கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு நேராய் கடந்து போகலாம் கடந்து போகலாம் சரி இந்த ஒரு வார காலம் அளவும் நாம் ஏசையா புஸ்தகத்தை தியானித்து வருகிறோம் ஏசையா புஸ்தகத்தில் சில சில அதிகாரங்களை நாம் தியானித்திருக்கிறோம் எல்லா அதிகாரங்களையும் வரிசையாக வாசித்து ஒரு இன்டக்டிவ் பைபிள் ஸ்டடி மாதிரி நம்மளால் என்ன செய்ய முடியல எடுக்க முடியல அதுக்கு கால அவகாசம் நமக்கு ஒத்துழைக்காததுனால நம்ம அங்கங்கே சில காரியங்களை பார்த்துருக்குறோம் சரி இந்த நாளிலும் கூட ப்ரைஸ் ஃபாது ப்ரைஸ் ஃபாது சரி இந்த நாளிலும் கூட ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியத்தை தியானிக்க போகிறோம் புதிய ஏற்பாடு பக்கம் வந்துடலாம் அதாவது ஏசையா ரெண்டு பிரிவாக இருக்கிறது இல்லையா ரெண்டு பிரிவாக இருக்கிறது என்னென்ன பிரிவு ஒன்றாவது அதிகாரத்திலிருந்து முப்பத்தி ஒன்பது அதிகாரம் வரைக்கும் பழைய ஏற்பாடு இல்லையா பழைய ஏற்பாடு வெரி குட் அதனுடைய சாரம்சங்கள் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஏறக்குறைய முழுவதுமாய் அதுலேயும் வாக்கு தத்துவங்கள் உண்டு ஆனாலும் கூட ஏறக்குறைய கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபதுலேருந்து எண்பது சதவீதம் அது முழுவதும் நியாய தீர்ப்பை பேசுகிறது எதை குறித்து பேசுகிறது நியாய தீர்ப்பை பேசுது பேசுது அதே நேரம் நாற்பதாவது அதிகாரத்திலிருந்து அறுபத்தி ஆறாவது அதிகாரம் வரைக்கும் எந்த ஏற்பாட்டை சார்ந்தது புதிய ஏற்பாட்டை சார்ந்தது அது வாக்கு தத்தங்களையும் வாக்கு தத்தங்களை எப்படி நாம் சுதந்திரித்து கொள்ளுவது என்பதை குறித்தும் என்ன செய்து பேசு பேசுது இதுக்கு என்ன பிரதர் எவிடன்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் ரொம்ப அருமையாக ஆவியானவர் அதை எழுதியிருக்கிறார் இந்த ஒன்று டு முப்பத்தொம்பது இருக்கு பாருங்கள் ஒன்று டு முப்பத்தொம்பது அதை நீங்கள் வாட்சிங்கன்னு சொன்னால் அதை நீங்கள் வாட்சிங்கன்னு சொன்னால் அதில் கரெக்டாக இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தர் அப்படிங்கிற வார்த்தையை இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தர் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பதினான்கு முறை மென்ஷன் பண்ணியிருப்பார் ஒன்று டு முப்பத்தி ஒன்பதுக்குள்ள பதினாலு தடவை சரியா அடுத்து அடுத்து இந்த நாற்பது டு அறுபத்தாறு இருக்கு பாருங்க அதுலேயும் சரியாக எத்தனை முறை எழுதப்பட்டிருக்கிறது பதினான்கு முறை எழுதப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் தமிழ் வேதாகமத்தில் வாச்சிங்கன்னா பதினாலு பிளஸ் பதினாலுன்னு இல்லாமல் பதிமூணு பிளஸ் பதிமூணுன்னு இருக்கும் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா இங்கே ஆங்கில வேதாகம் அதாவது ஒரிஜினலில் ஹீப்ரூவில் ப இந்த பக்கம் பதினாலு தடவை அந்த பக்கம் எத்தனை தடவை பதினாலு தடவை அப்போ மொத்தம் எத்தனை தடவை இருபத்தி எட்டு தடவை இருக்கும் அந்த வார்த்தையை கரெக்டாக சர்ச் பண்ணி தேடினீங்கன்னா இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தரணை ஆனால் தமிழில் ஒரு ரெண்டு வசனத்தில் மட்டும் அந்த இஸ்ரவேலை தனியாகவும் பரிசுத்தரை தனியாகவும் என்ன செஞ்சுட்டாங்க பிரித்து ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டாங்க அதனால் தமிழில் வாச்சிங்கன்னா இந்த பக்கம் பதிமூணு அந்த பக்கம் பதிமூணு தடவைன்னு இருக்கும் பதிமூணு தடவைன்னு இருக்கும் சரி இது ஒரு பெரிய எவிடன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இந்த இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தர் என்கிற வார்த்தையை முந்தின பகுதியில் அதாவது ஒன்று டு முப்பத்தி ஒம்பதில் அந்த ஒன்று டு முப்பத்தி ஒன்பதில் அந்த வார்த்தை பிதாவை குறிக்கிற வார்த்தையாகவும் புதிய ஏற்பாட்டுக்கு வருகிற போது அந்த வார்த்தை ஏசு கிறிஸ்துவை அடையாளப்படுத்துகிற வார்த்தையாகவும் இருக்கிறது இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தர் என்கிற வார்த்தை ஏசையா புஸ்தகத்தில் ஒன்று டு முப்பத்தொம்போது அதிகாரங்களில் யார் அடையாளப்படுத்துகிறதாக இருக்கிறது பிதாவை அடையாளப்படுத்துகிறதாக இருக்கிறது அதே நேரம் நாற்பதுலேருந்து அறுபத்தி ஆறு வரைக்கும் வாசிச்சிங்கன்னா அது யார் அடையாளப்படுத்துகிறதாக இருக்கிறது குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அடையாளப்படுத்துகிற இப்படி எல்லாம் வைத்து அது எழுதியிருக்கிறார் அதனால தான் ஒரு மினியேச்சர் பைபிள் ஏராளமான ரகசியங்கள் அதில் வைத்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது சரி இந்த சில செஷன்ஸில் நாம் பழைய ஏற்பாட்டு பகுதியிலிருந்தே சில காரியங்களை தியானித்தோம் இந்த செஷன்லேயும் கூட புதிய ஏற்பாட்டு பகுதியிலிருந்து ஒரு அதிகாரத்தை தியானிக்கலாம் சரியா ஒரு அதிகாரம் முழுவதையுமே இன்னைக்கு என்ன செய்ய போகிறோம் தியானிக்க போகிறோம் எடுத்துக்கொள்ளுங்க பார்க்கலாம் ஏசைய புஸ்தகம் ஐம்பத்தி மூணாவது அதிகாரம் ஐம்பத்தி மூணாவது அதிகாரம் ஏசைய புஸ்தகம் ஆ எங்கள் மூலமாய் கேள்விப்பட்டதை விசுவாசித்தவன் யார் கர்த்தருடைய புயம் யாருக்கு வெளிப்பட்டது இளம் கிளையை போலவும் வறண்ட நிலத்திலிருந்து துளிர்க்கிற வேலை போலவும் அவனுக்கு முன்பாக எலும்புகிறார் சரி இது முதல்ல சொல்லிடுறேன் இந்த அதிகாரத்தை மெசியானிக் சாப்டர்னு சொல்லுவாங்க ஏசு கிறிஸ்து குறித்து முழுவதுமாக இந்த அதிகாரம் முழுவதும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது எழுதப்பட்டிருக்கிறது சரி நல்ல கவனிங்க இந்த அதிகாரத்திலே இயேசு நமக்காக சிலுவையில் என்ன செய்திருக்கிறார் என்கிறத குறித்து இந்த அதிகாரம் ரொம்ப தெல்ல தெளிவாக விவரிக்கிறது விவரிக்கிறது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆதியில் மனுஷன் பாவம் செய்தான்ல ஆதியில் மனுஷன் என்ன செஞ்சான் பாவம் செய்தான்ல பாவம் செய்தால் அந்த பாவத்துக்கு நிவர்த்தி எதுவுமே எதில் செய்யப்பட்டது சிலுவையில் செய்யப்பட்டது 
தெரியாத சொல்றது ஆதாம் ஆதியில என்ன செய்தார் பாவம் செய்தார் இல்லையா ஆதாம்னு ஒரு ஆளை சொல்லாம மனுக்குளம் எடுத்துக்கிறோம் எப்படி எடுத்துக்கிறோம் மனுக்குளம் மனுக்குளம் சிலுவையில மன்னிக்கணும் மனுக்குளம் ஆதியில பாவம் செய்தது இப்ப அந்த மனுக்குளம் செய்த பாவத்துக்கு இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில என்ன பண்ணினார் நிவா நிவர்த்தி செய்தார் இல்லையா நிவர்த்தி செய்தார் சிலுவையில ஆண்டவர் பாவத்துக்கு நிவர்த்தி செய்த போது இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில தொங்கின போது மொத்த எத்தனை வார்த்தைகள் பேசினார் தெரியுமா ஏழு வார்த்தைகள் ஆக்சுவலா அது ஏழு வாக்கியங்கள் ஆனா என்ன சொல்லி பழகிட்டோம் ஏழு வார்த்தைன்னு சொல்லி பழகிட்டோம் சரி நல்லது இப்ப சிலுவையில ஏழு வார்த்தை பேசினார் இல்லையா அதே அதற்கு முன்பாக அதற்கு முன்பாக மனுஷன் பாவம் செய்த போது ஆதி ஆகமத்தில் மூன்றாவது அதிகாரத்தில் மனுஷன் பாவம் செய்த போது பேசப்பட்ட வாக்கியங்களும் ஏழு மனுஷன் பாவம் செய்த போது பேசின வாக்கியங்களும் ஏழு மனுஷனுடைய பாவத்திற்கு தீர்வு செய்யப்பட்ட போது பேசப்பட்ட வாக்கியங்களும் எத்தனை தான் ஏழு சரியா இங்க ஆதி ஆகமத்தில் பேசப்பட்ட ஏழு வாக்கியங்களுக்கும் பதிலாகத்தான் இன்னும் சொன்னா அதுக்கான மாறுத்தரமாக அல்லது அந்த அங்க பேசப்பட்ட சொற்களுக்கு அடுத்ததாக அடுத்த அப்டேட் தான் எங்க பேசப்பட்டிருக்கிறது செலுவையில பேசப்பட்டிருக்கிறது இதுல என்ன ஆச்சரியம்னா இது இது ஒரு ஆச்சரியம் இன்னொரு என்ன ஆச்சரியம்னா இந்த ஏழு காரியத்தையும் இந்த ஏசாயா ஐம்பத்தி மூணாவது அதிகாரத்தில் ஏசாயா எழுதி வைத்திருக்கிறார் அலையா எத்தனை பேர் ராமேன் சொல்ல முடியும் எத்தனை பேர் ராமேன் சொல்ல முடியும் எனக்கு கொஞ்சம் பேச கஷ்டமா இருக்கு மாதிரி இருக்கிறது கொஞ்சம் பாரு பிரைஸ் ஃபாதர் சரி இந்த இந்த ஐம்பத்தி மூணாவது அதிகாரத்தை நம்ம தியானிக்கும் போது இந்த ஏழு காரியங்களையும் பார்க்கணும் உங்களுக்கு இது இந்த இந்த கான்செப்ட் விளங்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இல்லையா திரும்பி ஒரு தடவை சொல்றேன் ஆதியில மனுக்குளம் பாவம் செய்த போது மனுக்குளம் பாவம் செய்த போது ஆதியில தேவன் யாரு தேவன் மனுஷனிடத்துல ஆதாமிடத்துல ஏவாளிடத்துல அல்லது சர்ப்பத்தின் இடத்துல அல்லது தனக்குத்தானே எப்படி வேணாலும் பார்க்கலாம் எப்படி வேணாலும் பார்க்கலாம் ஆதியில மனுஷன் பாவம் செஞ்ச போது பேசப்பட்ட வாக்கியங்கள் எத்தனை ஏழு வெரி குட் அந்த பாவத்துக்கு நிவர்த்தி செய்யப்பட்ட போது பேசப்பட்ட வாக்கியங்களும் எத்தனை சிலுவையில ஏழு வாக்கியங்கள் பேசப்பட்டது சரியா சரி ஒவ்வொன்றாக தியானிக்கலாம் ஒவ்வொன்றாக தியானிக்கலாம் முதல் வாக்கியம் முதல் வாக்கியம் ஆதி ஆகம புஸ்தகம் ஆதி ஆகம புஸ்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் மூன்றாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் பாவம் செய்த போது என்ன பேசினார் அப்பொழுது தேவனாகிய கர்த்த சேர்ந்து வசிக்கலாமா ஆனா நீங்க நிதானமா போ போறோம் சரியா அவசரப்பட வேண்டாம் இது முக்கியமான ஒரு காரியம் அதனால நீங்க நல்லா அதை என்ன செய்யணும் நிதானித்துக் கொள்ள வேண்டும் ஆண்டவர் சிலுவையில முடிச்சார் முடிச்சார் சொல்றீங்களே பிரதர் ஒயாம சொல்றாங்க எல்லாரும் என்ன என்ன பிரதர் அப்படி முடிச்சாரு அதெல்லாம் இன்னைக்கு தீரணும் எத்தனை பேர் ராமேன் சொல்ல முடியும் சரி வாசியம் பார்க்கலாம் அவர் பைக்ல வாசிக்கட்டும் ஆன்லைன்ல போறதுனால சோ நீங்களும் அவங்க அவரோட சேர்ந்து என்ன செய்யுங்க வாசிங்க ஆஹ் சொல்ல வாசியம் பார்க்கலாம் அப்பொழுது அப்பொழுது தேவனாகிய கர்த்தர் தேவனாகிய கர்த்தர் ஆதாமை கூப்பிட்டு ஆதாமை கூப்பிட்டு நீ நீ எங்கே இருக்கிறாய் என்றார் எங்கே இருக்கிறாய் என்றார் மனுஷன் பாவம் செய்த போது தேவன் பேசின முத வார்த்தை நீ எங்க இருக்கிற இதான் முதல்ல கேட்டார் கேட்டார் இல்லையா சரி சிலுவையில என்ன பேசினார்னு பார்த்துருவோம் சரியா சிலுவையில முதல் வாக்கியம் என்ன லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் இரு முப்பத்தி நான்காவது வசனம் இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் முப்பத்தி நான்காவது வசனம் அப்பொழுது இயேசு அப்பொழுது இயேசு பிதாவே பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும் இவர்களுக்கு மன்னியும் தாங்கள் செய்கிறது என்னதென்று தாங்கள் செய்கிறது என்னதென்று அறியாதிருக்கிறார்களே என்றார் அறியாதிருக்கிறார்களே என்றார் இது இதுதான் சிலுவையில பேசப்பட்டது திருப்பி கேட்கிறேன் சொல்லுங்க ஆதியில மனுக்குளத்துட்ட என்ன பேசினாரு நீ எங்கே இருக்கிறாய் அப்படின்னு கேட்டார் வெரி குட் வெரி குட் அடுத்து அடுத்து சிலுவையில சிலுவையில என்ன பேசினார் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுங்க பிதாவே இவர்களுக்கு 
நல்ல கவனிங்க நல்ல கவனிங்க இது ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை அதையும் அதையும் நான் கொஞ்சம் அழுத்தி சொல்லிடுறேன் என்னென்னா ஆதியில் தோட்டத்தில் பேசுனது தேவன் பேசினார் ஆதியில் தோட்டத்தில் பேசுனது யார் பேசுனது தேவன் பிதாவாகிய தேவன் பேசினார் ஆனால் சிலுவையில் பேசுனது யார் பேசுனது அதில் அதன் நிலையில் வச்சுக்கணும் இப்போ தேவன் ஆதாம பார்த்து கேட்கிறாரு கேட்கிறாரு நீ எங்க இருக்கிறாய் சிலுவையில இயேசு சொல்லுகிறார் பிதாவை இவர்களுக்கு மன்னியும் தாங்கள் செய்கிறது என்னதென்று அறியாதிருக்கிறார்களே அப்படின்னு கேட்டார் பாருங்க சரியா முதல்ல தேவன் பேசுனது கோருவா தேவன் கேட்டார் இல்லையா தேவன் கேட்டார் நீ எங்கே இருக்கிறாய் அப்படின்னு கேட்டார் ஆதாம பார்த்து ஆதாமே நான் உன்னை எந்த நிலைமையில வச்சிருந்தேன் நீ இப்ப எந்த நிலைமையில இருக்கிற உன்னை எவ்வளவு பரிசுத்தமா என்னில் எங்களில் ஒருவனை போல நாங்கள் உங்களை உன்னை உருவாக்கி வைத்திருந்தோம் எவ்வளவு பரிசுத்தமா உன்னை உருவாக்கி வச்சிருந்தோம் எப்படிப்பட்ட வல்லமையில் எங்களுடைய அதே சுவாபம் அதே குணாதிசயம் அதே ஜீவன் எல்லாவற்றையும் உனக்குள்ளே வைத்து வைத்திருந்தோம் எந்த நிலைமையில் வச்சிருந்தோம் இன்னைக்கு நீ எந்த நிலைமையில இருக்கிற அதை அவன் பார்த்து தேவன் கேட்கிறார் நீ எங்க இருக்கிற இன்னைக்கு உன்னுடைய நீ நிக்கிற உன்னுடைய ஸ்டாண்ட் எங்க உன்னுடைய ஸ்டாண்டர்ட் எப்படி இருக்கிறது நீ இன்னைக்கு எந்த நிலைமையில நிக்கிற ஆண்டு வேர் ஆதாம் கேட்கிறார் இதே கேள்விய நம்மளை பார்த்து கேட்டார் என்ன செய்வோம் உன்னைய நான் எந்த நிலைமையில இருந்து பாவத்தில் இருந்து ரட்சித்து எந்த நிலைமையில வச்சிருந்தேன் இன்னைக்கு நீ என்ன நிலைமையில இருக்கிற ரட்சிக்கப்பட்ட நாள்ல அந்த நாள்ல உன்னுடைய வேத வாசிப்பு எவ்வளவு வாஞ்சையுள்ளதா இருந்தது ஆனால் இந்த நாள்ல உன்னுடைய வேத வாசிப்புல இருக்கிற வாஞ்ச வாசிக்கிற வாசிக்கிற இல்லைன்னு சொல்லல ஆனால் அந்த வேத வாசிப்பில் இருக்கிற வாஞ்சை எப்படி இருக்கிறது அதில நீ ரட்சிக்கப்பட்டப்ப அடிக்கடி எப்பயாவது மீட்டிங் வச்சிருவாங்களா ஏதாவது கூட்டங்கள் நடக்காதான்னு சொல்லி மீண்டும் 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 வந்து உட்கார்ந்து அந்த ஆராதனை முழுவதும் அப்படியே முழு இருதயத்தோட ஆராதிப்பியே வசனத்தை அவ்வளவு தாகமா கேட்டிய எப்ப இந்த செஷன் முடிஞ்சிடாம இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் போயிடாதா அப்படின்னு நினைச்சியே இன்னைக்கு உன்னுடைய நிலைமை எப்படி இருக்கிறது என்ன என்ன சொல்லுவோம் ஆண்டு விட்டு நீ ரட்சிக்கப்பட்டப்ப நீ ரட்சிக்கப்பட்டப்ப எவ்வளவு நேரம் டங்ஸ்ல பேசுன நானே போதும்பான்னு சொன்ன கூட நீ விடமாட்டேன் இல்ல ஆண்டு வர இல்ல ஆண்டு வரேன்னு சொல்லி திரும்ப 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 அந்நிய பாஷையில அவ்வளவு காரியங்களை கே பேசுன அவ்வளவு ஜபங்கள் அவ்வளவு வாஞ்ச உனக்குள்ள அப்படியே தக தகன அக்கினியாய் பற்றி எறிந்தது என் மேல இருந்த அந்த தாகம் நேசம் அக்கினியாய் பற்றி எறிந்தது அந்த நேசத்துல உன்னுடைய ஆதி அன்புல இன்னைக்கு நீ என்ன நிலைமையில இருக்கிற தேவன் கேட்டா என்ன சொல்லுவோம் அந்த நாட்கள்ல ஆண்டு பேர் ஒரு பிரசங்கத்தின் மூலமா ஒரு தேவ மனுஷன் மூலமா ஒரு வார்த்தையை சொன்னார்னா அப்படியே கீழ்படிந்த ஆனால் இன்னைக்கு ஆயிரம் கேள்விகள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என்ன நிலைமையில் இருக்கிற இன்னைக்கு நீ எங்க இருக்கிற இதே கேள்விய பிதா நம்ம கேட்டார் என்ன செய்வோம் ஏன்னா தேவனை பொறுத்த மட்டும் அவரை அவரை நம்மளால சாட்டிஸ்பை பண்ணவே முடியாது ஏன்னா அவர் அவ்வளவு பரிசுத்தம் உள்ளவர் நேற்றைக்கு பார்த்தோம் தேவன் எவ்வளவு பரிசுத்தம் உள்ளவர் என்று சொல்லி அவ்வளவு பரிசுத்தம் உள்ளவர் தேவன் இன்னைக்கு நம்மளை கேட்டா ஒரு கேள்விக்கு நம்மளால என்ன செய்ய முடியாது பதில் சொல்ல முடியாது நீ ரட்சிக்கப்பட்ட நாள்ல உன்னுடைய கணவருக்கு என்ன சொன்னாலும் பொறுத்து போய் என்ன சொன்னாலும் கீழ்ப்படிந்து ரட்சிக்கப்பட்ட நாள்ல உன்னுடைய மனைவியை நேசித்த நேசம் ஆண்டுடைய அன்பை நான் வெளிப்படுத்தணும்னு சொல்லி மனைவிய பிள்ளைகளை சொசைட்டியில இருக்கிறவங்களை பார்த்த பார்வை நேசித்த நேசம் அதெல்லாம் இன்னைக்கு எங்க இருக்கிற ஆண்டோருக்கு ஆண்டோருக்கு ஒரு காரியம் பிடிக்குமா பிடிக்கலையா அப்படின்னு லேசு அப்படி தோணா கூட இந்த காரியம் பிடிக்குதோ பிடிக்கல இது எதுக்கு நமக்கு அப்படின்னு விளங்கின நாட்கள் போக இன்னைக்கு ஆயிரத்தெட்டு கேள்விகள் கேட்கிறோமே ஏன் இதை செஞ்சா என்ன தப்பு இதுல என்ன குறை இருக்கா இது என்னவா அது என்னவா ஆயிரத்தெட்டு கேள்விகள் இன்னைக்கு நம்ம என்ன நிலைமையில் இருக்கிறோம் ஏன்னா தேவனை எதுனாலும் என்ன செய்ய முடியாது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட முடியாது அவர் கேட்டார்னா யாரும் நிற்க முடியாது உண்மைதானா 
உண்மைதான் எத்தனை நியாய பிரமாணங்கள் இருக்கிறது அறுநூத்தி பதிமூணு நியாய பிரமாணங்கள் இருக்கிறது பிரச்சனை என்ன தெரியுமா நீங்க கடைபிடிச்சா அறுநூத்தி பதிமூணையும் கடைபிடிச்சா தான் உண்டு அதுல ஒன்னு மிஸ் ஆனாலும் அறுநூத்தி பதிமூணையும் அடிச்சிருவாராம் எப்படியா ஒன்னு மிஸ் ஆனாலும் அறுநூத்தி பதிமூணையும் அடிச்சிருவார் யூதா எழுதின புஸ்தகம் யூதா எழுதின புஸ்தகம் யூதா எழுதின நிருபம் நிருபம் யூதா எழுதின நிருபம் ரெண்டு இருபது நினைக்கிறேன் ஒன்று இருபது வாசிங் பார்க்கல நீங்களோ பிரியமானவர்களே உங்கள் மகா பரிசுத்தமான இருபது ரெண்டு பத்து வாசிங்க ரெண்டு பத்து மன்னிக்கணும் 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 யாக்கோபு யாக்கோபு எழுதின நிருபம் ரெண்டு பத்து வாசிங்க யாக்கோபு ரெண்டு பத்து வாசிங்க ஆ யா தேங்க்யூ யாக்கோபு யாக்கோபு எழுதின நிருபம் ரெண்டாவது அதிகாரம் பத்தாவது வருஷம் எப்படி எனில் நான் மூவ் ஆகிறது உங்களுக்கு சிரமமாக இருக்கோ பிரதே ஆனால் பட் மூவ் ஆகி தான் ஆகணும் நான் சரி ப்ரைஸ் ஃபாதர் ஒன்னில <laughs> ஒன்னே ஒண்ணுல தவறுனா கூட எல்லாவற்றிலும் குற்றவாளியா இருப்பான் எல்லாவற்றிலும் எப்படி உள்ளவனா இருப்பானா குற்றவாளியா இருப்பான் அறுநூத்தி பதிமூணு நியாய பிரமாணத்தையில அறுநூத்தி பன்னெண்டு கடவுள் பிரதர் ஒண்ணுதான் பிரதர் மிஸ் அப்படின்னா கூட அவர்கிட்ட போய் செல்லாது அறுநூத்தி பதிமூணு அடிச்சுடுவார் போ ஆரம்பத்து வா ஒன்னு குறைனாலும் அவரை என்ன செய்ய முடியாது சாட்டிஸ்பை பண்ண முடியாது முடியாது அப்ப தேவன் இன்னைக்கு நீ மனு குலத்தை பார்த்து தான் படைத்த மனுஷனை பார்த்து மனுஷனை பார்த்து நீ எங்கே இருக்கிறாய் அப்படின்னு கேட்டார்னா அப்படின்னு கேட்டார்னா நாம பதில் சொல்ல முடியாது ஆனால் இன்னைக்கும் நாம தேவனுடைய சமூகத்தில் வந்து நிற்க முடிகிறது ஏன் தெரியுமா சிலுவையில ஏசு நமக்காக பிதாவினிடத்தில் பறிந்து பேசினதுனால பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும் தாங்கள் செய்கிறது என்னதென்று அறியாமல் இந்த பரிந்து பேசுதல் தான் நிக்கிறோம் எத்தனை பேர் ஆமையன் சொல்ல முடியும் எத்தனை பேர் ஆமையன் சொல்ல முடியும் அங்க தேவன் மனு குலத்தை கண்டம் பண்ணாரு இங்க இயேசு மனு குலத்துக்காக பரிந்து பேசினார் அந்த பரிந்து பேசுதல் தான் நிக்கு நின்று கொண்டிருக்கிறோம் எத்தனை பேர் ஆமையன் சொல்ல முடியும் எத்தனை பேர் ஆமையன் சொல்ல முடியும் நேற்றை காலையில தியானிச்சோம் இல்ல பரிந்து பேச வந்த அவரையே தேவன் என்ன பலியாக்கினாரா கிருபாதார பலியாக்கி விட்டாரா மனுக்குளம் பாவம் செஞ்சிருச்சுங்க தேவன் கேட்கிறார் மனுக்குளத்திட்ட வந்து என்ன நிலைமையில வச்சிருந்தேன் எங்க இருக்கிற அப்படின்னு கேட்டா பக்கத்துல இருந்து பிதாவிட்ட சொல்றாரு பிதாவை இவங்களுக்கு என்ன செஞ்சிருங்க மன்னிச்சிருங்க மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொன்னா அவர் திருப்பி கேட்கிறாரு அப்ப நீங்க அவருக்கு அவர்களுக்காக நீங்க மறிக்கிறீங்களா எஸ் நான் மறிக்கிறேன் இந்த மனுக்குளத்துக்காக நான் சிலுவில என்ன செய்யறேன் மறிக்கிறேன் தம்மை தாமே பழுதற்ற பலியாக ஒப்பு கொடுத்தார் என்னில் அன்பு கூர்ந்து எனக்காக தம்மை தாமே பலியாக ஒப்பு கொடுத்தார் அல்லது எத்தனை பேர் ராமேன் சொல்ல முடியும் எத்தனை பேர் ராமேன் சொல்ல முடியும் அப்ப ஆண்டவர் மனு குலத்திட்ட மனு குலத்திட்ட கேட்டார் நீ எங்க இருக்கிற அப்படின்னு கேட்டார் கேள்வி கேட்டார் அதுக்கு தேவன் தே அது தேவன் கேட்ட அந்த கேள்விக்கு இயேசு சிலுவையில் பதில் கொடுக்கிறார் பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும் தாங்கள் செய்கிறது இன்னதென்று இப்ப அவர் கேட்கிற கேள்விக்கு நம்ம என்ன ஆன்சர் சொன்னாலும் அதை என்ன செய்ய போறது கிடையாது அவரு ஏற்றுக்கொள்ள போறது கிடையாது என்ன ஏற்றுக்கொள்ளவும் முடியாது நம்ம பதில் சொல்லவே முடியாது அதான் உண்மை பதில் சொன்னா ஏத்துக்கிறாராங்கிறது அப்புறம் பதில் சொல்லவே முடியாது அதான் நிலைமை நம்ம நிலைமை இல்லையா ஆனா ஆனா அவர் கேட்டது உண்மைதான் கேட்டது எங் எங்க இருக்கிற அப்படின்னு கேட்டார் பாருங்க கேட்டார் பாருங்க ஆனா அந்த கேள்வியை கேள்விய அவர் பக்கம் திருப்பி யார் பக்கம் ஏசு பிதாவை தம்முடைய பக்கம் திருப்பி இல்லை இல்லை அவங்கள விட்டுருங்க ஏன் பக்கம் பாருங்க என்னைய பாருங்க உங்க சொந்த குமாரனை பாருங்க இவங்களால அறுநூத்தி பதிமூணு நியாய பிரமாணங்களை நிறைவேற்ற முடியாது தான் ஆனா இவர்களுக்காக நான் நிறைவேற்றி முடித்திருக்கிறேன் நியாய பிரமாணத்தை அழிக்கிறதற்கு வந்தேன் என்று எண்ணிக்கொள்ளாதீங்க அழிக்கிறதற்கல்ல எதற்கு வந்திருக்கிறேன் நிறைவேற்றுகிறதுக்கே வந்திருக்கிறேன் இவர்கள் நிறைவேற்ற வேண்டிய பிரமாணங்களை நான் நிறைவேற்றி விட்டேன் நான் மறிச்சிட்டேன் 
அலையா எத்தனை பேர் ராமேன் சொல்ல முடியும் எத்தனை பேர் ராமேன் சொல்ல முடியும் இதை ஏசாயா எழுதி வச்சுட்டார் ஐம்பத்தி மூணாவது அதிகாரத்திலேயே இதை யார் எழுதி வைத்திருக்கிறது ஏசையா எழுதி வைத்திருக்கிறார் வாசியும் வரலாம் ஏசையா புஸ்தகம் ஏசையா புஸ்தகம் ஐம்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனம் பனிரெண்டாவது வசனம் ஏசையா புஸ்தகம் ஐம்பத்தி மூணாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனம் அவர் தம்முடைய ஆத்துமாவை தம்முடைய ஆத்துமாவை மரணத்தில் ஊற்றி மரணத்தில் ஊற்றி அக்கிரமக்காரரில் ஒருவராக எண்ணப்பட்டு அக்கிரமக்காரரில் ஒருவராக எண்ணப்பட்டு அநேகருடைய பாவத்தை அநேகருடைய பாவத்தை தாமே சுமந்து தாமே சுமந்து அக்கிரமக்காரருக்காக வேண்டிக் கொண்டது நிமித்தம் அக்கிரமக்காரருக்காக என்ன செய்தது நிமித்தமா வேண்டிக் கொண்டதுன்னு போட்டிருக்காங்க நம்ம மொழிபெயர்ப்பில் இல்லையா பொது மொழிபெயர்ப்பு வச்சிருக்கீங்களா டேவி தேவராஜ் அசிங்கம் பார்க்கலாம் பொது மொழிபெயர்ப்பில் அசிங்கம் பார்க்கலாம் பொது மொழிபெயர்ப்பில் இதே வசனத்தை இதே வசனத்தை எஸ் ஐம்பத்தி மூணு பனிரெண்டு பனிரெண்டு ஆதலால் ஆதலால் நான் அவருக்கு மதிப்பு மிக்கவருடைய சிறப்பளிப்பேன் மதிப்பு மிக்கவரில் அப்படித்தான இருக்கு மதிப்பு மிக்கவரில் சிறப்பளிப்பேன் அவரும் வலியவரோடு கொள்ளை பொருளை பங்கிடுவார் பங்கிடுவார் அடுத்து ஏனெனில் அவர் தம்மையே சாவுக்கு கையளித்தார் கையளித்தார் அடுத்து கொடியவரில் ஒருவராக கருதப்பட்டார் கொடியவரில் ஒருவராக கருதப்பட்டார் ஆயினும் ஆயினும் பலரின் பாவத்தை சுமந்தார் பலரின் பாவத்தை சுமந்தார் கொடியோருக்காக கொடி அந்த வார்த்தை கவனிங்க கொடியோருக்காக பரிந்து பேசினார் என்ன பேசினாரா பரிந்து பேசினாரா எத்தனை பேர் ராமேன் சொல்ல முடியும் எத்தனை பேர் ராமேன் சொல்ல முடியும் நல்ல கவனிங்க நல்ல கவனிங்க ஆதியில் ஆண்டவர் எங்கே இருக்கிறாயின்னு கேட்குறார் ஆதாமை பார்த்து ஆதாமை பார்த்து நான் விசுவாசிக்கிறேன் நான் விசுவாசிக்கிறேன் சிலுவைக்கு வந்து மட்டும் அவர் கேட்கல சிலுவைக்கு வந்து இவங்களுக்கு மன்னிச்சுருங்கன்னு கேட்டிருக்கல ஆதியிலேயே தேவன் பக்கத்தில் நின்று இவர்களுக்கு மன்னிச்சுருங்க கொஞ்சம் பொறுங்க நான் போய் சிலுவையில் என்ன செஞ்சிடுறேன் மறுச்சுறேன்னு ஆதியிலேயே பரிந்து பேசி இருப்பார் நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஏன்னா வேதம் சொல்லுது ஆதி முதல் அடிக்கப்பட்டவரான ஆட்டுக்குட்டி ஆனவர் எத்தனை பேர் ராமேன் சொல்ல முடியும் அவருடைய சிலுவைய சிலுவைக்கு வந்த பிறகு தீர்மானிக்கப்படலை எங்கவே தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்தது ஆதியிலேயே தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்தது இல்லையா ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமானது ரொம்ப ஆச்சரியமானது என்னன்னா என்னன்னா லுக்க இருபத்தி மூணு முப்பத்தி நாலு வாசிங்களே லுக்க இருபத்தி மூணு முப்பத்தி நாலு இங்க பரிந்து பேசுறாருல்ல பரிந்து பேசுறாருல்ல அதை வாசிங்க பார்க்கலாம் அப்பொழுது இயேசு அப்பொழுது இயேசு பிதாவே எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிங்க சேர்ந்து வாசிங்க அப்பொழுது இயேசு ஆ பிதாவே பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும் இவர்களுக்கு மன்னியும் தாங்கள் செய்கிறது இன்னதென்று தாங்கள் செய்கிறது இன்னதென்று அறியாதிருக்கிறார்களே என்றார் அறியாதிருக்கிறார்களே என்றார் பரிந்து பேசுறார்ல நல்ல கவனிங்க யாருக்காக பரிந்து பேசுறார் மனுக்குலத்துக்காக சொல்லுங்க யாருக்காக பரிந்து பேசுறார் நல்ல கவனிங்க தேவன் தேவன் மனுக்குலத்தை பார்த்து கேட்கிறார் அவங்க என்ன நிலைமையில நிக்கிறாங்கன்னா நிர்வாணிகளா நிக்கிறாங்க என்ன நிலைமையில் நிற்கிறாங்க சத்தமாக சொல்லுங்க என்ன நீங்கள் எனக்கு அப்டேட்டில் வரணும் சரியா நான் தான் அஞ்சு ஆறு நாளாக பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் நீங்கள் டயர்டாக இருக்கக்கூடாது ஓகேயா சரி சத்தமாக சொல்லுங்க இப்போ மனு குளத்துட்ட பேசுகிறார் அவங்க என்ன நிலைமையில் நிற்கிறாங்க நிர்வாணிகளாக இருக்கிறாங்க சரியா நிர்வாணிகளாக இருக்கிறாங்க இப்போ அவர் பேசும்போது நிர்வாணிகளாக இருக்கிறாங்க இப்போ இயேசு சிலுவையில் பரிந்து பேசுனார்னா யாருக்காக பரிந்து பேசுகிறார்னு அர்த்தம் நிர்வாணிகளுக்காக சொல்லுங்கள் யாருக்காக பரிந்து பேசுகிறாரு பாவம் செய்து என்ன ஆயிட்டாங்க இப்போ நிர்வாணிகள் ஆயிட்டாங்க இப்ப பாவம் செய்து நிர்வாணிகளா நிக்கிறவங்களுக்காகத்தானே பரிந்து பேசுறார் பரிந்து பேசுறார் இருபத்தி மூணு முப்பத்தி நாலு திருப்பி வாசிங்க அப்பொழுது இயேசு அப்பொழுது இயேசு பிதாவே பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும் இவர்களுக்கு மன்னியும் தாங்கள் செய்கிறது தாங்கள் செய்கிறது என்னதென்று அறியாதிருக்கிறார்களே என்றார் என்றார் அதே வசனத்தை உடனே சடனா சொல்றார் பாருங்க வாசிங்க அவருடைய வஸ்திரங்களை என்னவா அவருடைய அவருடைய வஸ்திரங்களை அவர்கள் பங்கிட்டு அவர்கள் பங்கிட்டு சீட்டு போட்டார்கள் நல்ல கவனிங்க தேவனுக்கு முன்பாக நிர்வாணிகளாய் மனுக்குளம் நிற்கிறது மனுக்குளத்துக்காக சிலுவையில பறிந்து பேசுகிற போதே இயேசு கிறிஸ்துவின் வஸ்திரங்களும் எடுத்து கொள்ளப்பட்டது அவர் நிர்வாணமாக்கப்பட்டார் வார்த்தை எவ்வளவு அக்யூரேட்டா எழுதுறார் பாருங்க 
பரிந்து ஏன் அடுத்த வருஷத்தில் எழுதலாம்ல இயேசு அவர்களுக்கு இயேசு இயேசு பிதாவை நோக்கி பிதாவை இவர்களுக்கு மன்னியும் தாங்கள் செய்கிறது என்னதென்று அறியாதிருக்கிறார்களே அப்படின்னு முடிச்சுட்டு அடுத்த வசனத்தில் ஆரம்பிக்கலாம்ல இயேசுவினுடைய வஸ்திரங்கள் பேரில் சீட்டு போட்டார்கள் சொல்லி அப்படி ஆரம்பிக்கல உடனே சட்டனா எழுதுறாரு பாருங்க ஆவியானவர் அவருடைய வஸ்திரங்களின் பேரில் சீட்டு போட்டு என்ன செய்து கொண்டார்களா எடுத்து கொண்டார்கள் உங்களுக்கு தெரியுமா பொதுவாக டீச்சர்ஸ் அதை வெளியே சொல்ல மாட்டோம் இருந்தாலும் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு விளங்குறதுக்காக ஏன்னா இயேசுவினுடைய அந்த அந்த அதை சொல்லக்கூடாதுங்கிறதுக்காக சொல்ல பெரும்பாலும் சொல்ல மாட்டாங்க என்ன ஒன்றுன்னா சிலுவையில் அறையப்படுகிற போது நிர்வாணமாகத்தான் அறையப்படுவாங்க எப்படி அறையப்படுவாங்க வஸ்திரம் அது போ போட்டோவில் தான் நமக்கு நாகரீகம் கருதி இடுப்பில் ஒரு துண்டு கட்டியிருக்க மாதிரி போட்டிருக்கிறோம் போட்டிருக்கா போட்டுறாங்க ஆனால் உண்மை என்னென்னா ரோமர்கள் சிலுவையில் அறைகிற போது ஒரு மனுஷனை அறைகிற போது எப்படி தான் அறைவாங்க நிர்வாணமாய்த்தான் அறைவார்கள் நல்ல யோசிச்சு பாருங்க மனுக்குளம் நிர்வாணிகளாய் நின்று கொண்டிருக்கிறாங்க அந்த மனுக்குளத்துக்காக பிதாவாகிய தேவனிடத்தில் இயேசு பரிந்து பேசுகிறார் அவர் பரிந்து பேசுகிற போதே அவருடைய வஸ்திரங்களும் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது அவர் நிர்வாணமாக்கப்பட்டார் இப்ப இவர்களுக்கு ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை தரிப்பதற்காக பிதாவுக்கு முன்னாடி நிர்வாணிகளா நின்னா பாருங்க நமக்கு ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை தரிப்பதற்காக அவர் செலுவையில நிர்வாணமாக்கப்பட்டார் எவ்வளவு பெரிய விஷயம் பாருங்க அவர் பரிந்து அவருக்கு தெரியும் அவருக்கு நல்லா தெரியும் முதல்ல பரிந்து பேசணும்னால எதை எடுத்துருவான் வஸ்திரத்தை எடுத்துருவான் நல்லா தெரியும் அவருக்கு நல்லா தெரியும் ஏன்னா ஏன்னா இப்ப மனுக்குளம் எதுனால தான் நிர்வாணம் ஆச்சு சொல்லுங்க இப்ப அந்த அந்த பாவம் முழுசு எடுத்து யார் மேல வைக்கப்படுகிறது அப்ப இவர்களுக்கு பதிலாக இவர்கள் நிர்வாணிகள் ஆன போது இவர்கள்ட்ட இருந்து நிர்வாணி இவங்க பாவம் செய்த போது பாவம் செய்த போது இவங்க நிர்வாணிகள் ஆனாங்க இப்ப அந்த பாவம் இவற்ற போனா இவர் என்ன ஆயிரணும் நிர்வாணி ஆணும் இல்லையா அந்த பாவம் இவர் மீது சுமத்தப்படுகிற போது இவர் பரிந்து பேசுகிறார் இவர் நிர்வாணமாக்கப்பட்டார் வந்துச்சா இவர் பரிந்து பேசுவார் என்பதை தெளிவா ஏசாய் ஐம்பத்தி மூணாவது அதிகாரத்தில் என்ன செய்து வைத்திருக்கிறார் எழுதி வச்சிருக்கிறார் இப்ப இந்த முதல் வாக்கியம் டேலி ஆயிடுச்சா எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்ல முடியும் சரி ரெண்டாவது வாக்கியத்துக்கு நேராக கடந்து போகலாம் ரெண்டாவது வார்த்தைக்கு நேராய் கடந்து போகலாம் கடந்து போகலாம் வாசிங்க பார்க்கலாம் ஆதியாகம புஸ்தகம் ஆதியாகம புஸ்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் அப்பொழுது அவர் நீ நிர்வாணி என்று உனக்கு அறிவித்தவன் யார் புசிக்க வேண்டாம் என்று நான் உனக்கு விளக்கின விருட்சத்தின் கனியை புசித்தாயோ என்றார் சரி மீண்டும் ஒரு விஷயம் எல்லாரும் சேர்ந்து வாசியும் பார்க்கலாம் அப்பொழுது அவர் அப்பொழுது அவர் நீ நிர்வாணி என்று உனக்கு அறிவித்தவன் யார் நீ நிர்வாணி என்று உனக்கு அறிவித்தவன் யார் புசிக்க வேண்டாம் என்று புசிக்க வேண்டாம் என்று நான் உனக்கு விளக்கின விருட்சத்தின் கனியை நான் உனக்கு விளக்கின விருட்சத்தின் கனியை புசித்தாயோ என்றார் இப்ப ஆண்டவர் தோட்டத்துல தோட்டத்துல மனு குலத்தை பார்த்து கேட்கிறார் நீ நிர்வாணின்னு உனக்கு சொன்னது யாரு நான் புசிக்க வேணான்னு சொன்ன கனியை நீ புசிச்சியா அப்படின்னு கேட்டார் அப்படின்னு கேட்டார் இது ஆதியில சரியா சரி சிலுவையில என்ன பேசுனா ரெண்டாவது வாக்கியம் அதையும் பார்த்துடலாம் சரியா லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி மூன்றாவது வசனம் லுக் லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி மூன்றாவது வசனம் இயேசு அவனை நோக்கி இயேசு அவனை நோக்கி இன்றைக்கு நீ இன்றைக்கு நீ என்னுடனே கூட என்னுடனே கூட பரதீசில் இருப்பாய் என்று பரதீசில் இருப்பாய் என்று மெய்யாகவே உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் மெய்யாகவே உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் சொல்லுகிறேன் என்றார் சரி ரெண்டையும் மெச்சு பண்ணி காட்டுறேன் ஓகே சரி கவனிங்க ஆதியில ஆதியில தோட்டத்தில் ஆண்டவர் ரெண்டு விருட்சங்களை வைத்திருந்தார் என்னென்ன விருட்சங்கள் ஜீவ விருட்சம் அப்புறம் நன்மை தீமை அறியத்தக்க விருட்சம் ரெண்டு விருட்சத்தை வச்சிருந்தார் முதல்ல வேதம் என்ன சொல்லுதுன்னா அது ஜீவ விருட்சத்தை தான் முதல்ல வச்சாரோம் அப்புறம் தான் என்ன விருட்சம் நன்மை தீமை அறியத்தக்க விருட்சம் சரியா சரி இப்ப எந்த விருட்சத்தின் கனியை புசிக்க கூடாது சொல்லுங்க 
நன்மை தீமை அறியத்தக்க விருட்சத்தின் கனி என்ன செய்யக்கூடாது புசிக்க கூடாது வெரி குட் அப்ப எந்த விருட்சத்தின் கனிகளை எல்லாம் புசிக்கலாம் ஜீவ விருட்சம் உட்பட எல்லா விருட்சத்தின் கனியை என்ன செய்யலாம் புசிக்கலாம் குறிப்பா ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை தாராளமாய் என்ன செய்யலாம் புசிக்கலாம் சரியா தாராளமாய் புசிக்கலாம் இது இதுதான் நியதி நியதி இப்ப ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து என்ன பண்றாங்கன்னா தோட்டத்தை சுத்தி சுத்தி வர்றாங்க ஆதாமும் ஏவாளும் ஆப்பிளை பருங்குறாங்க சொரி பழத்தை பருங்குறாங்க அந்த கண்ணி ஆரஞ்ச பருங்குறாங்க எல்லாத்தையும் பறிச்சு 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 புசிச்சாங்களே ரெண்டு பேரும் ஜீவ விருட்சத்தின் பக்கம் என்னவே செய்யல ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை புசிக்கிறதுக்கு பெர்மிஷன் உண்டா இல்லையா உண்டு இல்லையா உண்டு கொடுத்து வச்சிருந்தார் நன்மை அறியத்தக்க விருட்சத்தின் கனியை மட்டும் தான் புசிக்காதான்னு சொன்னார் வேற எல்லாத்தையும் என்ன செய்யலாம் புசிக்கலான்னு தான் சொல்லியிருந்தார் அன்னைக்கே ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை புசிச்சிருந்தா இவ்வளவு பிரச்சனை இருந்திருக்குமா யோசிச்சு பாருங்க ஜெயம் கொள்ளு வெளி வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துல வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துல ஜீவ விருட்சத்தை குறித்து சொல்லப்படுகிறது இல்லையா ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் அவனும் அவனுக்கு என்ன விருட்சத்தின் கனியை புசிக்க கொடுப்பாரா ஜீவ விருட்சத்தின் கனிய இப்ப நம்மள எல்லாம் பரலவத்துக்கு கூட்டிட்டு போய் என்ன விருட்சத்தின் கனியை தான் கொடுக்க போறாரு ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை தானே கொடுக்க போறாரு இதை தோட்டத்திலேயே கொடுத்துருந்தார்ல அங்கவே புசிச்சிருந்தா இவ்வளவு பிரச்சனை வந்திருக்காதுல எனக்கு சாப்பிடத்தானங்க சொன்னாரு என்னதான் அது என்ன பெரிய கஷ்டமா சாப்பிடத்தானே சொன்னாரு அப்ப அதை என்ன செய்யல இவங்க ரெண்டு பேரும் அதனாலதான் செய்ய வேண்டியதை செய்யாவிட்டால் செய்ய தகாததை செய்ய ஆரம்பித்து விடுவோம் எப்படி செய்ய வேண்டியத செய்யலைனா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம எந்த இடத்துக்கு போயிருவோம் செய்ய தகாதத செய்ய ஆரம்பித்து விடுவோம் ஜபிக்க வேண்டும் வேதம் வாசிக்கணும் கத்தரோடு இருக்கணும் கத்தருடைய ஆராதனைகளில் பங்கெடுத்துக் கொள்ளணும் தேவனுக்கு உண்மை இல்லவர்களாக இருக்கணும் நாம் என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்ய வேண்டும் செய்யலைனா செய்ய செய்ய வேண்டியதை செய்ய தவறினால் செய்யக்கூடாததை என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சிருவோம் இந்த ரெண்டுக்கு நடுவிலலாம் எதுவும் கிடையாது மீடியமாலாம் எதுவும் கிடையாது மீடியமாலாம் என்ன இல்லை எதுவும் கிடையாது எதுவும் கிடையாது அப்ப ரெண்டு பேருக்கும் அன்னைக்கே கொடுத்து வச்சிருந்தார் நீ வந்து ஜீவ வருஷத்தின் கனியை புசிச்சுக்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஆனா இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன செய்யல புசிக்கல புசிக்கல அதை புசிக்காம எதை போய் புசிச்சுட்டாங்க சொல்லுங்க நன்மை தீமை அறியத்தக்க வருஷத்தின் கனியை போய் என்ன செஞ்சிட்டாங்க புசிச்சுட்டாங்க புசிச்சதுனால அந்த தோட்டத்தினுடைய நிறை வாழ்வை அவர்கள் இழந்து விட்டார்கள் என்ன வாழ்வை இழந்தாங்க இப்ப புசிச்சதுனால தான் ஆண்டவர் என்ன பண்ணி விட்டார் அவர்களை தோட்டத்தை விட்டு நன்மை தீமை அறிவித்தக்க விருட்சத்தின் கனியை புசிச்சதுனால என்ன பண்ணி விட்டுட்டாரு ஆஹ் தோட்டத்தை விட்டா என்ன செஞ்சு விட்டாரான் துரத்தி விட்டாரா என்ன பண்ணி விட்டாரா துரத்தி விட்டாரா இல்லையா இவங்க இப்ப நன்மை தீமை அறிவித்தக்க விருட்சத்தின் கனியை புசிச்சதுனால எவ்வளவு ஒரு வாழ்க்கை பாருங்க நிறை வாழ்வு ஒரு சமாதானம் உள்ள வாழ்வு தோட்டத்துல பாருங்க யோசிச்சு பாருங்க தேவனுக்கு இருக்கிற அதே அதிகாரம் ஆதாமுக்கு இருந்துச்சுங்க தேவன் எப்படி எல்லாம் சொன்னா நடக்குமோ அதே ஜீவன் ஆதாமுக்குள்ள இருந்தது ஆதாம் என்ன சொன்னாலும் அங்கே நடக்கும் எல்லா மிருக ஜீவன்களுக்கும் யார் தான் பேரே வச்சது ஆதாம் பேர் வச்சார் அன்னைக்கு அவர் வச்சது இன்னைக்கு வரைக்கும் என்ன செய்தான் அப்படியே இருக்கான் தமிழில் சிங்கத்தை அறின்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா சிங்கத்தை என்னன்னு சொல்லுவாங்க அரி ஹீபுருலையும் அரி தான் ஹீபுருலையும் சிங்கத்தை என்ன தான் சொல்லுவாங்க அரின்னு தான் சொல்லுவாங்க அரியேல் அப்படின்னா அந்த காட் ஆஃப் லைன் அப்படின்னு அர்த்தம் அரியேல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எரிசுலேம அரி அப்படின்னா சிங்கம்னு அர்த்தம் அப்ப ஹீப்ருல அவர் அன்னைக்கு அரின்னு வச்சது இன்னைக்கு வரைக்கும் தமிழ்ல என்னதான் இருக்கிறது அரி லைன்ஸ் குள்ள என்ன என்னன்னு சொல்றாங்க என்ன சங்கம் சொல்றாங்க அரிமா சங்கம் சொல்றாங்களா ரிமா சங்கம் சொல்றாங்களா பல வார்த்தைகள் பல வார்த்தைகள் நம்ம நைட்ட தமிழ்ல என்னன்னு சொல்றான் நைட் நைட்ட இரவு தானே அதுக்கு ஹீப்ருலையும் இரவு தான் தெரியுமா உங்களுக்கு இரவு அப்படிங்கிறது தமிழ் வார்த்தை கிடையாது ஒரு சின்ன ஹீப்ரு வேர்டு அது இரவுனா சாயங்காலம் மான பிறகு வருகிற காலம் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது சூரியன் மறைஞ்ச பிறகு வருகிற நேரம் தான் இரவு இரவு அப்படின்னா சாயங்காலம் ஆயிடுச்சு ஈவினிங் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படின்னு ஆயிடுத்தோம் அப்ப எல்லா வார்த்தைகளும் எங்க இருந்து தான் வந்திருக்கிறது சரி அதை நான் விஷயத்துக்கு வரேன் அப்ப ஆதாம் வச்ச பேர் தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்கு அவ்வளவு அதிகாரத்தை ஒரு நிறை வாழ்வுல தேவன் வச்சிருந்தார் இப்ப புசிக்க தகாதத இவர்கள் புசித்ததுனால அந்த நிறைவான வாழ்க்கைய சமாதான வாழ்க்கைய அந்த தோட்டத்து வாழ்க்கைய நான் சொல்ற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் முக்கியம் சமாதான வாழ்க்கை என்ன எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி 
அல்லது பொது மொழிபெயர்ப்பில் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நிறை வாழ்வு என்ன வாழ்வா எதுலையுமே குறைவு கிடையாது எல்லாமே எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையாக இருக்கிறதா நிறைவான சந்தோஷமும் எப்படி தான் இருக்கு நிறைவா ஆசீர்வாதமும் எப்படி தான் இருக்கு நிறைவா அவர்களுக்கு இருக்கிற எல்லா காரியங்களும் எப்படி இருக்கிறது நிறைவா அந்த நிறை வாழ்வை இழந்தார்கள் வேறு வார்த்தையில் சொன்னால் அந்த தோட்டத்து வாழ்க்கை என்ன செஞ்சுட்டாங்க இழந்துட்டாங்க இழந்துட்டாங்க பாண்டருக்கு இதனால தான் அங்கே அவங்க நன்மை திமை அறியத்துக்கு விருட்சத்தின் கனியை புசிச்சியா அப்படின்னு கேட்டார் ஆமா புசிச்சோம் அப்போ அதனால அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பனிஷ்மெண்ட் என்ன இந்த தோட்டத்து வாழ்க்கை அவர்கள் இழந்தார்கள் இழந்தார்கள் இது ஆதியில் ஆதியில் சிலுவைக்கு வரலாம் சிலுவைக்கு வரலாம் வாசியம் வரலாம் லுக்கா எழுதின சுசேஷம் இருபத்தி மூன்று நாற்பத்தி மூன்று ரெண்டாவது வாக்கியத்தை வாசியம் வரலாம் இயேசு அவனை நோக்கி இன்றைக்கு நீ என்னுடனே கூட பரதீசில் இருப்பா என்று நீ இன்றைக்கு என்னுடனே கூட எங்க இருப்பையா சத்தமா சொல்லுங்க எங்க இருப்பையா பரதீசு ஆங்கிலத்தில் பாரடைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா பரதீசு அப்படின்னு சொன்னா தமிழ்ல தோட்டம் அப்படின்னு அர்த்தம் என்ன அர்த்தம் சொல்லுங்க பாருக்கலாம் தோட்டம் அர்த்தம் பொது மொழி வச்சிருக்கீங்களா வச்சிருக்கீங்களா அதுல வாசிங்க இருபத்தி மூணு நாற்பத்தி மூணு வாசிங்க பார்க்கலாம் இருபத்தி மூன்று நாற்பத்தி மூன்று என்னுடனே <laughs> 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 பாரடைஸ் அப்படின்னா தோட்டம் கிரீக் வார்த்தை பாரடியோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை அந்த கிரீக் வேர்டுக்கு அர்த்தம் என்னென்னா நீ இன்றைக்கு என்னுடனே கூட எங்கே இருப்ப தோட்டத்தில் இருப்ப அப்படின்னு அர்த்தம் நல்ல கவனிங்க அங்கே ரெண்டாவது வாக்கியம் பேசுகிற போது மனுஷன் எந்த வாழ்க்கையை இழந்து நின்னா தோட்டத்து வாழ்க்கையை இழந்து நின்னா ஆனால் அத்தனைக்கும் சிலுவையில் ஏசு பரிகாரம் பண்ணிட்டு சொன்னாரு இல்ல நீங்க ஆதியில இழந்தீங்க பாருங்க அந்த தோட்டத்து வாழ்க்கைய அந்த நிறை வாழ்க்கைய அந்த சமாதான வாழ்க்கைய நான் இப்போ உங்களுக்கு திருப்பி தர்றேன் இப்ப நீங்க மறித்தாலும் என்னுடனே கூட தோட்டத்தில் இருப்பீர்கள் அழையா எத்தனை பேர் ராமேன் சொல்ல முடியும் எத்தனை பேர் ராமேன் சொல்ல முடியும் அதாவது பரதீசு பரதீசு எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா பரலோகத்தினுடைய என்ட்ரன்ஸ் தான் பரதீசுன்னு சொல்றாங்க அதாவது பரலோகம் என்பது வேறு இப்ப உங்களுக்கு புரிய முடியாது சொல்றனே நீங்க லண்டன்ல எலிசபெத் மகாராணியுடைய அவங்களுடைய அந்த அரண்மனை இருக்கு அந்த அரண்மனை இருக்கு இல்லையா அங்க போனீங்கன்னு சொன்னா அந்த அரண்மனைக்கு உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி அந்த வாசல் இருக்கு பாருங்க அந்த போர்டிகோ வாசல் இருக்கு பாருங்க அதை வந்து ரொம்ப தோட்டம் போலவே அப்படியே பராமரிச்சிருக்கிறாங்களாம் தோட்டம் போலவே அதுக்கும் பாரடைஸ் தான் பேர் வச்சிருக்கிறாங்க அந்த அந்த இடத்துக்கு பேரே பாரடைஸ் தான் வச்சிருக்கிறாங்க அந்த தோட்டம் அவ்வளவு அழகாய் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்குமா இப்ப ராஜாவையும் ராணியையும் யாராவது பார்க்கணும்னு சொன்னா பார்க்கணும்னு சொன்னா நேர இந்த தோட்டத்துல போய் என்ன செய்வாங்க கொஞ்ச நேரம் இழைப்பாருவாங்க இழைப்பாருவாங்க காத்திருப்பாங்க இழைப்பாருவாங்க நல்ல ரொம்ப அருமையா வைக்கப்பட்டிருக்கும் அதை பார்க்கறவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மனிதர்கள் உண்டாக்கின பேரடைஸே இப்படி இருந்தா தேவன் வைத்திருக்கிற பேரடைஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அதை பார்க்கறவங்க எல்லாரும் சொல்லுவாங்களாம் எல்லாரும் சொல்லுவாங்களாம் மணி அவ்வளவு அழகா அலங்காரமா பூக்களுடைய எல்லாம் இயற்கையா நேச்சுரலா அந்த அளவுக்கு அதை வடிவமைத்திருக்கிறாங்களாம் அப்ப அங்க போய் இழைப்பாருவாங்க பிறகு பிறகு அவங்க ராஜாவும் ராணியும் கூப்பிட்ட பிறகுதான் உள்ள என்ன செய்ய முடியும் போக முடியும் இதே தான் பரலோகத்திலேன்னு சொல்றாங்க பரலோகத்தின் மாதிரியில தான் அப்படி செஞ்சிருக்காங்க ஏன்னா நம்ம டைரக்டா எடுத்த உடனே எங்க போயிட போறது கிடையாது பரலோகத்துக்குள்ள போறது இல்ல பரலோகத்தினுடைய அந்த என்ட்ரன்ஸ் இருக்குல்ல அந்த முற்பகுதி இருக்குல்ல அதுதான் பாரடைஸ் நாம போய் நேர அங்க போய் என்ன செய்ய போகிறோமா இழைப்பார போகிறோம் பிறகு நியாய தீர்ப்புக்கு பிறகுதான் எதுக்குள்ள பிரவேசிக்க போகிறோம் பரலோகத்துக்குள்ள போக போறோம் பரலோகத்துக்குள்ள போக போறோம் இல்லையா இப்ப இப்ப இந்த ஜீவ விருட்சம் ஜீவ விருட்சம் நல்ல கவனிய முக்கியமானதை சொல்றேன் ஜீவ விருட்சம் ஆதியில ஏதேன் தோட்டத்தில் இருந்துச்சுல எங்க இருந்து சொல்லுங்க பாருக்கலாம் ஏதேன் தோட்டத்தில் இருந்துச்சுல வெளிப்படுத்தின விசேஷம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டு வாசிங்க பார்க்கலாம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டுல வாசிங்க பார்க்கலாம் நகரத்து வீதியின் மத்தியிலும் நகரத்து வீதியினுடைய மத்தியிலும் நதியின் இரு கரையிலும் நதியின் இரு கரையிலும் பன்னிரண்டு விதமான கனிகளை தரும் ஜீவ விருட்சம் இருந்தது பனிரெண்டு விதமான கனிகளை தரும் ஜீவ விருட்சம் இருந்தது வெளிப்படுத்தல் ரெண்டு ஏழு வாசிங்க ரெண்டு ஏழு வாசிங்க 
வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இரண்டாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் ஆவியானவர் சபைக்கு சொல்லுகிறதை ஆவியானவர் சபைக்கு சொல்லுகிறதை காதுள்ளவன் கேட்க கடவன் காதுள்ளவன் கேட்க கடவன் ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எவனோ ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எவனோ அவனுக்கு அவனுக்கு தேவனுடைய பரதீசின் மத்தியில் இருக்கிற எதின் மத்தியில் இருக்கிறவா தேவனுடைய மொழிபெயர்ப்பு <laughs> பொது மொழிபெயர்ப்பு என்று ஒன்று இருக்கிறது பொது மொழிபெயர்ப்பு ஒன்று இருக்கு சரியா அது எல்லாரும் சேர்ந்து மொழிபெயர்த்தது மொழிபெயர்த்தது ஒன்று அதுக்கடுத்து பழைய கத்தோலிக்க தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு ஒன்று இருக்கு அது பழைய ஆட்கள் கத்தோலிக் மக்கள் மத்தியில் யார வீடுகளாக இருந்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அது எப்படி பிரதர் கண்டுபிடிக்கிறது நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா சங்கீதத்தை எடுத்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டாவது சங்கீதத்தில் தான் அந்த கத்தரன் மெய்ப்பர்னு இருக்கும் அந்த சங்கீதம் இருபத்தி மூணில் இருக்காது எத்தனையில் இருக்கும் இருபத்தி ரெண்டுல இருக்கும் அது ஒரு சங்கீதம் முன்னாடி வரும் ஒரு சங்கீதம் முன்னாடி வரும் அதுக்கு விளக்கம் சொல்ல ஏன்றது விளக்கம் சொல்ல நேரம் இல்லை ஒரு சங்கீதம் முன்னாடி இருக்கும் இருபத்தி ரெண்டுல வரும் அது அதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒன்று ரெண்டாவது அதில் வாசிச்சிங்கன்னா கத்தரனை களைப்பாற்ற நீர் நிறைந்த அருவின்னு போட்டிருப்பாங்க நீர் நிறைந்த அருவின்னு போட்டிருப்பாங்க அது இருந்துச்சுன்னா அது பழைய கத்தோலிக்க தலி தமிழ் மொழிபெயர்ப்புன்னு அர்த்தம் யார்ட்டையாவது கிடைச்சா சத்தம் இல்லாமல் வாங்கி வச்சுக்கிறீங்க நீங்கள் திருப்பி கூட கொடுக்க வேணாம் ஆண்டவர்கிட்ட நான் பேசிக்கிறேன் ஆண்டவர்கிட்ட உண்மையை சொல்கிறேன் அதெல்லாம் சொத்து இப்போல்லாம் கிடைக்கிறது கிடையாது இப்போல்லாம் நினச்சிடுறது கிடையாது கிடைக்கிற ஒரே ஒரு இடத்துல எதோ ப்ரிண்ட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க பட் எனக்கு எந்த அளவுக்குன்னு எனக்கு தெரியல சரியா அதனால் அது நீங்கள் கிடச்சிச்சுன்னா எங்கேயாவது என்ன செஞ்சுக்கிறீங்க ஒரிஜினல் கிடச்சிச்சுன்னா என்ன செஞ்சுருங்க வாங்கி வச்சுருங்க எனக்கு ரெண்டு இருந்துச்சு ஒன்று ஒரு பார்சல் வாங்கினார் வாங்கினதுக்கப்புறம் இது வரைக்கும் அவரை பார்க்கவே இல்லை நான் பார்த்துட்டு தரேன் பிரதர் தான் வாங்கினார் வாங்கினதுக்கப்புறம் இது வரைக்கும் அவர் என்னவே செய்யலை நான் இது வரைக்குமே பார்க்கலன்னா பார்த்துக்குங்க இது வரைக்கும் பார்க்கவே இல்லை ஆளே காணும் சரி அதனால் அது சொத்து அதை கொடுத்துடாதீங்க அது ஒரு மொழிபெயர்ப்பு இன்னொன்று மோனகன் ட்ரான்ஸ்லேஷன் சொல்லுவாங்க மோனகன் ட்ரான்ஸ்லேஷன் நம்ம டிடிஎஸில் மதுரையில் டிடிஎஸில் கிடைக்குதுன்னு சொன்னாங்க நான் இடத்துல ஒருத்தர் வாங்கி கொடுத்தார் பட் அவர் சொன்னார் எனக்கு அதை கன்ஃபார்மாக தெரியல டிடிஎஸில் கிடைக்குதான்னு கிடைச்சா செய்யுங்க வாசித்து பாருங்கள் நான்கு மொழிபெயர்ப்புகள் இன்றைக்கி நம்ம கருத்தில் இருக்குது நீங்கள் ஏன்னா ஏன்னா வேதத்தினுடைய சில வார்த்தைகளை நம்ம விளங்கிக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் எதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்ன செய்யும் நல்லா இருக்கும் சரியா சரி வாசியம் பரலாம் வெளிப்படுத்தல் ரெண்டு ஏழு வாசியம் பரலாம் கேட்க செவி உடையோர் கேட்க செவி உடையோர் திருச்சபைகளுக்கு திருச்சபைகளுக்கு தூய ஆவியானவர் கூறுவதை கேட்கட்டும் கேட்கட்டும் கடவுளின் தோட்டத்தில் உள்ள பரதீசில் உள்ளங்கிறது எப்படி இருக்கு தமிழ் பொது மொழி எப்படி இருக்கு கடவுளுடைய தோட்டத்தில் இருக்கிற தோட்டத்தில் இருக்கிற வாழ்வு தரும் மரத்தினுடைய கனியை ஜீவ விருட்சத்தினுடைய கனியை வெற்றி பெறுவோருக்கு உன்ன கொடுப்பேன் திருப்ப நம்ம மொழிவெடுப்பு ஆவியானவர் என்னதான் மற்ற மொழிவெடுப்புகள் இருந்தாலும் நம்ம கையில் இருக்கிற பாவர் எடிஷன் மாதிரி நம்மளை இன்ஸ்பயர் பண்றது வேற எதுவுமே கிடையாது உண்மையை சொல்றேன் நான் வந்து நான் உங்களை சும்மா உற்சாகப்படுத்துறதுக்கு இல்லை எக்ஸாக்ரேட் பண்ணிலாம் சொல்லல நான் என்னுடைய டேப்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி அறுபத்தி எட்டுன்னு நினைக்கிறேன் நான் கடைசியாக செக் பண்ண வரைக்கும் நூற்றி அறுபத்தி எட்டு மொழிபெயர்ப்புகள் இருக்கிறது ஆங்கில கிரேக்க மொழிபெயர்ப்புகள் ஹீப்ரூவில் ஹீப்ரூ ஒரிஜினல் இல்லையா அதனுடைய பல பகுதிகள் இருக்கிறது அதில் உள்ளது வவல்ஸ் உள்ளது வவல்ஸ் இல்லாதது இந்த மாதிரி நிறையா இருக்கிறது இதெல்லாம் சேர்த்து நூற்று அறுபத்தெட்டு மொழிபெயர்ப்புகள் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புகள் ஏராளம் வந்து கொண்டே இருக்கிறது ஏராளம் வந்து கொண்டே இருக்கிறது அந்த மொழிபெயர்ப்புகள் அத்தனையும் கம்பேர் பண்ணி வாசித்து நான் உண்மையை சொல்கிறேன் வாசித்து சொல்கிறேன் இத்தனை மொழிபெயர்ப்புகளையும் அது ஆங்கிலமாக கூட இருக்கட்டும் என்ஐவியாக இருக்கட்டும் என்கேஜேவியாக இருக்கட்டும் வேறு எந்த மொழிபெயர்ப்பாக இருக்கட்டும் எல்லாவற்றையும் பார்க்கலும் மிக சிறந்த மொழிபெயர்ப்பு நம்முடைய தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு தான் நான் உண்மையை சொல்கிறேன் அல்ல இல்லையா அதனால் நம்முடைய தமிழ் மொழிபெயர்ப்பே போதுமானது கொஞ்சம் உங்களுக்கு விளங்கலைனா மற்ற மொழிபெயர்ப்பு என்ன செய்து கொள்ளுங்க பார்த்துக்கொள்ளுங்க சரி நம்ம மொழிபெயர்ப்பு வாசியம் பார்க்கலாம் ரெண்டு ஏழு வாசியம் பார்க்கலாம் ஆவியானவர் ஆவியானவர் சபைகளுக்கு சொல்லுகிறதை சபைகளுக்கு சொல்லுகிறதை காதுள்ளவன் கேட்க கடவன் காதுள்ளவன் கேட்க கடவன் ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எவனோ ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எவனோ அவனுக்கு அவனுக்கு தேவனுடைய பரதீசின் மத்தியில் இருக்கிற தேவனுடைய தோட்டத்தின் மத்தியில் இருக்கிற ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை புசிக்க கொடுப்பேன் என்று எழுது இப்ப இப்ப திருப்பி சொல்றேன் திருப்பி சொல்றேன் தோட்ட
ஆமா அவங்க புசிச்சதுனால தான் தோட்டத்து வாழ்க்கையை அந்த நிறைவான வாழ்க்கையை அந்த சமாதான வாழ்க்கையை என்ன செய்து விட்டார்கள் இழந்து விட்டார்கள் இழந்து விட்டார்கள் அடுத்து என்ன நடந்துச்சு அந்த தோட்டத்தை தேவனுடைய அந்த தோட்டத்தை எடுத்து தேவன் பரலோகத்தினுடைய முற்பகுதியிலே என்ட்ரன்ஸ்ல வைத்திருக்கிறார் ஏன்னா இப்ப ஜீவ விருட்சம் அங்கதான் இருக்கு அங்கதான் இருக்கு இல்லையா ஜீவ விருட்சம் முதல்ல பூமியில இருந்துச்சுன்னு இருக்கு இப்ப ஜீவ விருட்சம் பரலோகத்தின் பரதீஸ்ல இருக்குன்னு இருக்கு அப்ப இந்த ஏதேன் தோட்டமே இப்ப எங்கதான் இருக்கிறது பரலோகத்துல பரதீஸ்ல தான் இருக்கிறது அப்ப இங்க இங்க பரதீஸ்ல இருக்கிற அந்த ஜீவ விருட்சத்தை குறித்து இயேசு சொல்லும் போது சொன்னாரு இயேசு சொல்லும் போது சொன்னாரு அங்க நீங்க தோட்டத்து வாழ்க்கையை இழந்தது உண்மைதான் இரண்டாவது வார்த்தை அது ஆனா இங்க சிலுவையில சொல்லும் போது சொல்லுகிறாரு இல்ல நீங்க இன்றைக்கு மறித்தாலும் என்னுடனே கூட நீங்க தோட்டத்தில் இருப்பீர்கள் எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்ல முடியும் எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்ல முடியும் அங்க தோட்டத்து நிறைவான வாழ்க்கையை இழந்தோம் பிரதர் தோட்டத்து நிறைவான வாழ்க்கை என்ன செஞ்சோம் இழந்தோம் இழந்தோம் இல்லையா தோட்டத்தில் இருந்து துரத்தி விட்டார் ஆண்டுவர் ஏன்னா பாவத்தோட நல்லா யோசிச்சு பாருங்க பாவத்தோட இவன் போய் இவன் பாவம் செஞ்சுட்டான் பாவத்தோட போய் அந்த அந்த ஜீவ வருட்சத்தின் கனியை புசிச்சுட்டான்னு வச்சுக்கிருங்க புசிச்சுட்டான்னு வச்சுக்கிருங்க இவன் என்றென்றைக்கும் உயிரோடு இல்லாமல் என்ன செஞ்சிருவான் என்றென்றைக்கும் மறிக்காம என்ன செஞ்சிருவான் உயிரோடைய வாழ ஆரம்பிச்சிருவான் மூணு இருபத்தி ரெண்டு வாசிங்க அது என் மூணு இருபத்தி ரெண்டு பின்பு தேவனாகிய கற்ற இதோ இதோ மனுஷன் நன்மை தீமை அறியத்தக்கவனாய் நன்மை தீமை அறியத்தக்கவனாய் நம்மில் ஒருவரை போலான நம்மில் ஒருவரை போலான இப்பொழுதும் இப்பொழுதும் அவன் தன் கையை நீட்டி கையை நீட்டி ஜீவ விருட்சத்தின் கனியையும் ஜீவ விருட்சத்தின் கனியையும் பறித்து பறித்து புசித்து புசித்து என்றைக்கும் உயிரோடு இராதபடிக்கு ஏன்னா இப்ப இவன் பாவம் செஞ்சதுனால மறித்த ஆகணும் மறிக்கிறதுக்கு முன்னாடி போய் ஜீவ வருஷத்தை புசிச்சுட்டான்னு வச்சுக்கிருங்க காலம் முழுவதும் இதே பாவத்தோடைய உயிரோட இருப்பான் இதே பாவத்தோட என்ன செய்வான் உயிரோட இருப்பான் அப்ப இவனுக்கு என்ன செய்யணும்னா இவனுக்கு பாவ நிவிர்த்தி செய்த பிறகுதான் ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை புசிக்க கொடுக்கணும் முதல்ல இவன் பாவத்துக்கு என்ன என்ன செஞ்சு ஆகணும் நிவர்த்தி செஞ்சுட்டு அப்புறம் என்ன கொடுக்கலாம் நோக்கம் தேவனுடைய நோக்கம் என்ன எதை கொடுப்பதுதான் ஜீவ விருட்சத்தை அவன் புசிக்கணும் புசிக்கணும் ஆனா புசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவனுடைய பாவத்துக்கு என்ன செய்த ஆகணும் நிவர்த்தி செய்யப்பட்டாகணும் செய்யப்பட்டாகணும் அதைத்தான் இயேசு சிலுவையில் செய்து முடித்தார் பாவத்துக்கு நிவர்த்தி செஞ்ச பிறகு சொன்னார் நீங்க தோட்டத்தில் ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை புசிக்க முடியாமலே போயிற்று கவலைப்படாதீங்க இப்ப நான் பா உங்கள் பாவத்துக்காக சிலுவையில் நிவர்த்தி செஞ்சிட்டேன் இன்னைக்கு நீங்க மறித்தாலும் என்னுடனே கூட தோட்டத்தில் இருப்பீங்க உங்களுக்கு ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை புசிக்க கொடுப்பேன் எத்தனை பேர் ஆமையின் சொல்ல முடியும் எத்தனை பேர் ஆமையின் சொல்ல முடியும் தெளிவா ஏசாயா ஐம்பத்தி மூணாவது அதிகாரத்தில் எழுதியிருக்கிறார் எழுதியிருக்கிறார் வாசிங்க பார்க்கலாம் ஐம்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் ஐம்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் ஏசையா புஸ்தகம் ஐம்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் ஐந்தாவது வசனம் நம்முடைய மீறுதல்கள் நிமித்தம் நம்முடைய மீறுதல்கள் நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு அவர் காயப்பட்டு நம்முடைய அக்கிரமங்கள் நிமித்தம் நம்முடைய அக்கிரமங்களின் நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார் நொறுக்கப்பட்டார் நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை அதை குறிச்சுக்கிறீங்க அதை குறிச்சுக்கிறீங்க சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை அவர் மேல் வந்தது அவர் மேல் வந்தது அவருடைய தழும்புகளால் அவருடைய தழும்புகளால் குணம் நமக்கு நிறைவாழ்வை அளிக்க என்ன வாழ்வையா அந்த எழந்து அந்த நிறை வாழ்வை அழிக்க அவர் தண்டிக்கப்பட்டார் அவர் சிலுவையிலே தண்டிக்கப்பட்டாரா எத்தனை பேர் ஆமையும் சொல்ல முடியும் எத்தனை பேர் ஆமையும் சொல்ல முடியும் சிலு நாம ஆதியில தோட்டத்தில் இழந்த அந்த நிறை வாழ்வை நமக்கு திருப்ப கொடுப்பதற்காகத்தான் சிலு அவர் தண்டிக்கப்பட்டார் தண்டிக்கப்படும் போது சொன்னார் இப்ப நான் தண்டிக்கப்பட்டுட்டேன் நீங்க தோட்டத்தில் இழந்த அந்த ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை நான் உங்களுக்கு தரப்போகிறேன் இன்னைக்கு நீங்க மறித்தாலும் என்னுடனே கூட தோட்டத்தில் இருப்பீர்கள் எத்தனை பேர் ஆமையும் சொல்ல முடியும் எத்தனை பேர் ஆமையும் சொல்ல முடியும் சிலுவையில நமக்கு நிறை வாழ்வு மீண்டும் கொடுக்கப்பட போகிறது அப்படி ஒரே வாக்கியம் தான் பாருங்க அதான் ஏசாயாங்கிறது 
ஒரே சென்டென்ஸில் எவ்வளோ பெரிய சீக்கிரட்டெல்லாம் எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டார் பாருங்கள் மனுஷன் ஒரே சென்டென்ஸ் தான் ஒரே வாக்கியம்தான் சரி நிறை வாழ்வ திருப்பி கொடுப்பேன்னு சொல்லி ஏசையா இதே அதிகாரத்தில் என்ன செய்து வைத்தார் எழுதி வைத்திருக்கிறார் சரி மூன்றாவது வார்த்தைக்கு போகலாம் மூன்றாவது வார்த்தை மூன்றாவது வார்த்தை ஆதியாகம புஸ்தகம் ஆதியாகம புஸ்தகம் ஆதியாகம புஸ்தகம் ஒரு நிமிஷம் எடுத்துக்கொள்கிறேன் ஆதியாகம புஸ்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் மூன்றாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனம் பதிமூன்றாவது வசனம் மூன்றாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனம் அப்பொழுது தேவனாகிய கர்த்தர் ஸ்திரீயை நோக்கி நீ இப்படி செய்தது என்ன என்றார் ஸ்திரீயானவள் சர்ப்பம் என்னை வஞ்சித்தது நான் புசித்தேன் என்றால் சரி இப்ப ஸ்திரீயை பார்த்து ஆண்டவர் தோட்டத்தில் கேட்கிறார் நீ இப்படி செய்தது என்ன இப்படி பண்ணிட்டியே யோசிச்சு பாருங்க அவர் செஞ்சது கொஞ்சம் நஞ்சம் அவர் செஞ்சது என்ன சாதாரண விஷயமா ஒரு பரிசுத்த சந்த சந்ததியை வேத சொல்லுது தேவ பக்தியுள்ள சந்ததியை உண்டு பண்ணணும் தான் யாரை உண்டு பண்ணாரா தேவன் ஆதாம மனுஷனை உண்டு பண்ணினார் மனுஷனை உண்டு பண்ணினார் இல்லை தேவ பக்தியுள்ள சந்ததியை கொண்டு வரணும்னு தானே நான் உன்னை உன்னை கொண்டு போய் ஆதாம்கிட்ட கொடுத்தேன் நீ இப்படி பண்ணிட்டியே நீ இப்படி செய்தது என்ன அப்ப நல்ல கவனிங்க நல்ல கவனிங்க அந்த வார்த்தை ரொம்ப தெளிவா எழுதப்பட்டிருக்கு திருப்பி அவசியம் பார்க்கலாம் திருப்பி அவசியம் பார்க்கலாம் அப்பொழுது தேவனாகிய கர்த்த அப்பொழுது சேர்ந்து வாசிங்க சேர்ந்து வாசிங்க அப்பொழுது தேவனாகிய கர்த்தர் ஆ ஸ்திரீயை நோக்கி ஸ்திரீயை நோக்கி அந்த வார்த்தை ஹேண்டில் பண்ணுங்க யார நோக்கி ஏவாளை நோக்கின்னு தானே எழுதணும் நாங்க சொல்ல புரியுதா தப்பு பண்ணது யாரு ஏவாளை நோக்கின்னு எழுதாம என்ன நோக்கின்னு எழுதுறாரு அவரு ஸ்திரீயை நோக்கி அந்த வார்த்தையை பாருங்க ஸ்திரீயை நோக்கி அப்படிதான் எழுதுறாரு அவர் சரியா ஸ்திரீயை நோக்கி ஆ நீ இப்படி செய்தது என்ன என்றார் இப்படி செய்தது என்ன இப்படி பண்ணிட்டியே ஒரு ஒரு உன்னை கொண்டு இந்த பூமியில வச்சு ஒரு காரியத்தை கொடுத்தா எல்லாத்தையும் கெடுத்து விட்டா கெடுத்து விட்டா பாருங்க எல்லாவற்றையும் என்ன செஞ்சிட்டா எல்லாவற்றையும் அவருடைய அவருடைய சித்தம் எவ்வளவு பெரிய சித்தம் பாருங்க இந்த பூமியை யோசிச்சு பாருங்க அவன் மட்டும் அந்த காரியத்தை செய்யாம இருந்திருந்தா என்ன நடந்திருக்கு தெரியுமா பாவம் மட்டும் பண்ணாம இருந்திருந்தா என்ன நடந்திருக்கு தெரியுமா இந்த முழு பூமியுமே தேவனுடைய ஜனங்கள் நிரம்பி இருந்திருப்பாங்க யோசிச்சு பாருங்க இந்த முழு பூமியும் யாருடைய ஜனங்கள் நிரம்பி இருந்திருப்பாங்க எந்த இடத்திலும் குற்றம் இருக்காது எந்த இடத்திலும் பாவம் இருந்திருக்காது எல்லா இடங்களிலுமே ஆசீர்வாதம் இப்ப இருக்கிற மாதிரி பஞ்சம் எல்லாம் எதுவுமே என்ன செய்திருக்காது இருந்திருக்காது மாதம் மும்மாறி மழை என்ன செய்திருக்கும் பொழிந்திருக்கும் தேசங்கள் நான் சொல்றது இந்தியாவை சொல்ல தமிழ்நாடு சொல்ல நம்ம ஊரை சொல்லல உலகம் முழுசுமே தேவனுடைய ராஜ்யம் இருந்திருக்கும் தேவனுடைய ஆளுகை இருந்திருக்கும் அவ்வளவு காரியங்கள் இருந்திருக்கும் எல்லாத்தையும் கெடுத்து விட்டா உண்மைதானா உண்மையா இல்லையா அதனாலதான் பழமொழி சொல்றாங்க நினைக்கிறேன் ஆவதும் அழிவதும் அப்படின்னு நான் சொல்லல நீங்க தான் சொன்னீங்க சரியா சரியா எல்லாத்தையும் கெடுத்து விட்டா யோசிச்சு பாருங்க அது 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 மட்டும் நடக்கலை அப்படியே திருப்பி போட்டு பாருங்க ஒரு படத்தை ஓட்டி பாருங்க இந்த பூமியே எப்படி இருந்திருக்கும் நீங்க நினைச்சா இந்த பூமியில எந்த இடத்துக்கும் வீசா வாங்காம போயிட்டு இருந்திருக்க முடியும் உண்மைதானே ஆதாமுக்குள்ள இருக்கிற அதே அதிகாரம் உங்களுக்குள்ள அதே ஜீவன் இருக்குன்னு வச்சுக்கிருங்க ஆதாம் சொன்னோன்னு நடக்குது பாருங்க நான் இன்னைக்கு காலையில ஆல்ஸ் மலை பக்கம் கொஞ்சம் வாக்கிங் போயிட்டு வரலாம் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா டக்குன்னு அங்கே போயிருப்பீங்க நேரம் எவ்வளவு ஆசீர்வாதங்கள் இருந்திருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க எல்லாத்தையும் கெடுத்து விட்டா கெடுத்து விட்டா அதனாலதான் ஆண்டர் கேட்டார் நீ இப்படி செய்தது என்ன நீ இப்படி செய்தது என்ன அப்படி வாசிக்க கூடாது எப்படி சொல்லணும் சொல்லுங்க நீ இப்படி செய்தது என்ன அவருடைய வேதனையை பாருங்க அவர் கேட்கிற கேள்வி ஆய் அப்படின்னு கத்தல அந்த வேதனையில அவரால் அந்த வார்த்தை வர்றதே கஷ்டமா இருக்கு அவருக்கு இல்லை இப்படி பண்ணிட்டியே எல்லாத்தையும் ஒரு ஸ்திரீ எல்லாவற்றை ஸ்திரீயால எல்லாம் கெடுக்கப்பட்டது கெடுக்கப்பட்டது சரியா சரி இது இங்க இது இங்க சரி ஆஹ் அங்க சிலுவையில என்ன சொன்னார் வாசிங்க அதை சொல்லாம விட்டேன் இல்லையா யவான் சுவிசேஷம் பத்தொன்பதுல இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு யவான் சுவிசேஷம் பத்தொன்பதுல இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு அப்பொழுது இயேசு தம்முடைய தாயையும் தம்முடைய தாய் வார்த்தைகளை ரொம்ப கவனமா கவனிக்கணும் தம்முடைய தாயையும் அடுத்து 
அருகே நின்ற தமக்கு அன்பாயிருந்த சீசனையும் கண்டு சீசனையும் கண்டு தம்முடைய தாயை நோக்கி வார்த்தைகளை பாருங்க யோவான் திவ்ய வாசகன் பாருங்க அப்படியே வார்த்தையை கரெக்டா கூறுகிறார் பாருங்க தம்முடைய தாயை நோக்கி ஸ்திரீயே தாயே அப்படியே சொன்னாரு சத்தமா சொல்லுங்க இப்ப என்ன சொல்றாரு சத்தமா சொல்லுங்க அங்க எல்லாத்தையும் கெடுத்தது யாரு அங்க எல்லாத்தையும் கெடுத்தது யாரு இங்க தாயின்னு சொல்லியிருக்கலாம் தாயை நோக்கினு எழுதுறாரு எழுதிட்டு தாயே அப்படின்னு சொல்லாம என்னன்னு சொல்றாரு ஏன்னா இங்க மூணாவது வாக்கியம் இங்க யார பார்த்து பேசப்பட்டது தோட்டத்துல ஆதியில தேவன் மூன்றாவது வாக்கியத்தை யாரை பார்த்து பேசினார் ஸ்திரீயை பார்த்து அப்ப சிலுவையிலையும் மூன்றாவது வாக்கியம் யார பார்த்து தான் பேசப்படணும் அதனாலதான் ஏசு தாயேன்னு சொல்லாம என்னன்னு சொல்றாரு ஸ்திரீயே ஆ அதோ அதோ உன் மகன் என்றார் அதோ உன் மகன் என்றார் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அதோ உன் இங்க ஸ்திரீயானவள் எல்லாவற்றையும் கெடுத்து போட்டால் ஆனா அங்க ஸ்திரீயினுடைய குமாரனாய் வந்தவர் சிலுவையில எல்லாவற்றையும் சரி செய்து முடித்தார் அலையா அலையா எத்தனை பேர் ராமேன் சொல்ல முடியும் எத்தனை பேர் ராமேன் சொல்ல முடியும் தோட்டத்துல நடந்த எல்லா தவறுகளையும் எல்லா குழப்பங்களையும் தேவனுடைய ராஜ்யம் திரும்பி வருவதற்கான அத்தனை காரியங்களையும் அங்க ஸ்திரீ கெடுத்தால் இங்க ஸ்திரீனிடத்தில் பிறந்த குமாரன் சரி செய்தார் அலையா அலையா எல்லாவற்றையும் அவர் சரி செய்தார் ஏன் நீங்க இந்த இடத்துல மரியாதையும் அல்லது யோவானையும் நினைச்சு கூடாது பார்க்க கூடாது கொஞ்சம் ஆவிக்குரிய அர்த்தமா என்ன செய்யணும் பார்க்க பழகிக்கொள்ள வேண்டும் சரியா பர்சனல் இண்டிவிஜுவலா யாரும் இங்க நினைச்சு கூடாது பார்க்க கூடாது இங்க கர்த்தர் மரியால மரியால பார்க்கல என்னன்னு தான் சொல்றாரு ஸ்திரீயானவள் அப்படின்னு தான் சொல்றாரு இல்லையா ஸ்திரீயே அப்படின்னு சொல்றார் அவர் சொல்றது காரணம் இதுதான் அங்க மூன்றாவது வாக்கியம் ஸ்திரீயினிடத்திலே பேசப்பட்டது தோட்டத்தில் அதே போல மூன்றாவது வாக்கியம் சிலுவையிலும் ஸ்திரீயினிடத்தில் பேசப்பட்டது அங்க எல்லாவற்றையும் கெடுத்துட்டா நீ இப்படி செய்தது என்ன அப்படின்னு கேட்டார் ஸ்திரீய பார்த்து ஆனா இங்க ஸ்திரீய பார்த்து பரவாயில்ல நீ செஞ்சாலும் பரவாயில்ல இதோ உன் குமாரன் எல்லாவற்றையும் சிலுவையில நிறைவாக்கி முடித்திருக்கிறா எத்தனை பேர் ராமேன் சொல்ல முடியும் எத்தனை பேர் ராமேன் சொல்ல முடியும் இல்லையா ஸ்திரீயினிடத்திலிருந்து பிறந்த அந்த குமாரன் எல்லாவற்றையும் என்ன செஞ்சிருக்கிறாரா எஸ்ஐ ஒன்பது ஆறு வாசியும் பார்க்கலாம் எஸ்ஐ ஒன்பது ஆறு வாசியும் பார்க்கலாம் ஒன்பது ஆறு நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறந்தார் நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார் நமக்கு ஒரு குமாரன் ஸ்திரீயானவள் எல்லாவற்றையும் கெடுத்தாலும் அந்த ஸ்திரீனிடத்திலே கொடுக்கப்பட்ட குமாரன் வந்து எல்லாவற்றையும் சரி செய்து முடித்தான் எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்ல முடியும் எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்ல முடியும் அழகு நீங்க ஸ்திரீ எதை கெடுத்தா அது நம்ம பர்சனல் உலகம் முழுசுக்கும் சொல்லுங்க இல்ல இல்ல அது நம்ம நம்ம சம்பந்தப்பட்டது சொல்லல உலகம் முழுவதும் என்ன இருந்திருக்கும் சமாதானமா இன்னும் 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 பிபிளிக்கல் வேடா யோசிங்க சமாதான வாழ்வு நிறைவாழ்வு அதை விட்டுருங்க அடுத்து இன்னும் பிபிளிக்கல் தேவனை வச்சு யோசிங்க தேவனை வச்சு யோசிங்க தேவனுடைய வெரி குட் தேவனுடைய தேவனுடைய உலகம் முழுசும் தேவனுடைய ராஜ்யம் இருக்கிற ஸ்திரீ கெடுத்தா ஆனா இங்க குமாரன் வந்து எல்லாவற்றையும் சரி செய்ய வந்தவுடன் சொன்னாரு இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் நான் சிலுவையில மறிக்க போகிறேன் அந்த தேவனுடைய ராஜ்யம் சமீபமா இருக்கிறது சொன்னாரா சொல்லலையா இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான்ப்பா பொருங்க பொருங்க நான் சிலுவையில மறிக்கும் போது அந்த தேவனுடைய ராஜ்யம் இறங்கி வர ஆரம்பிக்கும் எத்தனை பேர் ராமேன் சொல்றீங்க எத்தனை பேர் ராமேன் சொல்றீங்க அங்க ஸ்திரீ ஆனவள் எல்லாவற்றையும் கெடுத்து போட்டால் இங்கு ஸ்திரீயினிடத்தில் வந்த குமாரனானவர் எல்லாவற்றையும் சரி செய்து முடித்தார் பிரதர் நம்ம விஷயத்துக்கு வருவோம் ஏசி ஐம்பத்தி மூணுல குமாரனை பற்றி ஏதாவது என்ன செய்யணும் சொல்லணும்ல ஏசி ஐம்பத்தி மூணுல குமாரனை பற்றி ஏதாவது என்ன செய்யணும் சொல்லணும்ல சொல்லி இருக்கிறாரா பிரதர் சொல்லி இருக்கிறாரா பிரதர் ஏசையா புஸ்தகம் ஏசையா புஸ்தகம் 
ஐம்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் ஐம்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் இரண்டாவது வசனம் அசையம் பார்க்கலாம் ஐம்பத்தி மூன்று ரெண்டு இளங்கிளையை போலவும் இளங்கிளையை போலவும் வறண்ட நிலத்திலிருந்து துளிர்க்கிற வேரை போலவும் வறண்ட நிலத்திலிருந்து துளிர்க்கிற வேரை போலவும் அவனுக்கு முன்பாக எழும்புகிறார் அவனுக்கு முன் அவருக்கு முன்பாக எழும்புகிறார் அவருக்கு அழகும் இல்லை அவருக்கு அழகும் இல்லை சௌந்தரியமும் இல்லை சௌந்தரியமும் இல்லை அவரை பார்க்கும் போது அவரை பார்க்கும் போது நாம் அவரை விரும்பத்தக்க ரூபம் அவருக்கு இல்லாதிருந்தது மீண்டும் இரண்டாவது வசனம் மீண்டும் இரண்டாவது வசனம் சேர்ந்து வாசிக்க பார்க்கலாம் இளங்கிளையை போலவும் இளங்கிளையை போலவு வறண்ட நிலத்திலிருந்து துளிர்க்கிற வேரை போலவும் இந்த ஹீப்ரூ மொழியை கொஞ்சம் டிரான்ஸ்லேட் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் கொஞ்சம் என்னது கஷ்டம் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் ஏன்னா ஒரே வார்த்தைக்கு ரெண்டு மூன்று அர்த்தங்கள் இருக்கும் நீங்கள் ஹீப்ரு டிக்ஷனரி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் அதில் குறிப்பாக ஆன்ஷியன் ஹீப்ரு லெக்ஸி லெக்சிகன் பைபிள்னு சொல்லுவாங்க ஏஹெச்எல்பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் அல்லது பிடிபின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்ட்ராங்ஸ்லாம் அந்த காலத்தில் உள்ளது இப்போலாம் நிறைய டிக்ஷனரிஸ் வந்துருச்சு பிடிபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ப்ரௌன் ட்ரைவ் ட்ரைவர் பிரிக்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் பிடிபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி டிக்ஷனரிஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வார்த்தைக்கு ரெண்டு மூணு அர்த்தங்கள் இருக்கும் ரெண்டு மூணு அர்த்தங்கள் இருக்கும் இப்போ இவங்க எந்த ஏதாவது ஒரு அர்த்தத்தை எடுத்து வச்சுட்டு அந்த 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 அதை வச்சு என்ன செய்வாங்க ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணணும் அப்படி தான் பண்ண முடியும் ரெண்டு மூணையும் ஒன்றா என்ன செய்ய முடியாது கொண்டு வர முடியாது அதனால் நமக்கு இளம் தளிரை போல அப்படி ஒரு இதுலேயே வாசிங்க ரெண்டு ரெண்டாவது வருஷம் எப்படி இருக்குது இளம் கிளையை கிளையை போல அப்படின்னு வருது இல்லையா கிளையை போல அப்படின்னு வருது இல்லையா ஆனால் ஆக்சுவலாக இளம் கிளை அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது ஒரு ரிப்போர்ட் பண்ணுறது ஒரு புகார் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லலாம் நான் இதே வசனத்தை இதே வசனத்தை நீங்க வேணா செக் பண்ணி பாருங்க செப்துவஜிந்துன்னு சொல்லுவாங்க செப்துவஜிந்துனா என்னன்னா பழைய ஏற்பாட்டு மொழிபெயர்ப்பு இருக்குல்ல பழைய ஏற்பாட்டு வேதாகம் இருக்குல்ல பழைய ஏற்பாட்டு பைபிள் அதை ஏசுக்கு முன்னாடிய எப்ப ஏசு இந்த ஏசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே இருநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே முன்னாடியே அதை கிரேக்க பாஷையில டிரான்ஸ்லேட் பண்ணாங்க ஹீப்ரூல இருக்கிறத எதுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அவங்க கிரேக்கத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க இப்ப கொண்டு வரல எப்ப கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அப்ப அந்த மொழிபெயர்ப்பு மொழிக்கு மொழிபெயர்க்கப்பட்டு எத்தனை ஆயிரம் வருஷம் ஆயிடுச்சு ஏறக்குறைய ரெண்டாயிரத்தி இருநூத்தி பத்தொன்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள டிரான்ஸ்லேஷன் அது கிரீக்ல இருக்கு கிரீக்ல இருக்கு சரியா அதை எல் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல் எக்ஸ் எக்ஸ் என்ன <laughs> எங்களுக்கு விளங்கட்டும்னு இங்கிலீஷுக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காங்க அதை எல் எக்ஸ் எக்ஸ் இ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செப்துவஜிந்த் இன் இங்கிலீஷ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல் எக்ஸஸ்னா செப்துவஜிந்துன்னு அர்த்தம் இன் இங்கிலீஷ் அப்படிங்கிறதுக்கா இ சேர்த்துருக்காங்க அந்த எல் எக்ஸஸ் இல நான் அதை அதே வசனத்தை வாசிக்கிறேன் பாருங்க இந்த ரெண்டாவது வசனத்தை வாசிக்கிறேன் வி பிராட் அ ரிப்போர்ட் வி பிராட் அ ரிப்போர்ட் ஆஸ் ஆஃப் எ சைல்டு we brought a report as of a child before him adavadu oru kulandaiyai patri avaridathile pugar sonnom oru report kondu ponom oru kulandaiyai kurithu avaridathile oru report kondu poi irukrom we we brought a report as of a child before him avarku munbaga anda kulandaiyai patri oru report kondu poi irukrom enna na he is as a root in a தேர்ஸ்டி லேண்டு அந்த குழந்தை அந்த குழந்தை ஒரு வறண்ட நிலத்திலிருந்து எழும்பி இருக்கிறது திரும்பி சொல்றேன் அப்படியே இருக்கிறத சொல்றேன் ஒரிஜினல் ஹீப்ரூல வாசிங்கன்னா அப்படி தான் இருக்கும் என்னன்னா ஒரு குழந்தையை பற்றி நாம் அவரிடத்திலே புகார் சொல்லி கொண்டிருந்தோம் ஏனெனில் அந்த குழந்தை வறண்ட நிலத்திலிருந்து எழும்பி இருக்கிறது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா மரியால் கண்ணிகையா இருந்தாங்கல்ல மரியால் என்னவா இருந்தாங்க கண்ணிகையா இருந்தாங்கல்ல கண்ணிகையா இருக்கிற கற்பத்துல இருந்து ஒரு துளிர் தோன்றுமா ஒரு குழந்தை வெளியே வருமா சொல்லுங்க 
வராது இல்ல ஆனா மரியால் கண்ணிகை ஆனா அவங்க கற்பந்துரித்த உடனே எல்லாரும் தேவனுக்குள்ள நினைச்சாங்களா எப்படி தேவனை இந்த கண்ணிகை அது ஒரு வறண்ட நிலம் அந்த கற்பம் அதுக்குள்ள இருந்து எதுவும் என்ன செய்யாது வெளியே வராது அப்படி இருக்கிற போது அந்த அந்த வயிற்றுக்குள்ள இருந்து வறண்ட நிலத்துக்குள்ள இருந்து எப்படி ஒரு துளிர் எலும்பினது நாம எல்லாம் நினைச்சு அவர் ஏசையை சொல்றாரு பாருங்க எவ்வளவு அழகா சொல்றாரு பாருங்க நாம தாங்க அவர் பிறந்த போது தேவனை பார்த்து புகார் பண்ணிட்டு இருந்தோம் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் எப்படி ஒரு கண்ணிகை எப்படி கற்பவதி ஆகலாம் இப்படி அவள் அவர் எப்படி கற்பம் தெரித்தாள் இது எப்படி ஆயிற்று இது என்னமாய் முடியும் யோசிப்ப நினைச்சார் இல்லையா மரியாதை நினைச்சாங்களே இது என்னமாய் முடியும் எப்படி கற்பம் தெரிக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் ஆனா அந்த கன்னிகையின் கற்பத்துக்குள்ள இருந்து வந்த குமாரன் தான் இந்த ஏசாயா ஐம்பத்தி மூணுல சொல்லப்படுகிற அத்தனையும் நிறைவேற்றி முடிக்க போகிறார் எத்தனை பேர் ராமேன் சொல்ல முடியும் எத்தனை பேர் ராமேன் சொல்ல முடியும் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பில் இந்த ரகசியம் கொஞ்சம் அவங்க அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுல இருக்கிற சிரமங்கள் அது அதை சொல்ல முடியும் சொல்கிறது கஷ்டம்தான் சொல்கிறது கஷ்டம்தான் ஏசி ஐம்பத்தி மூணில் தெளிவாக சொல்கிறாரு ஏசு பிறந்த பொழுது அவரை குறித்து நாம் நாம் புகார் சொல்லி கொண்டிருந்தோம் அறிக்கை வாசிக்கிட்டு இருந்தோம் வி ப்ராட் அ ரிப்போர்ட் அவர்கிட்ட போய் ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தோம் எப்படி ஒரு வறண்ட நிலத்துக்குள்ள இருந்து ஒரு துளிர் தோன்றலாம் கண்ணிகையான கற்பத்துக்குள்ள இருந்து எப்படி ஒரு துளிர் தோன்றலாம்னு சொல்லி எல்லாரும் யோசிச்சாங்களா இயேசு நாட்கள்ல மரியால் அவ அவரை கற்பந்தரித்த போது யோசிச்சாங்களா அவங்க வீட்டார் யோசிச்சிருப்பாங்களே யோசிச்சு பாருங்க அவங்க வீட்டாரே யோசிச்சிருப்பாங்களா இல்லையா எப்படி கற்பம் தெரித்தால் மரியால் யோசிப்புக்கு இன்னும் கொடுக்கலையே எப்படி கற்பம் தெரித்தால் மரியால் ஒரு வறண்ட நிலத்துக்குள்ள இருந்து எப்படி ஒரு துளிர் தோன்ற முடியும் நாம் பாதுகாப்பாகத்தானே இருக்கிறோம் மரியால் மரியால் பரிசுத்தமானவள் தானே ஆயிற்று அப்புறம் எப்படி கற்பம் தெரிக்க முடியும் நான் ரிப்போர்ட் கொடுத்து கொண்டிருந்தோம் ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஆனா அந்த வறண்ட கற்பத்துக்குள்ள இருந்து அந்த கன்னிகையின் கற்பத்துக்குள்ள இருந்து தான் ஒரு துளிர் எலும்பி வெளியே வர ஆரம்பித்தது எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்ல முடியும் எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்ல முடியும் அப்ப ஏசாயா ரொம்ப தெளிவா அதே நேரம் சீக்கிரட்டா அதே நேரம் ரொம்ப நாகரிகமா ஒரு கண்ணியை கற்பவதி ஆக போறாங்கிறத ரொம்ப நாகரிகமா சொல்லி வைத்திருக்கிறார் அந்த கண்ணிகையின் வயிற்றிலிருந்து வந்த குமாரன் தான் அந்த ஸ்திரீயின் வயிற்றிலிருந்து வந்த குமாரன் தான் அந்த ஸ்திரீ கெடுத்து போட்ட எல்லாவற்றையும் சரி செய்து முடித்தார் எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்ல முடியும் எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்ல முடியும் இப்ப தேர்ட் வாக்கியம் டேலி ஆகுதா டேலி ஆகுதா தேலி ஆகுது பிரதர் அப்படின்னு சொல்றவங்க ஒரு ஆமேன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் சரி நான்காவது வாக்கியம் நான்காவது வாக்கியம் ஆதியாகமே புஸ்தகம் ஆதியாகமே புஸ்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் மூன்றாவது அதிகாரம் ஆதியாகமே புஸ்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் பதி நான்காவது பதினைந்தாவது வசனங்கள் ஆதியாகம புஸ்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினான்கு பதினைந்து அப்பொழுது தேவனாகிய கர்த்தர் அப்பொழுது தேவனாகிய கர்த்தர் சர்ப்பத்தை பார்த்து சர்ப்பத்தை பார்த்து நீ இதை செய்தபடியால் நீ இதை செய்தபடியால் சகல நாட்டு மிருகங்களிலும் சகல நாட்டு மிருகங்களிலும் சகல காட்டு மிருகங்களிலும் சகல காட்டு மிருகங்களிலும் சபிக்கப்பட்டிருப்பாய் சபிக்கப்பட்டிருப்பாய் நீ உன் வயிற்றினால் நகர்ந்து உன் வயிற்றினால் நகர்ந்து உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் குதிங்காலை நசுக்குவாய் என்றார் இப்ப தோட்டத்தில் தேவன் முதல்ல ஆதாம பார்த்து கேட்டார் நீ எங்க இருக்கிறாய் அப்படின்னு கேட்டாரு அப்புறம் அடுத்து கேட்டாரு நான் நீ 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 நிர்வாணி என்று உனக்கு அறிவித்தவன் யார் நான் புசிக்க வேண்டாம் என்று உனக்கு விளக்கின விருட்சத்தின் கனியை புசித்தாயோ அப்படின்னு கேட்டாரு அடுத்து மூன்றாவது வாக்கியம் என்ன கேட்டார் யாரை பார்த்து கேட்டாரு ஸ்திரீயை பார்த்து கேட்டாரு நீ இப்படி செய்தது என்ன அப்படின்னு கேட்டாரு இப்ப நான்காவதா சர்ப்பத்துக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கிறார் இல்லையா சாத்தானுக்கு என்ன கொடுக்குறாரு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கிறாரு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கிறார் இங்கே பனிஷ் பண்றாரு சாத்தான பனிஷ் பண்றாரு சிலுவையில என்ன நடக்குது சிலுவையில என்ன நடக்குது நாலாவது வாக்கியம் சிலுவைக்கு போவோம் சிலுவையில என்ன நடக்குது அப்படின்னா யோவான் சுவிசேஷம் மன்னிக்கணும் மத்திய சுவிசேஷம் மத்திய சுவிசேஷம் 
இருபத்தி ஏழுல நாப்பத்தி ஆறு வாசியம் பார்க்கலாம் மத்திய சுவிசேஷம் இருபத்தி ஏழுல நாப்பத்தி ஆறு ஒன்பதாம் மணி நேரத்தில் ஒன்பதாம் மணி நேரத்தில் ஏசு ஏசு ஏலி ஏலி லாமா சபக்தானி என்று ஏலி ஏலி லாமா சபக்தானி என்று மிகுந்த சத்தமிட்டு கூப்பிட்டார் மிகுந்த சத்தமிட்டு கூப்பிட்டார் சரி நல்லா கவனிங்க திருப்பி சொல்றேன் தோட்டத்தில் என்ன கேட்டார் யாருக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குறாரு சாத்தானுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குறாரு சரியா சரி இங்கே என்ன சொல்றாரு ஏசு சிலுவையில் என்ன சொல்றாரு ஏலி ஏலி லாமா சபக்தானி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் என் தேவனே என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர் இல்லையா சரி ஒரு இடத்துல ஏலோ இ ஏலோ இ லாமா சபத்தானின்னு இருக்கும் ஏலி அப்படின்னா அது எபிரேய பாஷை ஏலினா என்ன பாஷை எபிரேய பாஷை ஏன்னா மத்தியில் இருக்கு இல்லையா மத்தியு வந்து ஹீப்ரூல எழுதப்பட்டது புதிய ஏற்பாடாக இருந்தாலும் மத்தியு எந்த பாஷையில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது எபிரேய பாஷையில் எழுதப்பட்டதுனால அவர் கரெக்டாக அக்யூரேட்டாக எபிரேயத்தில் எழுதிட்டார் எழுதிட்டார் ஆனால் எலோயி எலோயி என்பது அராமிக் வேர்டு அது அராமிக் அராமிக்ங்கிறது ஹீப்ரூடைய மருவு மருவு மொழி தான் அராமிக் அர அரமேயம்னு சொல்கிறோம்ல அது மருவு மொழி மருவு மொழி சரி இப்போ ஏலியை வச்சுக்கிறோம் ஹீப்ரூ வச்சுக்கிறோம் மற்ற ஏலே நிற்போம் சரியா இப்போ அங்கே சாத்தானுக்கு பனிஷ் பண்ணார் இங்கு சொல்கிறாரு பிதா என் தேவனே என் தேவனே என் என்னை கைவிட்டீர் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ ரெண்டுக்கும் என்ன பிரதர் சம்பந்தம் என்ன பிரதர் சம்பந்தம்னா இங்க தோட்டத்தில் எல்லாம் கெடுத்து கெட்டாச்சு எல்லாம் கெட்டாச்சு இப்போ சாத்தான பனிஷ் பண்ணுறார் சாத்தான பனிஷ் பண்ணுறார் அவன் அவன் அவனுடைய பனிஷ்மெண்ட் அவன் பார்த்துக்கிட்டோம் அதுக்குள்ளே போவேனா சரியா அதுக்கு நமக்கு என்ன இல்லை சம்மந்தம் இல்லை இப்போ எல்லாத்தையும் கெடுத்துட்டாலும் இப்போ பாவம் உள்ளே வந்ததுனால இந்த பாவத்திற்கு தீர்வு என்ன செய்யப்பட்டாக வேண்டும் செய்யப்பட்டாக வேண்டும் என்கிற கட்டாயம் வந்து விட்டது இங்கே தான் அவர் சாத்தான்கிட்ட சொல்லும் போது தான் சொல்கிறார் வாசிங்க திருப்பி வாசிங்க பார்க்கலாம் ஆதிவாமத்தில் வாசிங்க பார்க்கலாம் மூன்று பதினாலு பதினைந்து வாசிங்க பார்க்கலாம் அப்பொழுது தேவனாகிய கர்த்தர் சர்ப்பத்தை பார்த்து நீ இதை செய்தபடியால் சகல நாட்டு மிருகங்களிலும் சகல காட்டு மிருகங்களிலும் சபிக்கப்பட்டிருப்பாய் நீ உன் வயிற்றினால் நகர்ந்து நகர்ந்து உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் மண்ணை தின்பாய் உனக்கும் ஸ்திரீக்கும் உன் வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும் பகை உண்டாக்குவேன் பகை உண்டாக்குவேன் அவர் அவர் உன் தலையை நசுக்குவார் உன் தலையை நசு ஒட்டுமொத்தாவும் <laughs> உலகத்தின் ஒட்டுமொத்த பாவமும் இப்ப இயேசுவின் மேல சுமத்தப்படுகிறது அங்க என்ன தீர்மானம் ஆகிறது சொல்லுங்க பாவத்தின் மனுக்குலத்தின் பாவத்திற்காக யார் மறிக்கணும் இயேசு என்ன செய்யணும் சிலுவையில தான் அவனுடைய தலையை நசுக்க முடியும் சொல்லுங்க அவனுடைய தலையை எதுல தான் நசுக்க முடியும் சிலுவையில தான் நசுக்க போறாரு அப்ப சிலுவை மரணம் என்பது அங்கே தீர்மானிக்கப்படுகிறது தீர்மானிக்கப்படுகிறது இங்க அந்த தீர்மானத்தின்படியே அந்த தீர்மானம் இங்கே சிலுவையில் நடைமைக்கு வருது பாருங்க நாலாவது வாக்கியம் அங்கே பாவம் பாவத்துக்கு சிலுவை தீர்மானமாக வைக்கப்படுகிறது சிலுவை தான் விடுவின் வைக்கப்படுகிறது இங்கே நாலாவது வாக்கியம் கரெக்டாக அது இங்கே நடைமுறைக்கு வருகிறது ஒட்டுமொத்த உலகத்தின் பாவமும் யார் மேலே சுமத்தப்படுகிறது இயேசுவின் மேலே வைக்கப்படுகிறது இப்போ நான் கேட்குறேன் ஒட்டுமொத்த உலகத்தின் பாவமும் இயேசுவின் மேலே வைக்கப்பட்டா பாவத்துக்கும் தேவனுக்கும் என்ன கிடையாது சம்மந்தா கிடையாது அப்ப இப்ப இது இப்ப தேவன் குமாரனை என்ன செய்ய வேண்டும் கைவிட்டாக வேண்டிய சூழல் பிதாவாகிய தேவன் இப்ப குமாரன் மேல முழு பாவமும் சுமத்தப்பட்டிருக்கிறபடினால இப்ப பிதாவாகிய தேவன் குமாரனை கைவிட வேண்டிய சூழ்நிலை 
அதனால தான் இயேசு இங்க பிதாவேன்னு சொல்லல இப்ப என்னன்னு சொல்றாரு தென் ஏன் தேவனேன்னு சொல்றாரு ஏன்னா இப்ப குமாரனுக்கு இவர் பிதாவாக இல்லாமல் தேவனாக இருந்து நியாயம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் உலகத்தின் ஒட்டுமொத்த பாவமும் தண்டனையும் இவர் மேல விழ பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் இப்ப பிதாவே என்ன செய்ய முடியாது அவரு கூப்பிட முடியாது இப்ப என்னன்னு தான் சொல்லி ஆகணும் என் தேவனே என் தேவனே என் என்னை இப்ப பிதா தன்னுடைய குமாரனை கைவிட வேண்டிய சூழல் இதை தான் வேதம் சொல்லுது சிலுவையில அவர் கதறின போது அவருக்கு கை கொடாமல் மனு குலத்துக்கு கை கொடுத்தாரா எத்தனை பேர் ஆமையன் சொல்ல முடியும் எத்தனை பேர் ஆமையன் சொல்ல முடியும் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க ஒட்டுமொத்த மனு குலத்தின் பாவத்தையும் எடுத்து ஒரு ஆள் பாவம் கிடையாது எப்படி ஒரு ஆளுடைய பாவம் கிடையாது நல்லா யோசிச்சு பாருங்க நம்ம ஒருத்தருடைய நாம செஞ்ச நம்முடைய சொந்த பாவம் நாம தான் செஞ்சோம் வேற யாருடைய பாவம் அல்ல நம்முடைய பாவம் நம்முடைய சொந்த பாவத்தின் விளைவையே நம்மளால தாங்கிக் கொள்ள முடியுதா அதெல்லாம் முடியாம தான் இங்க வந்து உட்கார்ந்துருக்கோம் இல்லையா பாவத்தின் விளைவை தாங்கிக் கொள்ள முடியாதான் சபைக்குள்ள வந்தோம் உண்மைதானா நான் ரட்சிக்கப்பட்டது எந்த விளைவை தாங்க முடியாததுனால பாவத்தினுடைய விளைவை தாங்கிக் கொள்ள முடியாதனால இல்லையா நான் கேட்கிறேன் நம்முடைய நீங்க யோசிச்சு பாருங்க ஏதாவது தப்பு பண்ணா மனசு எவ்வளவு எவ்வளவு துடிக்குது அதனால எவ்வளவு விளைவுகளை சந்திக்கிறோம் எவ்வளவு விளைவுகளை அனுபவிக்கிறோம் யோசிச்சு பாருங்க அப்ப நம்முடைய ஒரு ஆள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க நம்ம ஒரு ஆளுடைய நம்ம செஞ்ச நம்ம பாவத்தின் விளைவையே நம்மால தாங்கிக் கொள்ள முடியலையே உலகத்தின் ஒட்டுமொத்த பாவத்தையும் எடுத்து உலகத்துல இருக்கிற அத்தனை ஜனங்களுடைய பாவத்தையும் எடுத்து பிதா ஒரு ஆள் மேல வச்சா எப்படி இருக்கும் அந்த வேதனை யோசிச்சு பாருங்க அப்படி வைத்து வைத்து அங்க தீர்மானம் எடுக்கிறார் அங்க தீர்மானம் எடுக்கிறார் சிலுவையில் அவர் மறிக்க வேண்டியது அவசியம் என்று அங்கதான் முத முதல்ல டிக்ளேர் பண்ணப்படுகிறது சிலுவை மரணம் அதுக்கு முன்னாடியே ஆதி முதற் கொண்டு இருந்தாலும் உலக தோற்றத்துக்கு முன்னாடி அடிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அங்கதான் முத முதல்ல வாயினால அதை டிக்ளேர் பண்றாரு அவர் சிலுவையிலே மறித்தாக வேண்டும் என்பது தோட்டத்திலே நான்காவது வாக்கியமாய் டிக்ளேர் பண்ணப்படுகிறது இங்க நான்காவது வாக்கியம் உலகத்தின் பாவத்து பாவம் எல்லாம் அவர் மீது சுமத்தப்பட்டவுடன் வெளியே வருகிறது என் தேவனே என் தேவனே என் என்னை கைவிட்டி பிதா பிதா உலகத்தின் ஒட்டுமொத்த பாவத்தை அவர் மீது சுமத்தினார்கள் அவர் மீது விழ பண்ணினார் எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்ல முடியும் எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்ல முடியும் நம்முடைய எல்லா பாவமும் இப்போ யார் மேலே வைக்கப்பட்டதா எவ்வளோ பிளான் பண்ணியிருக்கு பாருங்கள் பரலோகம் இதனால தான் பிதாவை குமாரனை தவிர யாராலும் என்ன செய்ய முடிய மாட்டேங்குது அவரை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடிய மாட்டேங்குது இதனால தான் திரும்ப திரும்ப வேதம் சொல்லுது கிறிஸ்துவுக்குள்ளே தான் உங்களுக்கு வாழ்வு கிறிஸ்துவுக்குள்ள தான் ஏன்னா அவர் நமக்கு செஞ்ச காரியம் அப்படி அவர் நமக்கு செஞ்ச காரியம் அப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது பிதா நம்மில் அன்பு கூர்ந்தார் குமாரனை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார்னா அந்த வார்த்தை உண்மைங்க இந்த வார்த்தை உண்மை எவ்வளவு திட்டமிட்டு இருக்கு பாருங்க சரி இப்ப நான்காவது வாக்கியமாக அங்கே அங்கே சொல்லப்பட்டது டிக்ளேர் பண்றாங்க இங்கு நான்காவது வாக்கியம் தின்படியே பாவம் இயேசுவின் மேல சுமத்தப்பட்டது அவர் சொல்லுகிறார் என் தேவனே என் தேவனே என் என்னை ஏன்னா முதல் வாக்கியம் சொல்லும் போது என்னன்னு சொன்னாரு முதல் வாக்கியத்துல பிதாவே இவர்களுக்கு முதல் வாக்கியத்துல சொல்லும் போது என்னன்னு தான் சொன்னாரு பிதாவேன்னு தான் சொன்னார் பிதாவேன்னு தான் சொன்னார் கடைசி வாக்கியமும் என்னதான் சொல்றாரு பிதாவேன்னு <laughs> இப்ப இது ஏசையால் எழுதப்பட்டிருக்கா பிரதர் அந்த ஐம்பத்தி மூணாவது அதிகாரத்தில் அவர் எழுதியிருக்கிறாரா பிரதர் எழுத அதாவது இயேசுவின் மேல முழு பாவமும் சுமத்தப்படும் என்பது எழுதப்பட்டிருக்கிறதா அப்படின்னா எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஏசையா புஸ்தகம் ஐம்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் ஆறாவது வசனம் 
நாம் எல்லாரும் நாம் எல்லாரும் ஆடுகளை போல ஆடுகளை போல வழி தப்பி திரிந்து வழி தப்பி திரிந்து அவன் 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 தன் தன் வழியிலே போனோம் வழிகளில் போனோம் கர்த்தரோ கர்த்தரோ நம் எல்லாருடைய அக்கிரமத்தையும் அந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் தெளிவா சொல்றாரு பாருங்க எல்லாருடைய சொல்லுங்க எல்லாருடைய அக்கிரமத்தையும் அவர் மேல் அவர் மேல் விழ பண்ணினார் விழ பண்ணினார் எல்லாருடைய அக்கிரமத்தையும் அவர் மேல் விழ பண்ணினார் பொது மொழி வேர்ப்பில் இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக இருக்கும் அக்கிரமம்னா நமக்கு விளங்க மாட்டேங்குது இல்லையா விளங்க மாட்டேங்குது இல்லையா பொது மொழி வேர்ப்பில் அவசியம் பெறலாம் ஆடுகளை போல ஆடுகளை போல நாம் அனைவரும் நாம் அனைவரும் வழி தவறி அலைந்தோம் கொஞ்சம் நிறுத்தி வாசிங்க நாம் ஆடுகளை போல நாம் அனைவரும் நாம் அனைவரும் வழி தவறி அலைந்தோம் வழி தவறி அலைந்தோம் நாம் எல்லாரும் நாம் எல்லாரும் நம் வழியே நடந்தோம் நம் வழியே நடந்தோம் ஆண்டவரோ அதாவது என்ன அர்த்தம்னா இஷ்டம் போல நடந்தோம் ஆண்டவரோ ஆண்டவரோ நல்ல கவனிங்க நம்ம வழி தப்பி நடந்தோம் நம்ம இஷ்டம் போல நடந்தோம் அப்ப நம்ம இஷ்டம் போல நடந்து நம்ம வழி தப்பி நடந்தா யாரத்தான் தண்டிக்கணும் நம்மள தானே தண்டிக்கணும் ஆனா ஆண்டவரோ நம் அனைவரின் தீ செயல்களையும் ஒரு ஆளுடையதையா சொல்லுங்க நம் அனைவருடைய என்ன செயல்களையா எல்லா தீமையான செயல்களையும் அவர் மேல் சுமத்தினார் அவர் மேல் சுமத்தினார் எவ்வளவு தெளிவா ஏசையா எழுதுறாருல ஏசையாவுக்கு எப்படிங்க தெரியும் ஏசு வந்து அவர் மேல இப்படி பாவம் சுமத்தப்படுதுன்னு அவருக்கு எப்படி தெரியும் அப்படியே புட்டு புட்டு வைக்கிறார் பாருங்க அந்த சிலுவையில் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத ஏசையா ஐம்பத்தி மூணாவது அதிகாரத்தில் என்ன பண்ணுறாரு புட்டு புட்டு வைக்கிறார் பாருங்க சரி நான் உங்களுக்கு நினைவில் வருவதற்காக ஆரம்பத்துலேருந்து ஒரே ஒரு ரிமைண்ட் பண்ணிடுவோம் சரியா ரிமைண்ட் பண்ணிடுவோம் நான் நான் ரெண்டையும் கேட்பேன் நீங்கள் ரெண்டுக்கும் பதில் சொல்லுவோம் ரெண்டு வாக்கியம் என்னன்னு கேட்பேன் சரியா முதல் வாக்கியம் என்ன முதல் வாக்கியம் என்ன சத்தமா சொல்லுங்க நான் சொல்ல ஆதியில் நான் தோட்டத்துக்கு சொல்லுங்க அப்புறம் அவங்க சொல்லலாம் தோட்டத்தில் முதல் வாக்கியம் என்ன நீ எங்கே இருக்கிறாயின்னு கேட்கிறார் கண்டம் என்றார் இதுக்கு ஏசு எப்படி பதில் சொல்றாரு பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும் தாங்கள் செய்கிறது இன்னதென்று வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் சரி ரெண்டாவது வாக்கியத்துக்கு போகலாம் ரெண்டாவது வாக்கியம் என்ன தோட்டத்தில் நீ நிர்வாணி என்று உனக்கு அறிவித்தவன் யார் அப்படின்னு கேட்டார் இல்லையா நான் புசிக்க வேண்டாம் என்று உனக்கு விளக்கின விருட்சத்தின் கனியை அந்த விருட்சத்தின் கனியை புசிச்சதுனாலதான் நாம என்ன என்ன எந்த வாழ்வை இழந்தோம் நிறை வாழ்வை இழந்தோம் அந்த அந்த விருட்சத்தின் கனியை புசிச்சதுனாலதான் கண்கள் திறக்கப்பட்டு என்னவோ ஆனோ நிர்வாணிகளும் ஆனோம் இல்லையா இது தோட்டத்துல இங்க சிலுவைக்கு வாங்க சிலுவைக்கு வாங்க அங்க அங்க இவ நீ நிர்வாணிகளா இருந்தீங்க இருக்கு நிர்வாணியான்னு கேட்டாரு அதுக்கடுத்து என்ன கேட்டாரு புசிக்க வேண்டாம் என்று விளக்கின விருட்சத்தின் கனிய புசிச்சியான்னு கேட்டார் நிறைய வாழ்வை இழந்துட்டோம் இப்ப சிலுவையில ஏசி என்ன சொன்னார் நீ இன்றைக்கு என்னுடனே கூட இன்னி இன்றைக்கு என் கூட இப்ப மறுச்சாலும் என் கூட நீ எங்க வந்துருவ பரதீச பொது பொது மொழி விருப்பம் மாதிரி சொல்லுங்க புரியுற மாதிரி சொல்லுங்க பரதீசு எப்படி சொல்லலாம் வெரி குட் நீ இன்றைக்கு என்னுடனே கூட எங்க இருப்ப அப்படின்னு சொல்லும் போதே நிர்வாணிக்காக பரிந்து பேசும் போதே அவர் என்ன ஆக்கப்பட்டாரா நிர்வாணி ஆக்கப்பட்டார் வெரி குட் வெரி குட் சரி மூணாவது வாக்கியத்துக்கு வருவோமா மூணாவது வாக்கியத்துக்கு வருவோமா மூணாவது யார பார்த்து பேசினாரு இங்க அங்க சிலுவையிலும் யார பார்த்து தான் பேசினாரு சரி இங்க தோட்டத்தில் அந்த ஸ்திரீயானவள் என்ன செஞ்சா எல்லாவற்றையும் கெடுத்து போட்டா ஆண்டவர் என்ன கேட்டார் என்ன கேட்டார் அதை சொல்லுங்க என்ன கேள்வி கேட்டார் நீ இப்படி செய்தது நான் சொல்றதுலே அந்த விதமே வித்தியாசமா இருக்கணும் நீ இப்படி செய்தது என்ன எல்லாத்தையும் என்ன செஞ்சுட்டா கெடுத்துட்டா கெடுத்துட்டா சிலுவையில ஏசு என்ன சொன்னார் ஸ்திரீயே அதோ ஓன் அங்க ஸ்திரீயானவள் எல்லாவற்றையும் கெடுத்தால் இங்க ஸ்திரீயினிடத்தில் பிறந்த குமாரன் எல்லாவற்றையும் சரி செய்து முடித்தா அழுலையா சரி அடுத்தது போலமா நாலாவது போமா சரி நாலாவது வாக்கியம் இங்கே யாரை பார்த்து பேசினாரு சர்பத்தை பார்த்து பேசினாரு பனிஷ் பண்ணாரு பனிஷ் பண்ணி முடிக்கிறப்ப பனிஷ்மெண்ட்டை முடிக்கிறப்ப என்னன்னு சொன்னாரு அவர் உன் அவர் உன் தலையை நீ அவர் குதிங்காலை அப்ப இங்கதான் சிலுவை மரணம் முத முதையா என்ன செய்யப்படுகிறது 
டிக்ளர் தீர்மானம் பண்ணப்படுகிறது டிக்ளர் பண்ணப்படுகிறது இங்க அந்த தீர்மானம் என்ன செய்யப்படுகிறது நிறைவேற்றப்படுகிறது உலகத்தின் ஒட்டுமொத்த பாவமும் இயேசுமின் மேலே சுமத்தப்பட்டது நம் எல்லாருடைய தீச்செயல்களும் அவர் மேல் சுமத்தினா அல்லையா இது வரைக்கும் விளங்கிடுச்சா விளங்கினவங்க ஒரு ஆமேன் சொல்லுங்க பாருங்களாம் சரி ஐந்தாவது வாக்கியத்திற்குள்ளே போகலாம் ஐந்தாவது வாக்கியத்திற்குள்ளே போகலாம் ஆதியாகும புஸ்தகம் ஆதியாகும புஸ்தகம் ஐந்தாவது வாக்கியம் ஆதியாகும புஸ்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் ஆதியாகும புஸ்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் அவர் சிறியை நோக்கி நீ கற்பவதியா இருக்கும் போது உன் வேதனையை மிகவும் பெருக பண்ணுவேன் ஒரு நிமிஷம் யாவரும் அப்படியே எழுதுனு எழுங்க பார்க்கலாம் சீக்கிரமாய் சீக்கிரமாய் சரிங்களா அப்படியே எல்லாரும் இந்த சுவத்தை பார்த்து திரும்புங்க பார்க்கலாம் இந்த பக்கம் திரும்ப பார்க்கலாம் எல்லாரும் சீக்கிரமா திரும்பிட்டீங்களா அதில் இந்த சுவத்தை பார்த்து திரும்புங்க திரும்பிட்டீங்களா உங்க பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க மாற்று பாலினமாக இருந்தா சக நீங்க ஆணா இருக்கீங்க அவங்க சகோதரி அவங்க பெண்ணா இருந்தாங்கன்னா உங்க உங்க மனைவி அல்லது சகோதரியா இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை இல்லையா அப்படி இல்லைன்னா நீங்க அமைதியாக நின்றுங்க சரியா உங்க உங்களுக்கு உங்க உங்க உறவு தான் அப்படின்னா உங்க ரெண்டு கையும் எடுத்து அப்படியே அவங்க தோல் மேல வைங்க பாருக்கல வேற ஆட்மனில் வச்சிடாதீங்க சரியா அதுதான் தெளிவாக சொல்கிறேன் வச்சுட்டீங்களா அப்படியே லைட்டாக மசாஜ் பண்ணி விடுங்க பாருக்கலாம் நல்ல தோலை பிடிச்சி விடுங்க பார்க்கலாம் நெக்லாம் நல்லா பிடிச்சி விடுங்க பார்க்கலாம் நீங்கள் எதை செய்தாலும் ஸ்தோத்திரத்தோடே செய்ய கடவீர்கள் ஸ்தோத்திரம் பண்ணிகிட்டே பண்ணுங்க பார்க்கலாம் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு தூங்கிடப்படாது இன்னும் ஒரு முக்கால் மணி நேரம் சகோதரிகள் கழுத்தில் மட்டும் கை வைங்க கழுத்தில் கிடக்கிறதுல கை வச்சிடாதிய சரியா நல்லா பண்ணுங்க யாராவது எனக்கு சரியா பண்ண மாட்டாங்க பண்ண மாட்டாங்க பிரதர் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா ஆமேன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஆமேனா திருப்பி பண்ணுங்கப்ப நல்லா பண்ணுங்க ஓகே சரி அப்படியே ஏன் பக்கம் திரும்ப பார்க்கலாம் அப்படியே இந்த சோகத்தை பார்த்து திரும்புங்க திரும்புங்க அவர்கள் உங்களில் அன்பு கூர்ந்தது போல நீங்களும் அவர்களில் அன்பு கூறுவீர்களாக பண்ணிவிடுங்க நல்லா பண்ணிவிடுங்க இது அங்கங்கே உட்காரப்படாதுங்கிறது இப்போ தெரியுதா ஓகேயா நல்லா பண்ணிவிடுங்க சோத்திரத்தை விடப்படாது ஓகேயா டயர்டு போயிடுச்சா உட்காந்து கொள்ளுங்க பார்க்கலாம் உங்களை செய்தி கேட்க வைக்க என்னெல்லாம் பண்ண வைக்க வேண்டியிருக்கு பாருங்க சரி போலாமா ஆதியாகும புஸ்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் அசிங்க பார்க்கலாம் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் அவர் ஸ்திரீயை நோக்கி அவர் ஸ்திரீயை நோக்கி நீ கற்பவதியா இருக்கும் போது நீ கற்பவதியா இருக்கும் போது உன் வேதனையை மிகவும் பெருக பண்ணுவேன் உன் வேதனையை மிகவும் பெருக பண்ணுவேன் வேதனையோட பிள்ளை பெறுவாய் வேதனையோட பிள்ளை பெறுவாய் உன் ஆசை உன் ஆசை உன் புருஷனை பற்றி இருக்கும் புருஷனை பற்றி இருக்கும் அவன் உன்னை ஆண்டு கொள்ளுவான் என்றார் அவன் உன்னை ஆண்டு கொள்ளுவான் என்றார் மீண்டும் ஒரு விஷயம் மீண்டும் ஒரு விஷயம் எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிங்க பார்க்கலாம் நீ வசனத்துக்குள்ள வரல உங்க மைண்டு எனக்கு தெரியுது அதனாலதான் திருப்பி வாசிக்கிறேன் எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிங்க பாருக்கலாம் அவர் ஸ்திரீயை நோக்கி அவர் சொல்லட்டும் நான் ரிப்பீட் பண்ணும்போது என்னோட சேர்ந்து வாசிங்க அது நல்லா இருக்கு வாசிங்க தேவராஜ் அவர் ஸ்திரீயை நோக்கி அவர் ஸ்திரீயை நோக்கி நீ கற்பவதியா இருக்கும் போது நீ கற்பவதியா இருக்கும் போது உன் வேதனையை மிகவும் பெருக பண்ணுவேன் உன் வேதனையை மிகவும் பெருக பண்ணுவேன் வேதனையோட பிள்ளை பெறுவாய் வேதனையோட பிள்ளை பெறுவாய் உன் ஆசை உன் ஆசை உன் புருஷனை பற்றி இருக்கும் உன் புருஷனை பற்றி இருக்கு அவன் உன்னை ஆண்டு கொள்ளுவான் என்றார் அவன் உன்னை ஆண்டு கொள்ளுவான் என்றார் இது தோட்டத்துல பேசினது விளக்கம் அப்புறம் சொல்றேன் இது தோட்டத்துல பேசினது சிலுவைக்கு வருவோமா சிலுவைக்கு வருவோமா யோவான் சுவிசேஷம் பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனம் யோவான் சுவிசேஷம் பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனம் இருபத்தி எட்டாவது வசனம் அதன் பின்பு அதன் பின்பு எல்லாம் முடிந்தது என்று எல்லாம் முடிந்தது என்று இயேசு அறிந்து இயேசு அறிந்து வேத வாக்கியம் நிறைவேறத்தக்கதாக வேத வாக்கியம் நிறைவேறத்தக்கதாக தாகமாயிருக்கிறேன் என்றார் தாகமாயிருக்கிறேன் என்றார் என்றார் சரியா கற்பவதியா இருப்ப நீ வேதனை கற்பவதியா இருக்கும் போது என்ன செய்வேன் 
பெருக பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொன்னார் இங்க சொன்னாரு இங்க சொல்றாரு இங்க இங்க இயேசு என்ன சொன்னாரு இதோ என்ன என்னவாக இருக்கிறேன் தாகமா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா சரி இன்னும் ஒரு ஒரு ஒன்று ரெண்டு வசனங்களை சொல்கிறேன் அதை வாசித்த பிறகு எனக்கு வியா நான் வியாக்கியானம் சொல்கிறேன் ஏன்னா அதுக்கு வியாக்கியானப்படுத்த ஒன்று ரெண்டு வசனங்கள் தேவைப்படும் சங்கீத புஸ்தகம் நூற்று பத்தில் மூன்று வாசிங்க பார்க்கலாம் சங்கீதம் நூற்று பத்து மூன்று மனப்பூர்வமும் மனப்பூர்வமும் பரிசுத்த அலங்காரம் உள்ளவர்களாய் இருப்பார்கள் பரிசுத்த அலங்காரம் உள்ளவர்களாய் இருப்பார்கள் விடியற் காலத்து கற்பத்தில் பிறக்கும் பணிக்கு விடியற் கால கற்பத்தில் பிறக்கும் பணிக்கு சமானமாய் சமானமாய் உம்முடைய எவ்வன ஜனம் உம்முடைய எவ்வன ஜனம் உமக்கு பிறக்கும் பிறக்கும் மற்றொரு வசனம் ஏசையா புஸ்தகம் ஐம்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் ஏசையா புஸ்தகம் ஐம்பத்தி மூன்று பத்தாவது வசனம் கர்த்தரோ கர்த்தரோ அவரை நொறுக்க சித்தமாகி என்னோட சேர்ந்து வாசிங்க கர்த்தரோ அவரை அவரை நொறுக்க சித்தமாகி அவரை பாடுகளுக்குட்படுத்தினார் அவரை பாடுகளுக்கு உட்படுத்தினார் அவருடைய ஆத்துமா அவருடைய ஆத்துமா தன்னை குற்ற நிவாரண பலியாக ஒப்பு கொடுக்கும் போது குற்ற நிவாரண பலியாக ஒப்பு கொடுக்கும் போது அவர் குறிச்சுக்கிறீங்க அந்த அந்த குற்ற நிவாரண பலி குறிச்சுக்கிறீங்க குற்ற நிவாரண பலியாக ஒப்பு கொடுக்கும் போது அவர் தமது சந்ததியை கண்டு எதை கண்டாம் எதை கண்டாம் சந்ததியை கண்டு நீடித்த நாளாக இருப்பார் நீடித்த நாளாக இருப்பார் கர்த்தருக்கு சித்தமானது கர்த்தருக்கு சித்தமானது அவர் கையினால் வாய்க்கும் அவர் கையினால் வாய்க்கும் பதினோராவது வருஷம் அவர் அவர் தமது ஆத்தும வருத்தத்தின் பலனை கண்டு ஆத்தும வருத்தத்தின் பலனை கண்டு திருப்தி ஆவார் திருப்தி ஆவார் என் தாசனாகிய நீதிபரர் போதும் போதும் நல்ல கவனிங்க நல்ல கவனிங்க இந்த சந்ததியை கண்டு எவ்வன ஜனம் உமக்கு பிறக்கும் சங்கீதத்தில் சொல்லப்படுது எவ்வன ஜனம் உமக்கு பிறக்கும் அடுத்து ஏசைய சொல்றாரு சந்ததியை கண்டு நீடித்த நாளாய் இருப்பார் சரியா என்ன பலியா குற்ற நிவாரண பலியாக பாடுகளுக்கு உட்படுத்தினார் அவர் தம்மை என்ன பலியாக குற்ற நிவாரண பலியாக ஏன்னா அஞ்சு பலி இருக்கு மொத்தம் அஞ்சு பலி இருக்கு முதல் பலி தகன பலி ரெண்டாவது ரெண்டாவது என்ன பலி போஜன பலி மூன்றாவது சமாதான பலி இந்த போஜன பலியினுடைய ஒரு பாட்டு பான பலி சரியா முதல்ல தகன பலி போஜன பலி சமாதான பலி நாலாவது பாவ நிவாரண பலி ஐந்தாவது என்ன பலி குற்ற நிவாரண பலி மீண்டும் சொல்றேன் முதல்ல தகன பலி அடுத்து போஜன பலி அடுத்து சமாதான பலி அடுத்து பாவ நிவாரண பலி அடுத்து குற்ற நிவாரண பலி அந்த அஞ்சாவது பலி தான் குற்ற நிவாரண பலி சரியா அஞ்சாவது பலி கடைசி பலி சரி அதாவது குற்ற நிவாரண பலி செலுத்தணும்னா எங்க இருந்து ஆரம்பிப்பாங்கன்னா தகன பலியில இருந்து ஆரம்பிக்கணும் தகன பலி செலுத்தி போஜன பலி செலுத்தி சமாதான பலி செலுத்தி பாவ நிவாரண பலி செலுத்தி அப்புறம் தான் என்ன பலிக்க வர முடியும் குற்ற டைரக்டா குற்ற நிவாரண பலிக்கெல்லாம் போக முடியாது சரியா ஆர்டர் படி தான் வரணும் நீங்க ரெண்ட செலுத்தணும்னா ஒண்ணு என்ன செஞ்சிருக்கணும் முடிச்சிருக்கணும் மூணாவது பலியை செலுத்தணும்னா எங்க இருந்தா வரணும் ஒண்ணு ரெண்டு மூணு தான் வரணும் நாலு செலுத்தணும்னா எங்க இருந்து வரணும் ஒண்ணு ரெண்டு மூணு நாலு தான் வரணும் சரியா அப்ப அஞ்சாவது பலி செலுத்தணும்னா எங்க இருந்து வந்துடணும் ஒன்ல இருந்து வரணும் சரி இந்த நிலையில வச்சுக்கிறேங்க இப்ப நான் விஷயத்துக்கு வர்றேன் அஞ்சாவது வாக்கியம் ஸ்திரீய பார்த்து சொல்றார் நீ கர்ப்பவதியா இருக்கும் போது உன் வேதனையை மிகவும் பெருக பண்ணுவேன்னு சொன்னார் சரியா அங்க என்ன சொன்னார் சிலுவையில ஏசு தாகமா இருக்கிறேன்னு சொன்னார் இல்லையா கவனிங்க நல்லா கவனிங்க இப்ப தேவன் சொல்லும் போது ஸ்திரீட்டு சொல்லும் போது நீ கர்ப்பவதி ஆவாயின்னு சொல்லல நீ கர்ப்பவதியாய் ஆவாய்னு சொல்லல நீ கர்ப்பவதியாய் இருக்கும் போது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா என்ன அர்த்தம்னா தேவனுடைய திட்டம் என்னன்னா ஸ்திரீட்ட ஒரு மிகப்பெரிய பொறுப்பை கொடுத்திருக்கிறார் என்ன ஆதாமோடு இவள் இருந்து ஆதா ஆதா ஆதாமும் ஏவாளும் சேர்ந்து ஒரு பரிசுத்த சந்ததியை இந்த பூமியில என்ன செய்ய வேண்டும் உருவாக்க வேண்டும் அப்படின்னா ஏற்கனவே அவள் கர்ப்பம் ஆக வேண்டும் என்பது என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறது 
தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கிறது அவள் கற்பந்தரித்து பிள்ளைகளை பெற வேண்டும் ஆனால் பெறுகிற பிள்ளைகள் எல்லாம் எப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும் பரிசுத்த சந்ததியாக இருக்க வேண்டும் என்பது திட்டம் ஆனா இப்ப இப்ப ஏவாள் பாவம் செய்ததுனால ஸ்திரீ அப்படியே சொல்றேன் ஸ்திரீயானவள் பாவம் செய்ததுனால அந்த தேவனுடைய திட்டத்தையும் என்ன செஞ்சு போட்டுட்டா குலைச்சி போட்டா இப்ப இவ பாவம் பண்ணிட்டா இல்லையா இனிமே பிறக்கிறது பரிசுத்த சந்ததியா இருக்காது என்ன சந்ததியா தான் இருக்கும் பாவ சந்ததியா இருக்கும் என்ன மாம்சத்தினால் பிறப்பது மாம்சத்தில் மாம்சத்தினால் பிறக்கிற யாவும் பாவமே அடுத்து இன்னொன்று மாம்சத்தில் பிறப்பது எப்படி தான் இருக்கும் மாம்சமாக இருக்கும் ஆவியினால் பிறப்பது ஆவியாக இருக்கும் அப்போ இவ இப்போ இனிமே மாம்சத்துக்கு உட்பட்டு காரியத்தை செஞ்சுட்டா ஸோ இனிமே பிறக்கிற சந்ததி எப்படி இருக்கும் பாவ சந்ததியாக தான் இருக்கும் வரப்போகுது அதில் மாற்றம் கிடையாது மாற்றம் கிடையாது ஆனா ஆனா தேவன் நினைச்சார் பாருங்க இந்த திட்டம் ஒரு பரிசுத்த சந்ததியை உண்டாக்கணும்னு அவர் ஒரு திட்டம் வச்சாருல அந்த திட்டத்தை கைவிட முடியாதுல அந்த திட்டத்தை என்ன செய்ய முடியாது இவ கெடுத்து விட்டாங்கிறதுக்காக இவ இப்படி பண்ணிட்டாங்கிறதுக்காக ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இப்படி பண்ணி விட்டாங்கன்றதுனால அந்த திட்டத்தை கைவிட முடியுமா அப்ப திருத்துவம் திட்டமிடுகிறது அது இவங்க இனிமே பிறக்கிறதெல்லாம் பாவ சந்ததியா தானே வரும் அப்ப பரிசுத்த சந்ததியை என்ன செய்யறது அப்ப இதுக்காக தனியா இன்னொரு பூமியை உண்டு பண்ணி யோசிச்சு பாருங்க இன்னொரு பூமியை உண்டு பண்ணி இன்னொரு ஆதாம் ஏவாலை உருவாக்கி அப்படியா கொண்டு வர முடியும் சாத்தான் சிரிக்க மாட்டான் எப்படி பார்த்தீங்களா நீங்க பரிசுத்த சந்ததியை கொண்டு வரணும்னு நினைச்சீங்க நான் அவங்கள என்ன ஆக்கி விட்டுட்டேன் பரலோகத்துல இருந்து என்னைய தள்ளி விட்டீங்கல்ல மண்ணுல இருந்து எடுத்தால பரலோகம் கொண்டு போகணும்னு நினைச்சீங்கல்ல எங்க இருந்து எடுத்தால மண்ணைய பரலோகத்துக்கு கொண்டு போறீங்க பாருங்க அதே மண்ணை நான் என் கூட நரகத்துக்கு கொண்டு போறேன்னா இல்லையா பாருங்க நான் என்ன ஒண்ணி விட்டான் எல்லாத்தையும் அப்ப இதுக்காக புதுசா ஒரு ஆளை என்ன செய்ய முடியாது கிரியேட் பண்ண முடியாது அப்புறம் தேவனுடைய இமேஜ் என்ன வருது இல்லையா ஆனால் திட்டத்தையும் என்ன செய்ய முடியாது கைவிட முடியாது ஆனால் இதுக்கு ரெண்டும் பண்ணின குழப்பத்தில் எல்லாத்தையும் என்ன செஞ்சு விட்டுருச்சுங்க கெடுத்து விட்டுருச்சுங்க இப்போ தேவன் பார்த்தார் இவங்க மாம்சத்தில் இனிமேல் பெற்றெடுக்கிற சந்ததி எல்லாம் பாவ சந்ததியாக தான் இருக்கும் அதனால் இந்த திட்டத்தை கைவிட்ட கூடாதானா நாம் ஆவிக்குரிய சந்ததியை கண்டிப்பாக பெற்றெடுத்தாக வேண்டும் இப்போ இருக்கிறது அஞ்சு பேர் தான் இருக்கிறது யார் தான் அஞ்சு பேர் தான் அஞ்சு பேர் தான் பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவர் இது இது ரெண்டு பேர் யார் யாரு ஆதாமு ஏவாளும் ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க இல்லையா தூதர்களை எல்லாம் வச்சு எதுவும் செய்ய முடியாது அவங்களுக்கு சரீரம் கிடையாது இல்லையா அவங்க ஆவியில் இருக்கிறவங்க சரீரம் கிடையாது இப்ப இவங்க தான் இருக்கிறாங்க இப்ப ஏவாள கொண்டு புதிய சந்ததி கொண்டு கொண்டு வரலாம் பார்த்தா ரெண்டு பேரும் எடுத்து விட்டாங்க இப்ப முடியாது அப்ப திருத்துவத்துல யாரோ ஒருவர் தான் புதிய சந்ததியை பெற்றெடுக்கிற பொறுப்பை என்ன செஞ்சுக்கிறனோ எடுத்துக்கணும் எடுத்துக்கணும் அப்ப யார் எடுக்கிறது தேவன் எடுக்க முடியாது தேவன் என்ன செய்ய முடியாது எடுக்க முடியாது அப்ப ஆவியானவரும் எடுக்க முடியாது அப்ப யார் தான் எடுத்து ஆகணும் அந்த 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 காரியத்தை குமாரன் தான் எடுத்து ஆக வேண்டும் அந்த பொறுப்பை அந்த பொறுப்பை சரியா குமாரன் இப்ப ஆவிக்குரிய சந்ததிய பெற்று கொள்கிற பொறுப்பை அவர் எடுத்து கொண்டார் நான் பெறுகிறேன் நான் பெறுகிறேன் நான் என்ன செய்யறேன் பெறுகிறேன் அப்படின்னு அவர் எடுத்துக்கொண்டார் இவங்க மாம்சத்தில் பெறுகிறதான பாவமாக இருக்கும் இல்லையா நான் எதில் பெற்று பெற்றுக்கிறேன் ஆவியில் நான் பெற்றெடுத்து காட்டுகிறேன் சாத்தான் இப்படி பண்ணால் இல்லையா எல்லாத்துக்கும் நான் முடிவு உண்டாக்கி காட்டுறனா இல்லையா பாருங்கள் சிலுவையில் எல்லாத்துக்கும் நான் என்ன செஞ்சு காட்டுறேன் முடிவு உண்டாக்கி காட்டுறனா இல்லையா பாருங்கள் அப்படின்னு பிதாட்டை பிதாட்டை சொல்லிட்டார் குமாரன் பொறுப்பெடுத்துட்டார் பிதாவும் ஓகே பண்ணிட்டார் ரைட் ஓகே உமக்கு எவ்வளவு ஜனம் உமக்கு பிறக்கும் பிதாவும் ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டார் ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டார் ரைட் ஓகே எவ்வளவு ஜனம் உமக்கு பிறக்கும் அப்படின்னா அவர் என்ன செஞ்சு விட்டாரு ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டார் சிலுவையில் அதாவது என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா ஒரு ஒரு தாய் வந்து கற்ப வேதனை படுறாங்கல்ல எப்ப கற்ப வேதனை படும் போது அந்த வேதனை நேரத்தில் அந்த ஸ்திரீ ஆனவங்க நினைப்பாங்களா இவ்வளவு வேதனைப்படுறதுக்கு என்ன செஞ்சிடலாம் செத்துடலான்னு நினைப்பாங்க இவ்வளோ வேதனையாக இருக்கே செத்துடலான்னு நினைப்பாங்க இப்போ எங்கே ஆப்ரேஷன்லேயே எல்லாம் ஆயிடுது இல்லையா வேதனை இல்லை நான் சொல்கிறது ஒரு அந்த ரியலாக இது கொண்டது ஆதியிலேருந்து சொல்கிறேன் அப்போ வேதனைப்படும் போது நினைக்கலாம் இவ்வளவு வேதனைப்படுறதுக்கு என்ன செஞ்சிடலாம் செத்துடலாம் அப்படின்னு நினைப்பாங்களாம் ஆனால் ஆனால் அந்த குழந்த பிறக்க ஆரம்பிக்கும் பாருங்க அது வெளியே வந்த உடனே அந்த குழந்த முகத்தை பார்க்கும்போது நினைப்பாங்களாம் இல்லை நான் சாகக்கூடாது இந்த குழந்தைக்காக நான் நீடித்த நாளாக என்ன செய்யணும் உயிர் வாழணும்னு நினைப்பாங்களா வாழணும்னு நினைப்பாங்க இதே தான் சிலுவையில் நடந்துச்சுங்க 
இங்க சொன்னார் நீ கர்ப்பவதியா இருப்ப அப்படின்னு ஸ்திரீட்ட சொல்லிட்டாரு இங்க இங்க கான்வர்சேஷன் நடக்குது யாரு இந்த இந்த ஆவியில பெற்றெடுக்கிற பொறுப்பை யார் எடுத்துக்கிறதுன்னு அங்கே கான்வர்சேஷன் திருத்து ஒத்துக்கல நடக்குது குமாரன் எடுத்துக்கிறார் அந்த பொறுப்பை குமாரன் எடுத்து அந்த பொறுப்பை ஆவியில ஜனங்களை பெற்றெடுக்கிற பொறுப்பை எடுத்துக்கொண்டு சிலுவைக்கு போகிறார் தேவன் அவரை பாடுகளுக்கு உட்படுத்தினார் எதுக்கு உட்படுத்தினாரா பா அந்த வருஷம் அப்படியே தெரிய சொல்லுது எப்படி ஸ்திரீயானவள் பாடுபடுறாளோ கற்பந்தரிக்கிற போது என்ன படுகிறாங்க அவங்க பாடுபடுகிறாங்களோ அதை போல இங்க யார் பாடுபடுகிறது இயேசு சிலுவையிலே பாடுபட்டார் அவரை பிதா பாடுகளுக்கு உட்படுத்தினார் அவரை உட்படுத்துகிற போது உட்படுத்துகிற போது அவர் 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 வந்து இவ்வளவு வேதனை அனுபவிக்கிறனே பிதாவை விட்டு விளையிட்டனே பிதாவை விட்டு என்ன செஞ்சுட்டேன் என்ன முந்திர வாக்கியம் என்ன வாக்கியம் என் தேவனை என் தேவனை ஏன் என்னை ஏன் என்னை பிதாவை விட்டு விளையிட்டனே இவ்வளவு வேதனை அனுபவிக்கிறனே இதுக்கு நான் என்ன செஞ்சிடலாம் செத்துறலான்னு நினைக்கிறப்ப பிதாவாகிய தேவன் ஆவிக்குரிய சந்ததியான நம்ம எல்லாரையும் ஏசுவின் கண்கள்ல காட்டினாராம் அவர் தம்முடைய சந்ததியை கண்டு நம்ம எல்லாம் இயேசு சிலுவையிலே பார்க்க ஆரம்பித்தாராம் ஒவ்வொருத்தர் முகமா வருது அவர் கண்களுக்கு முன்னாடி நீங்க எண்பதுல பிறக்கலை எழுபதுல பிறக்கலை எண்பதுல ரட்சிக்கப்படல எழுபதுல ரட்சிக்கப்படல இயேசு சிலுவையிலேயே அவங்களை கண்டிருக்கிறார் தாயின் கற்பத்திலே உற்பத்தி ஆகிறதற்கு முன்பாகவே தேவன் உங்களை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் உங்களை அவர் சிலுவையில பார்த்தாராம் அவங்க முக எல்லாம் <laughs> அடுத்த வருஷம் சொல்லுது அவர் தம்முடைய சந்ததியை ஆத்தும வருத்தத்தின் பலனை கண்டு திருப்தி ஆவார் இப்ப ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்பட 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 இயேசுக்குள்ள பறக்க 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 நம்மை பார்த்து பார்த்துதான் அவர் திருப்தி அடைந்து கொண்டிருக்கிறாரா எத்தனை பேர் ஆமையும் சொல்ல முடியும் எத்தனை பேர் ஆமையும் சொல்ல முடியும் இப்ப நாம இந்த குழப்பம் முன்னச்சுக்க பாருங்க ரெண்டு பேர் யார் யாரு ரட்சிக்கப்படாதவர்கள் நல்ல கவனிங்க இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் ரட்சிக்கப்படாதவர்கள் இந்த முதலாம் ஆதாமின் சந்ததி இவர்களுடைய பாவத்துக்கு இவர்களுடைய சாபத்துக்கு இவர்களுடைய அத்தனை காரியங்களுக்கும் அவங்களும் வாரிசாக இருக்கிறார்கள் ஆனால் ஆனால் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் இந்த முதலாம் ஆதாமின் சந்ததி அல்ல இயேசுவாகிய இரண்டாம் ஆதாமின் சந்ததியாக இருக்கிறோம் பெற்றெடுத்தவர்கள் கிடையாது முதலாம் ஆதாம பெற்றெடுக்கப்பட்டவர்கள் அல்ல நீங்க யாரால பெற்றெடுக்கப்பட்டவங்க இரண்டாம் ஆதாமால பெற்றெடுக்கப்பட்டவர்கள் எத்தனை பேர் ஆமையும் சொல்ல முடியும் இப்ப முதலாம் மாதாமுக்கு உங்களுக்கு என்ன கிடையாது சம்பந்தமே கிடையாது சரியா ஆதாமின் பாவம் பிரதர் முந்தின தலைமுறை பிரதர் எங்க அப்பாருடைய பாவம் பிரதர் எங்க அப்பாருடைய சாபம் அப்படிலாம் சொன்னீங்கன்னா நீங்க அறியாமல் சொல்றீங்கன்னு அர்த்தம் நீங்க உங்க அப்பாருடைய சந்ததி அல்ல இயேசுவினுடைய சந்ததியாக இருக்கிறீங்க எத்தனை பேர் ஆமையும் சொல்ல முடியும் மறுபடியும் சும்மா எப்போ பார்த்தாலும் சாபம் பிரதர் சாபம் பிரதர்னு என்ன செய்யப்படாது சொல்லப்படாது என்னுடைய ரபி ரொம்ப அழகாக இன்டர்பிரேஷன் கொடுப்பார் ஆண்டவர் ஆண்டவர் அதுக்கு வரும்போது சொல்கிறேன் அது வரும்போது சொல்கிறேன் சரியா 
நம்ம முதலாம் ஆதாமினுடைய சந்ததி அல்ல நம்ம எந்த ஆதாமினுடைய சந்ததியாக இருக்கிறோம் ரெண்டாம் ஆதாமினுடைய சந்ததியாக இருக்கிறோம் இப்ப சொல்லுங்க இப்ப சொல்லுங்க இங்க நீ கர்ப்பவதியாயிரு அப்படின்னா அது அவளுடைய பிரச்சனை அவளுடைய பிரச்சனை அதுக்கு அடுத்து கான்வர்சேஷன் நடக்குது யார் நம்மில் யார் திருத்துவமான நம்மில் யார் இந்த ஆவிக்குரிய சந்ததியை எப்படி பெற்றெடுப்பதுனா அதுக்கு குமாரன் பொறுப்பேற்றுக் கொள்ளுகிறார் சிலுவையில அவர் பாடுகளுக்கு உட்படுத்தப்படுகிறார் அவர் பாடுகளுக்கு உட்படுத்தப்படுகிற போது மறித்து விடலாம் என்று நினைக்கிற போது ஏசு ஏசு நம்மை அவர் முன்னாடி காட்ட ஆரம்பிக்கிறார் காட்ட 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 அவர் சொல்றாரு நான் இன்னும் தாகமா இருக்கிறேன் இன்னும் பிள்ளைங்க வேணும் எனக்கு இன்னும் கொடுங்க இன்னும் காட்டுங்க இன்னும் காட்டுங்க நான் தாகமா இருக்கிறேன்னு சொல்ல 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 ஆத்துமாக்கள் மேல இருக்கிற தாகத்தை அவர் சொல்ல சொல்ல பிதா நம்ம எல்லாரையும் இயேசுவின் முன்பாக காட்ட ஆரம்பித்தார் எத்தனை பேர் ஆமே சொல்ல முடியும் இப்ப ஸ்திரீயானவளுடைய அந்த பெற்றெடுக்கிற பொறுப்பை ஆவிக்குரிய சந்ததியை ஆவிக்குரிய சந்ததியை பெற்றெடுக்கிற பொறுப்பை இப்ப யார் எடுத்துக்கிட்டது இயேசு எடுத்துட்டார் இல்லை ஒரு அருமையான காரியத்தை சொல்கிறேன் புதிய ஏற்பாட்டிலே ஏசு கிறிஸ்துவை பிதா எப்படி பார்க்கிறாருனா இப் குமாரனாக பார்க்குறது முழுசுமாக குமாரனாக பார்க்குறது இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ பிதா வந்து குமாரனை அப்படி பார்க்குறாருன்னு வைங்களே இப்படி திரும்பி பார்க்குறாருனா இப்படி தலையை மட்டும்தான் இயேசுவாக பார்ப்பாரான் எதை மட்டும்தான் தலையை மட்டும் இயேசுவாக பார்ப்பாரான் சரீரத்தை என்னவா பார்ப்பாரான் சபையா பார்ப்பார் சொல்லுங்க சரீரமாகிய சபை சொல்லுங்க சரீரமாகிய அப்ப இந்த சரீரத்தை என்னவா பாக்குறாரா சபையா பாக்குறாரு குழந்தை கர்ப்பம் தரிக்கிறது தற்கன் கற்பம் தரித்து வளர்க்கப்படுறது தலைக்குள்ள வளருமா வயிற்றுக்குள்ள வளருமா சொல்லுங்க குழந்தை தலையில வளருதா இந்த சரீரத்துல வளருதா அப்ப ஏசு ஏசு சிலுவையில கர்ப்பம் தரித்து விட்டாலும் அந்த கர்ப்பத்துல குழந்தைய பெற்றெடுக்கிற பொறுப்பு இன்னைக்கு யாரிடத்துல இருக்கிறது சபையினிடத்தில் இருக்கிறது எத்தனை பேர் ஆமே எத்தனை பேருக்கு நான் சொல்றது விளங்குது விளங்குறவங்க ஆமேன்னு சொல்லுங்க பாருக்கல இன்னைக்கு நம்ம தான் சபையா இருந்து இயேசு அங்க பாடுபட்டு கற்பம் தரிச்சார் பாருங்க அந்த ஆத்துமாக்களை எல்லாம் இன்னைக்கு யாருதான் பெற்றெடுக்க வேண்டி இருக்கிறது சபை தான் பெற்றெடுத்தாக வேண்டும் அலையா எத்தனை பேரு காரியம் விளங்குது விளங்கினவர்கள் விளங்கின தக்கதா ஒரு ஆமேன்னு சொல்லுங்க பாருக்கலாம் சரி ஆறாவது வாக்கியத்துக்கு போமா ஆறாவது வாக்கியத்துக்கு போமா அசிங்க பார்க்கலாம் ஆதியாகம புஸ்தகம் ஆதியாகம மன்னிக்கணும் இது இது ஏசையால் எழுதப்பட்டிருக்கு இல்லையா சந்ததியை கண்டு எது எந்த வசனத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கு ஏசையா புஸ்தகம் ஐம்பத்தி மூணுல பத்து எழுதப்பட்டிருக்கா எழுதப்பட்டிருக்கா சந்ததியை கண்டு தெளிவாக எழுதப்பட்டிருக்கு சரி அடுத்து அடுத்து ஆறாவது வாக்கியம் ஆதியாகம புஸ்தகம் ஆதியாகம புஸ்தகம் சபை ஊழியம் செய்யணும் அது ரொம்ப முக்கியம் சபை என்ன செய்யணும் ஊழியம் செய்யணும் நான் சரீரம்னு சொன்னால் பத்தாது பிள்ளைகளை அது என்ன செய்ய வேண்டும் பெற்று எடுக்க வேண்டும் பெற்று எடுக்க வேண்டும் கற்ப வேதனையெல்லாம் அவர் பட்டுட்டார் கற்பம் தரிச்சிட்டார் இப்போ அதை கருவை வச்சு காப்பாற்றி அதை வெளியே கொண்டு வர வேண்டிய பொறுப்பு இன்றைக்கி யார் இடத்துல இருக்கிறது சபையின் இடத்து போதகரா சபையின் இடத்துல இருக்கிறது யார் இடத்துல இருக்கிறது சபையின் இடத்தில் இருக்கிறது சரி ஆதியாகம புஸ்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினேழு பதினெட்டு பதினெட்டு பத்தொன்பது ஆதியாம புஸ்தகம் மூணாவது அதிகாரம் பதினேழு பதினெட்டு பத்தொன்பது எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிக்கும் பார்க்கலாம் எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிக்கும் பார்க்கலாம் பின்பு அவர் பின்பு சேர்ந்து சத்தமா என்னோட சேர்ந்து வாசிக்கும் பார்க்கலாம் பின்பு அவர் ஆதாமை நோக்கி ஆதாமை நோக்கி நீ உன் மனைவியின் வார்த்தைக்கு செவி கொடுத்து நீ உன் மனைவியின் வார்த்தைக்கு செவி கொடுத்து புசிக்க வேண்டாம் என்று புசிக்க வேண்டாம் என்று நான் உனக்கு விளக்கின நான் உனக்கு விளக்கின விருட்சத்தின் கனியை புசித்தபடியினாலே விருட்சத்தின் கனியை புசித்தபடியினாலே பூமி பூமி உன் நிமித்தம் சபிக்கப்பட்டிருக்கும் உன் நிமித்தம் சபிக்கப்பட்டிருக்கும் நீ உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் வருத்தத்தோட அதன் பலனை புசிப்பாய் வருத்தத்தோட அதன் பலனை புசிப்பாய் ஆ அது உனக்கு அது உனக்கு முள்ளும் முள்ளும் குறுக்கும் முளைப்பிக்கும் குறுக்கும் முளைப்பிக்கும் வெளியின் பயிர் வகைகளை புசிப்பாய் வெளியின் பயிர் வகைகளை புசிப்பாய் நீ பூமியிலிருந்து எடுக்கப்பட்டபடியால் பூமியிலிருந்து எடுக்கப்பட்டபடியால் நீ பூமிக்கு திரும்ப மட்டும் நீ பூமிக்கு திரும்ப மட்டும் உன் முகத்தின் வேர்வையால் உன் முகத்தின் வேர்வையால் ஆகாரம் புசிப்பாய் ஆகாரம் புசிப்பாய் நீ மண்ணாய் இருக்கிறாய் நீ மண்ணாய் இருக்கிறாய் மண்ணு 
எனக்கு திரும்புவாய் என்றார் இங்க சொல்லிட்டார் இல்லையா இப்ப ஆதாமுக்கு பனிஷ் பண்றார் ஆதாமுக்கு தண்டனை கொடுக்குறார் இது வரைக்கும் நீ உழைக்காம என்ன செஞ்ச உழைக்காமனா எல்லாம் ஆசீர்வாதமா இருந்துச்சு இனிமே அது நீ உழைக்காமலே எல்லாம் வளர்ந்துருக்கும் தேவன் விதைத்த விதைகள் அதாவது உழைக்காம மீன்ஸ் என்னன்னா கஷ்டப்படக்கூடாது கஷ்டம் இருக்காது வேலை செய்யணும் ஆனா என்ன இல்ல கஷ்டம் கிடையாது கஷ்டம் கிடையாது ஆனா இனிமே இனிமே அது விளையும் ஆனா நீ அதை கஷ்டப்பட்டு என்ன செய்ய வைக்கணும் விளைய வைக்கணும் அப்படின்னு பனிஷ் பண்ணிட்டார் பனிஷ் பண்ணிட்டார் சரியா சரி இது தோட்டத்தில் நடந்துச்சு இங்கே சிலுவையில் என்ன நடந்தது யோவான் சுவிசேஷம் பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் முப்பதாவது வசனம் யோவான் சுவிசேஷம் பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் முப்பதாவது வசனம் இயேசு காடியை வாங்கின பின்பு முடிந்தது என்று சொல்லி முடிந்தது என்று சொல்லி அந்த வார்த்தை அதான் அவர் சொன்ன வார்த்தை முடிந்தது என்று சொல்லி தலையை சாய்த்து தலையை சாய்த்து ஆவியை ஒப்பு கொடுத்தார் ஆவியை ஒப்பு கொடுத்தார் மீண்டும் ஒரு விஷயம் எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிக்கலாம் யோவன் பத்தொன்பது முப்பது வாசிக்க பார்க்கலாம் இயேசு காடியை வாங்கின பின்பு முடிந்தது என்று சொல்லி தலையை சாய்த்து ஆவியை ஒப்பு கொடுத்தார் ஆவியை ஒப்பு கொடுத்தார் ஒப்பு கொடுத்தார் இல்லையா சரி கவனிங்க இந்த ரெண்டையும் நான் மெச்சு பண்ணி காட்டுறேன் முதல்ல முதல்ல தேவன் தோட்டத்தில் இப்போ பனிஷ் பண்ணுறாரு ஆதாம நீ இது வரைக்கும் நீ இது வரைக்கும் என்ன செஞ்சேன்னா எல்லாவற்றையும் நான் உனக்கு நல் வாழ்க்கையாக நிறை வாழ்க்கையாக வச்சுருந்தேன் ஆனால் நீங்கள் கெடுத்துட்டீங்க இனிமேல் நீ கஷ்டப்பட்டு வேறுவிய சிந்தி தான் என்ன செய்யணும் இதையெல்லாம் விளைவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தேவன் பனிஷ் பண்ணிட்டார் சபிச்சாராம் பூமியை என்ன செஞ்சாராம் ஆதாம சபிக்கலை யாரை சபிச்சாராம் பூமியை சபிச்சாராம் ஆதாமை முன்னிட்டு ஆதாமின் நிமித்தம் உன் நிமித்தம் எது சபிக்கப்பட்டிருக்கோம் பூமி சபிக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லி பூமியை சபித்தாராம் அப்ப நல்ல கவனிங்க ஒரு பக்கம் சாபம் வந்திருக்கிறது தண்டனை வந்திருக்கிறது பனிஷ்மெண்ட் வந்திருக்கிறது அவர்களுடைய பாவத்தினால எல்லாம் வந்துருச்சு எல்லாம் வந்துருச்சு சரியா இது இங்கே சிலுவையில மணிக்கணும் இங்கே தோட்டத்துல இங்க சிலுவையில சிலுவையில என்ன சொல்றாரு முடிந்தது அப்படின்னு சொல்றார் சிலுவை என்ன சொல்றாரு முடிந்ததுன்னு சொல்றார் நல்ல கவனிங்க நல்ல கவனிங்க அங்க தண்டனை ஆனா இங்க முடிந்தது ரெண்டுக்கு என்ன பிரதர் சம்பந்தம் அங்க தண்டனை இங்க என்னது முடிந்தது சொல்லுங்க தோட்டத்துல என்னது சிலுவையில என்னது முடிந்தது அப்ப எப்படி பிரதர் அப்படின்னா ஏசைய புஸ்தகம் ஏசைய புஸ்தகம் அசிங்க பார்க்கலாம் ஏசைய புஸ்தகம் ஏசைய புஸ்தகம் ஐம்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் நாற்பதாவது அதிகாரம் நாற்பதாவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் நாற்பதாவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் எருசிலேமுடன் பட்சமாய் பேசி எடுத்துக்கொள்ளட்டும் எடுத்துக்கொள்ளுங்க பார்க்கலாம் முக்கியமான வசனம் முக்கியமான வசனம் எடுத்துக்கொள்ளுங்க சீக்கிரமாக ஏசைய புஸ்தகம் நாற்பதாவது அதிகாரம் ஆ ரெண்டாவது வசனம் சேர்ந்து வாசிக்க பார்க்கலாம் எருசிலேமுடன் ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தைகள் அது சரியா அதனால வார்த்தைகளுக்கு அழுத்தம் கொடுத்து கவனம் கொடுத்து வாசிக்கணும் சரியா வாசிக்க பார்க்கலாம் எருசிலேமுடன் எருசிலேமுடன் பட்சமாய் பேசி பட்சமாய் பேசி அதன் போர் முடிந்தது என்றும் அதன் அக்கிரமம் நிவிற்த்தியாயிற்று என்றும் அதன் போர் மீண்டும் சொல்லுங்க மீண்டும் வாசிக்க தயவு செய்து பட்சமாய் பேசி பட்சமாய் பேசி அதன் போர் முடிந்தது என்றும் போர் சொல்லுங்க அதன் போர் போர் போராட்டம் பொதுமொழிகளுக்குள்ள போராட்டம் இருக்கும் போராட்டம் போராட்டம் முடிந்தது அதன் அக்கிரமம் முடிந்தது என்றும் என்றும் அதன் அக்கிரமம் நிவிற்த்தியாயிற்று என்றும் அதன் அக்கிரமம் அக்கிரமம் என்ன ஆயிற்றாம் நிவிற்த்தி ஆயிற்று என்றும் அது தன் சகல பாவங்களின் நிமித்தமும் சகல பாவங்களின் நிமித்தமும் கர்த்தரின் கையில் கர்த்தரின் கையில் ரெட்டிப்பாய் அடைந்து தீர்ந்தது என்றும் ரெட்டிப்பாய் அடைந்து அடைந்து அதன் பாவம் நிவிற்த்தி சொல்லுங்க அதன் பாவம் நிவிற்த்தி ரெட்டிப்பாய் அடைந்து அங்க முடிந்தது அப்படின்னு முதல்ல சொல்றாரு இல்லையா போராட்டம் முடிந்தது அப்படின்னு சொல்றாரு ஏன் போராட்டம் முடிஞ்சிச்சுன்னா இங்க பாவம் என்ன ஆயிற்றா நிவர்த்தி அக்கிரமத்தின் தண்டனை அடைந்து 
இப்ப நல்லா கவனிங்க நல்லா கவனிங்க இங்க ஆண்டவர் தண்டனையை கொடுத்தாரு நீ போராடி தான் இனிமே செய்யணும்னு சொன்னாரு தேவன் சொன்னாரு இனிமே போராட்டம் இனிமே சாபம் இனிமே பாவத்தின் விளைவுகள் நீ இங்க சொன்னாரு ஆனா சிலுவையில சொல்லும் போது முடிந்தது சொன்னார்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா பாவம் என்ன ஆயிற்று சத்தமா சொல்லுங்க எல்லா தண்டனைகளும் அடைந்து தீர்ந்ததுன்னு அர்த்தம் அலையா அலையா எத்தனை பேருக்கு விளங்குது முடிந்ததுன்னு எப்ப சொல்ல முடியும்னா பாவம் நிவிர்த்தி ஆகும் போதுதான் சொல்ல முடியும் முடிந்ததுன்னு எப்ப சொல்ல முடியும்னா அதன் தண்டனைக்கு அடைந்து தீர்க்கப்பட்டால்தான் சொல்ல முடியும் அப்ப இயேசு முடிந்ததுன்னு சொல்றாருனா நம்முடைய பாவங்கள் என்ன ஆயிற்று சிலுவையில நிவர்த்தி ஆயிற்று நம்முடைய தண்டனைகள் அவராலே அடைந்து தீர்க்கப்பட்டதுன்னு அர்த்தம் எத்தனை பேர் ராமேன் சொல்ல முடியும் எத்தனை பேர் ராமேன் சொல்ல முடியும் அந்த வார்த்தை ரொம்ப அழகா தெளிவா அங்க எழுதி வைத்திருக்கிறார் எழுதி வைத்திருக்கிறார் வாசிங்க யோவான் வார்த்தை திருப்பி வாசிங்க யோவான் தானே ஏசு காடியை வாங்கின பின்பு முடிந்தது என்று சொல்லி முடிந்தது என்று சொல்லி தலையை சாய்த்து எதை சாய்த்தா எதை சாய்த்தா தலையை சாய்த்தா இருக்கலே ஆதி ஆமத்து வாங்க ஆதி ஆமத்து வாங்க ஆதி ஆமத்துல அதே வசனத்தை வாசிங்க ஆதாமிட்ட பேசினார்கள் அதை வாசிங்க பாருக்கலாம் மூணு பதிமூணு அப்பொழுது தேவனாகிய கத்தர் சமிக்கப்பட்டிருக்கும் <laughs> அடையாளம் <laughs> இங்க தண்டனை கொடுக்கும் போது சொல்றாரு சபிக்கப்பட்டிருக்கும் பூமி அது முள்ளத்தான் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப முள் எதனுடைய அடையாளமாக இருக்கிறது சாபத்தின் அடையாளம் சாபத்தின் அடையாளம் சரியா இங்க இது ஆதியில தோட்டத்துல சிலுவையில 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 ஏசு ஏசு முடிந்தது அப்படின்னு சொல்றாருனா என்ன அர்த்தம் பாவம் என்ன ஆயிற்றுன்னு அர்த்தம் பாவத்தின் தண்டனை அடைந்து தீர்ந்தாச்சா தீர்ந்த பிறகு என்ன சொல்றாருனா அவர் என்ன தரித்தவராய் நீ இப்ப சிலுவில நீ இருக்கிறாரு சொல்லுங்க என்ன தரித்தவராய் இப்ப முடிந்தது இவனுடைய பாவத்துக்கு மனுக்குலத்தின் பாவத்துக்கு சாபத்துக்கு உண்டான எல்லா தண்டனையும் அடைந்து தீர்ந்தது பாவம் நிவர்த்தி ஆயிற்றுன்னு நினை தெரிஞ்ச உடனே டக்குனு என்ன பண்ணாரா இந்த முள்முடி சூடப்பட்ட தலை அப்படி சாய்த்தாரா இந்த முள்முடி அப்படி கீழே விழுந்துச்சா பாருங்க இப்ப சாபம் நிவர்த்தி ஆக்கப்பட்டது எத்தனை பேர் ராமேன் சொல்ல முடியும் எத்தனை பேர் ராமேன் சொல்ல முடியும் அப்ப இப்ப நம்முடைய சாபம் நம்முடைய தலைமையில இல்ல அது சிலுவையில இயேசுவின் தலையோடு முடிந்து போயிற்று அல்ல எத்தனை பேர் ராமேன் சொல்ல முடியும் உங்க வாழ்க்கையில பிதா எங்க தாத்தா சாபம் பாட்டி சாபம் எங்க அப்பா சாபம் எல்லாம் சொல்லாதீங்க ஒரு சாபமும் உங்களை ஒன்னும் பண்ண போறது கிடையாது ஏன்னா இயேசு உங்களுடைய எல்லா சாபங்களையும் சிலுவையிலே முடித்து வைத்திருக்கிறார் எத்தனை பேர் ராமேன் சொல்ல முடியும் எத்தனை பேர் ராமேன் சொல்ல முடியும் இந்த முடிந்தது அப்படிங்கிறதுக்குரிய கிரீக் வேர்டு இருக்கு பாருங்க ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ரிமைன் பண்ணுறேன் கிரீக் வேர்டு இருக்கு பாருங்க அதை டட்டலிக்ஷா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டட்டலிக்ஷா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா என்ன அர்த்தம்னா அதை அந்த வேர்டு எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ரோம அரசவையில் ரோம ராயன் இருக்கான் பாருங்க ரோம அரசவையில் ஒரு பில் பாஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கிடுங்க ஒரு ஒரு சட்டம் இயற்றப்படுதுன்னா என்ன செய்வாங்கன்னா அந்த சட்டத்தை எல்லாத்தையும் சரத்துகளாக எழுதுவாங்க இது இது மாதிரி இருக்கணும் இந்த வருஷம் இவ்வளவு வரி இந்த வருஷம் இந்த காரியம் இது யாரும் செய்யக்கூடாது இந்த மாதிரி மாற்றப்படுது அப்படின்னு சொல்லி சட்டம் ஏதாவது போடுவாங்க போடுவாங்க போட்ட உடனே இந்த ராஜா ராயன் என்னென்னு வரணும் தன்னுடைய முத்திரை மோதிரத்தை எடுத்து அதில் என்ன செய்வார் இப்படி பதிப்பார் பதிப்பார் ஏன்னா அரசவை ரொம்ப நீளமாக இருக்கும் ஜனங்கள் ஏராளமான பேர் இருப்பாங்கள இவர் முத்திரை பதிச்சிறது தெரியாது இல்லையா அவருக்கு முன்னாடி இருக்கிறவங்க தான் தெரியும் அப்போ முத்திரை பதிச்ச உடனே ராயனுக்கு பக்கத்தில் ஒருத்தன் நிற்பான் அவன் என்ன செய்வான் உரத்த சத்தமாக 
சட்டதிட்டத்தின்படி அரசாங்க விதிமுறைகளின்படி எல்லாமே செய்து முடிக்கப்பட்டாயிற்று அர்த்தம் இதே வார்த்தை தான் இயேசு சிலுவையிலே சொல்றாரு அப்படின்னு சொன்னா தேவனுடைய ராஜ்யத்தினுடைய இந்த எழுதப்பட்ட நியாய பிரமாண சட்டத்தின்படி தேவன தேவ ராஜ்யத்தினுடைய சட்டத்தின்படி நமக்காக எல்லாமே செய்து முடிக்கப்பட்டாயிற்று ஹலோயா எத்தனை பேர் ராமேன் சொல்ல முடியும் எத்தனை பேர் ராமேன் சொல்ல முடியும் நம்முடைய குறைவுகள் எல்லாவற்றையும் அவர் சிலுவையில் என்ன செஞ்சிட்டாரா நிறைவாக்கி முடிச்சிட்டார் எல்லாம் முடிச்சிட்டார் ஃபினிஷ் எவ்ரி திங் ஃபினிஷ் எவ்ரி திங் ஃபினிஷ் இதை இதை ஏசையா ஏசையா ரொம்ப சீக்கிரட்டாக ரொம்ப தெளிவாக எழுதி வைத்திருக்கிறார் பாருங்கள் வாசிங்க பார்க்கலாம் வாசிங்க பார்க்கலாம் ஏசையா புஸ்தகம் ஐம்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் ஐம்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் ஏசையா புஸ்தகம் ஐம்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் அடைகிறது <laughs> 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 நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை ஆக்கினை அவர் மேல் வந்தது அந்த நிறை வாழ்வை நமக்கு கொடுக்கிற ஆக்கினை அவர் மேல் வந்தது அவருடைய தழும்புகளால் குணமாகிறோம் நாம் எல்லாரும் நாம் எல்லாரும் ஆடுகளை போல வழி தப்பி திரிந்து திரிந்து அவன் 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 தன் தன் வழியிலே போனோம் போனோம் கர்த்தரோ கர்த்தரோ நம் எல்லாருடைய அக்கிரமத்தையும் அதே வார்த்தை சொல்றாரு பாருங்க அங்க அவங்க அக்கிரமம் பண்ணி தண்டனை அனுபவிச்சாங்க ஏசையால ஐம்பத்தி மூணாவது அதிகாரத்துல மூணு தடவை திரும்ப திரும்ப சொல்றாரு அக்கிரமத்தை அவர் சுமந்தாரு அக்கிரமத்தை அவர் சுமந்தாரு அக்கிரமத்தை சுமந்தாரு ஆறாவது வருஷத்துல திருப்பி அதே வார்த்தை சொல்றாரு பாருங்க அவரு நம்முடைய அவசிங்க நம் எல்லாருடைய அக்கிரமத்தையும் எல்லாருடைய அக்கிரமத்தையும் அவர் மேல் விழப்பண்ணினார் அவர் மேல் விழப்பண்ணினார் அவர் நெருக்கப்பட்டும் பதினோராவது வருஷம் அவர் அவர் தமது ஆத்தும வருத்தத்தின் பலனை கண்டு கண்டு திருப்தி ஆவார் திருப்தி ஆவார் என் தாசனாகிய நீதிபரர் நீதிபரர் தம்மை பற்றும் அறிவினால் அறிவினால் அநேகர நீதிமான்களாக்குவார் நீதிமான்கள் ஆக்குவார் அவர்களுடைய அக்கிரமங்களை திரும்பவும் என்ன சொல்றாரு அவர்களுடைய அக்கிரமங்களை தாமே சுமந்து கொள்வார் தாமே சுமந்து கொள்வார் இப்ப சொல்லுங்க இவங்க அக்கிரமத்தினால தண்டனை அனுபவிச்சாங்க இந்த அக்கிரமத்தின் தண்டனைய யாரு சிலுவையில சுமந்து கொண்டது ஏசு சிலுவையில சுமந்து கொண்டார் சிலுவையில அடைந்து தீர்த்ததுனாலதான் அவர் வாயில இருந்து என்ன வார்த்தை வருகிறது முடிந்தது அப்படிங்கிற வார்த்தை இல்லையா முடிந்தது அப்ப ஏசாயா இவர் எல்லாவற்றையும் இவர் தான் அடைந்து தீர்க்க போகிறார் அப்படிங்கிறத இந்த ஐம்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரத்துல அவர் என்ன செய்து வைத்திருக்கிறார் எழுதி வைத்திருக்கிறார் சரி கடைசியா ஒரே ஒரு காரியம் ஏழாவது வார்த்தை ஏழாவது வார்த்தை ஆதியாகமே புஸ்தகம் ஆதியாகமே புஸ்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனம் பின்பு பின்பு தேவனாகிய கர்த்தர் தேவனாகிய கர்த்தர் இதோ இதோ மனுஷன் மனுஷன் நன்மை தீமை அறியத்தக்கவனாய் நன்மை தீமை அறியத்தக்கவனாய் நம்மில் ஒருவரை போல் ஆனான் நம்மில் ஒருவரை போல் ஆனான் இப்பொழுதும் இப்பொழுதும் அவன் தன் கையை நீட்டி கையை நீட்டி ஜீவ விருட்சத்தின் கனியையும் ஜீவ விருட்சத்தின் கனியையும் பறித்து ஜீவ விருட்சத்தின் கனியையும் பறித்து புசித்து புசித்து என்றென்றைக்கும் உயிரோடு இராதபடிக்கு செய்ய வேண்டும் என்று என்றென்றைக்கும் உயிரோடு இராதபடிக்கு அதாவது அவனை சாக விடணும்னு சொல்றார் என்ன சொல்றாரு அவன் என்றென்றைக்கும் உயிரோடு என்ன செஞ்சிடக்கூடாது இதே பாவத்தோட போய் ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை புசிச்சுட்டானா என்றென்றைக்கும் உயிரோடு இருந்துருவான் அப்படி உயிரோடு இருந்து விடக்கூடாது அவன் என்ன செய்து ஆக வேண்டும் 
மறிக்கணும் என்று சொல்லி அவன் உயிரோடு இராதபடிக்கு செய்ய வேண்டும் என்று செய்ய வேண்டும் என்று அவன் எடுக்கப்பட்ட மண்ணை பண்படுத்த பண்படுத்த தேவனாகிய கர்த்தர் போதும் பாண்டவர் இது திருத்துவத்துக்குள்ள பேசிக்கிறாங்க யார்ட்டையும் பேசல ஆதாம் டே ஏவால் டே அல்லது சர்பத்து யார்ட்டையும் பேசல திருத்துவத்துக்குள்ள பேசிக்கிறாங்க இப்படி மனுஷன் ஜீவ நன்மை தீமை அறியத்தக்க கனியை புசிச்சதுனால அவன் இப்போ பாவம்னா என்னன்னு என்ன செஞ்சுட்டான் அறிஞ்சிட்டான் அறிஞ்சிட்டான் இவன் போய் திரும்ப அடுத்தது எதாவது புசிச்சிடக்கூடாது ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை புசிச்சிட்டானா இந்த பாவத்தோடைய காலங்காலம் என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சிருவான் வாழ ஆரம்பிச்சிருவான் முதல்ல இந்த பாவத்துக்கு நம்ம என்ன செஞ்சு ஆகணும் நிவிர்த்தி செஞ்சு ஆகணும் அதனால இவன் இப்போதைக்கு என்ன செஞ்சு ஆகணும் இவன் சரீர பிரகாரமா இவனுடைய மரண மரணம் என்ன ஆயிடுச்சு அவசியமா இருக்கு இவனை மறிக்க விட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்லி இப்ப மனுஷன் மறிக்க வேண்டியதாகிறது ஏழாவது என்ன ஆகிறது மனுஷன் பாவத்தின் சம்பளம் என்னது முதல்ல ஆத்ம மரணம் அந்த ஆத்ம மரணம் வர்றதுனால என்ன மரணமும் வருகிறது சரீர மரணமும் வருகிறது உண்மைதானா ஆதி காலங்கள்லாம் பாவம் குறைவு அதனால ஆட்கள் என்ன இருந்தாங்க ஆயுஷ் கூட இருந்துச்சு பாவம் கூட கூட எது குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது ஆயுசு குறைஞ்சிட்டே வருது குறைஞ்சிட்டே வருது இல்லையா அப்ப பாவம் பெருக பெருக எது குறையும் ஆயுசு குறையும் ஆயுசு குறையும் இல்லையா அதான் ஆண்டோர் சொல்றாரு பாவத்து வந்துருச்சு இவனை இப்படியே விட்டோம்னா இதே பாவத்தோட காலங்காலம் வாழ்ந்து வாழ்ந்தான்னு என்ன செய்யறது அதனால இவன் என்ன செய்ய வச்சிருவான் மறிக்க விட்டு விடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை புசிக்காம தடமண்டார் அப்ப என்ன கன்க்ளூஷன் என்ன இந்த இந்த இதுல என்ன நடக்குது மனுஷன் மரணத்திற்கு உள்ள போக வேண்டியிருக்கிறது மனுஷன் எதற்குள்ள போக வேண்டியிருக்கிறது மரணத்துக்குள்ள போக வேண்டியிருக்கிறது இது ஆதி ஆமத்துல தோட்டத்துல நடந்துச்சு சிலுவையில என்ன சொன்னார் கடைசி வாக்கியம் என்ன சொன்னார் லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி ஆறு ஏசு லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி மூன்றுல நாற்பத்தி ஆறு ஆஹ் வாசிங்க பார்க்கலாம் ஏசு ஏசு பிதாவே பிதாவே உம்முடைய கைகளில் உம்முடைய கைகளில் என் ஆவியை ஒப்புவிக்கிறேன் என்று ஆவியை ஒப்புவிக்கிறேன் என்று மகா சத்தமாய் கூப்பிட்டு சொன்னார் மகா சத்தமாய் என்ன பண்ணாரா கூப்பிட்டு சொன்னார் கூப்பிட்டு சொன்னார் நல்லா கவனிங்க இப்ப ஆண்டவர் கடைசியா எதை ஒப்புவிக்கிறேன்னு சொல்றாரு ஆவியை ஒப்புவிக்கிறேன்னு சொல்றார் ஆவியை ஒப்புவிக்கிறேன்னு சொல்றார் இல்லையா அங்க அவன் மனுஷன் மரணத்திற்குள்ள போக வேண்டி இருக்கிறது இப்ப அந்த மரணத்தை அவனை ஜெயித்து வெளியே வர பண்ணுவதற்காக இங்க இவர் மரணத்திற்குள்ளே போக வேண்டியதாகிறது மனுஷன் மரணத்தை ஜெயித்து தன் இடத்துல என்ன செய்யணும் அவனுடைய ஆத்மா என்ன செய்யணும் வரணும் என்பதற்காக இப்ப கடைசியை யார் தன்னுடைய ஆவியை ஒப்பு கொடுத்தது இயேசு தன்னுடைய ஆவியை ஒப்பு கொடுத்தார் உங்களுக்கு தெரியுமா நீங்கள் ஆரம்பத்தில் இருந்து இயேசு என்னெல்லாம் ஒப்பு கொடுத்தாருன்னு வாசிங்க ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஒன்று ஒன்றா சொல்லுவார் ஒன்று ஒன்றா சொல்லுவார் நான் எல்லாவற்றையும் என்னுடைய என்னுடைய எனக்கு தலை சாய்க்கிறதுக்கு எதுவுமே என்ன இல்லை ஒரு இடமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவார் அடுத்து சொல்லுவார் அண்டு பே சீசர்கள் கூட இருந்தாங்க பாருங்க சீசர்கள் கூட இருந்தாங்கள்ல பிதாட்ட சொன்னார் பிதாவை இவர்களிட இவர்களை உம்மிடத்தில் நான் என்ன செய்கிறேன் ஒப்பு கொடுத்தேன்னார் அப்புறம் சீசர்களை கொடுத்துட்டாரு மிச்சம் என்ன இருந்துச்சுன்னா அந்த சரீரம் தான் இருந்துச்சு சரீரத்தையும் தம்மை தாமே பலியாக என்ன செய்தாராம் ஒப்பு கொடுத்தார் சரி சரீரம் தான் போயிருச்சுன்னா கடைசியாக மிச்சம் இருந்தது எதுதான் இந்த ஆவி தான் இருந்துச்சு அதையும் கொடுத்துட்டாராம் அவர்கிட்ட கொடுக்கறதுக்குன்னு எதுவுமே கிடையாதுங்க எல்லாத்தையும் கொடுத்தவர் எத்தனை பேர் ஆமையும் சொல்ல முடியும் ஏழாவதாக மனுஷன் மரணத்துக்குள்ளே போக வேண்டி இருந்தது அந்த மனுஷனை அந்த சரீர மரணத்திலிருந்து அவனை அவனை உயிர்த்தலை பண்ணி உயிர்த்தலை பண்ணி ஆவியில் தன்னோடு கூட அவனுக்குன்னு ஒரு ஆவிக்குரிய சரீரத்தை கொடுத்து ஆவிக்குரிய சரீரத்தை கொடுத்து அவனை உயிர்த்தலை பண்ணி தன்னோடு வைத்து கொள்ளுவதற்காகவே இயேசு சிலுவையில் தம்மை மரணத்தில் ஊற்றினாராம் எத்தனை பேர் ஆமையும் சொல்ல முடியும் எஸ் எத்தனை பேர் ஆமையும் சொல்ல முடியும் ஏசை அப்புஸ்தகத்தில் தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஏசை அப்புஸ்தகம் ஐம்பத்தி மூணாவது அதிகாரம் ஐம்பத்தி மூணாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனம் என்று நினைக்கிறேன் வாசியம் பார்க்கலாம் பனிரெண்டாவது வசனம் அவர் அவர் தம்முடைய ஆத்மாவை மரணத்தில் ஊற்றி தம்முடைய ஆத்மாவை எதுல ஊற்றி மரணத்தில் ஊற்றி அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா பொது மொழி வேப்பில் வாசிங்க இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் பொது மொழி வேப்பில் வாசிங்க பார்க்கலாம் பொது மொழி வேப்பில் வாசிங்க மதிப்பு மிக்கவரிடையே மதிப்பு மிக்கவரிடையே சிறப்பளிப்பேன் சிறப்பளிப்பேன் அவரும் அவரும் வலியவரோடு வலியவரோடு கொள்ளை பொருளை பங்கிடுவார் கொள்ளை பொருளை பங்கிடுவார் ஏனெனில் ஏனெனில் அவர் தம்மையே சாவுக்கு கையளித்தார் எதுக்கு கையளித்தாரா 
மரணம் மரணங்கிறத விட எது கொஞ்சம் கொலாக்கியில் இருக்கு புரிகிற மாதிரி எது எதுக்கு கையெழுத்தாராம் சாவுக்கு கையெழுத்தாராம் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க நம்ம மறித்தாலும் நம்ம என்ன செய்யுது நம்முடைய சரீரம் மறித்தாலும் நமக்கு ஒரு ஆவிக்குரிய சரீரத்தை கொடுத்து எந்த சரீரத்தை கொடுத்து நம்ம உயிர் தெழுதல்ல என்ன சரீரம் கிடைக்க போது இயேசுவும் மறித்து உயிர் தெழும் போது என்ன சரீரத்தோடு அவர் எழுந்தாரு ஆவிக்குரிய சரீரத்தோடு எழுந்தார் இல்லையா அப்ப நமக்கு ஒரு ஆவிக்குரிய சரீரம் கிடைக்க போது இல்லையா அப்ப நம்ம மறித்தாலும் ஆவிக்குரிய சரீரத்தோடு உயிர் தள வைக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே இயேசு தம்மை தாமே சாவுக்கு கையளித்தாரா எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்றீங்க எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்றீங்க இப்ப சொல்லுங்க சிலுவையினுடைய அத்தனை காரியங்களும் ஏசையை எழுதி வைத்திருக்கிறாரா ஐம்பத்தி மூணாவது அதிகாரத்துல ஒரே அதிகாரத்துல இவ்வளவு காரியங்களையும் அவர் பதிவு செய்திருக்கிறார் இப்ப சொல்லுங்க ஆதாம் பண்ணின குழப்பம் எதுக்காவது தேவன் சிலுவையில தீர்வு செய்யாம விட்டு வச்சிருக்கிறாரா சொல்லுங்க எதுக்காவது தீர்வு செய்யாம விட்டு வச்சிருக்கிறாரா நல்லா கவனிங்க ஒன்று குறைந்தீர் பதிமூணு பதிமூணு வாசியம் பார்க்கலாம் பதிமூணு பதிமூணு வாசியம் பார்க்கலாம் இப்பொழுது இப்பொழுது விசுவாசம் சேர்ந்து வாசிங்க எல்லாரும் எடுத்துக்கொள்ளுங்க சீக்கிரமா முடிக்க போறோம் சேர்ந்து வாசிங்க பார்க்கலாம் இப்பொழுது இப்பொழுது எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிங்க சத்தமா வாசிங்க பார்க்கலாம் இப்பொழுது விசுவாசம் விசுவாசம் நம்பிக்கை நம்பிக்கை அன்பு அன்பு இம்மூன்றும் நிலைத்திருக்கிறது இம்மூன்றும் என்ன செய்திருக்கிறது இப்ப நல்லா கவனிங்க விசுவாசம்னா என்னன்னா இயேசு சிலுவையில எனக்காக எல்லாவற்றையும் செஞ்சு நான் இப்பொழுது ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறேன் நான் இப்பொழுது என்னவாக இருக்கிறேன் அதான் விசுவாசம் சரியா நீங்க உங்களை கடங்காரனாவே பார்க்க கூடாது உங்களை வந்து வியாதிக்குரியவராகவே பார்க்க கூடாது உங்க வாழ்க்கை வளமான செழிப்பான வாழ்க்கையா இருக்கிறதா பார்க்கணும் ஏன்னா இயேசு நமக்காக எல்லாவற்றையும் என்ன செஞ்சிருக்கிறாரு சிலுவில செய்து முடிச்சுட்டார் அதை நான் பார்க்கிறேன் நவ் நவ் இப்ப நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிறேன் ஆவியில இருக்கிறேன் ஒருவேளை சரீரத்துல இல்லாம இருக்கலாம் சரீரத்துல தெரியாம இருக்கலாம் இல்லாம இல்ல சரீரத்துல தெரியாம இருக்கலாம் ஆனா ஆவிக்குரிய பிரகாரமாய் இயேசு சிலுவையில எனக்காக எல்லாவற்றையும் செய்து முடிச்சுட்டார் முடிச்சுட்டார் இது விசுவாசம் விசுவாசம் இந்த முடிச்சத என் கண்ணால நான் என்ன செய்ய போறேன் மெட்டீரியல் என்ன செய்ய போறேன் பார்க்க போறேன் இது என்னது நம்பிக்கை சொல்லுங்க இது என்னது நம்பிக்கை ஓகேயா நம்பிக்கை அடுத்து ஒண்ணு இருக்கு அடுத்து ஒண்ணு இருக்கு என்னவா அன்பு திருப்பி சொல்லுங்க விசுவாசம்னா என்ன எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டாரு ஆகையினால ஆகையினால நான் இப்ப எப்படி இருக்கிறேன் ஆசீர்வாதமா இருக்கிறேன் செழிப்பா இருக்கிறேன் வளமையா இருக்கிறேன் கத்தரணி அப்படித்தான் என்ன செஞ்சிருக்கிறாரு வச்சிருக்கிறார் ஆவிக்குரிய மனுஷனா நான் அப்படித்தான் இருக்கிறேன் இருக்கிறேன் இது என்னது விசுவாசம் இது என்னது அடுத்த ஸ்டெப் போறேன் அடுத்த ஸ்டெப் போறேன் இப்ப இந்த ஆவிக்குரிய காரியத்துல இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் நடைமுறையா என் கண்ணால என்ன செய்ய போறேன் வரும் நாட்கள்ல இது என்னது நம்பிக்கை ஆனா விசுவாசம் நம்பிக்கை அன்பு இவைகளில் எது பெரியதான் அன்புனா என்ன தெரியுமா என்ன தெரியுமா அவர் எனக்காக சிலுவிலை செய்து முடித்தது உண்மைதான் அப்படித்தான் நான் இருக்கிறேன் அதை நான் பார்க்க போறேன் ஆனா அதை பார்த்தாலும் பார்க்கலைனாலும் என் இயேசுவை விட்டு நான் விலக போறது கிடையா இந்த மூணுல எது பெருசு எதிர் பெருசு சும்மா சும்மா பிரச்சனை நினைச்சு 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 புலம்பாதீங்க பிரது இவைகளில் அன்பே பெரியது ஏசு இவ்வளவு பண்ணியிருக்கிறார் இவ்வளவு பண்ணியிருக்கிறார் என்ன மிஞ்சி போனால் என்ன மறிச்சா அவர் சமூகத்துக்கு போகிறோம் அவ்வளோதான் நடக்குது என்ன என்ன நினைக்கிறீங்க ஏன் பிரச்சனைகளை சொல்லி 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 நினைச்சு 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 யோசிச்சு பாருங்க யோசிப்பா இப்போ நீங்கள் நினைக்கிறது நல்லதுதான் ஆண்டவர் விரும்புகிறார் சிலுவையில் எல்லாவற்றையும் செஞ்சிட்டாருன்னு நீங்கள் நினைக்கணும்னு விரும்புகிறார் அது சந்தோஷம் தான் அவருக்கு அவர் செஞ்சதை நீங்கள் சொல்லி சொல்லி நன்றி சொல்லணும் சொல்லி சொல்லி என்ன செய்யணும் நன்றி சொல்லணும் சந்தோஷம் தான் எதிர்காலத்தில் எதிர்பார்ப்பு இருக்கணும் உங்களுக்கு எதிர்நோக்குதல் இருக்கணும் நம்பிக்கை இருக்கணும் கத்தனுக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார் எல்லா க இது சிலுவையில் செஞ்சது ஃபுல்லாக என் கண்ணால் மெட்டீரியலாக நினைச்சு போகிறேன் பார்க்க போகிறேன் அதுவும் நல்லது தான் ஆனால் இது ரெண்டை விட தேவனை எது இயேசுவை எது பிரியப்படுத்தும் தெரியுமா அண்டு விட இதெல்லாம் நடக்குதோ நடக்கலையோ எனக்காக சிலுவையில் மறித்த உங்கள் மேலே நான் நேசம் வைத்திருக்கிறேன் அண்டு உங்களை விட்டு நான் ஒரு நாள் விலக போகிறது கிடையா எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்ல முடியும் எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்ல முடியும் எழுந்து நிற்பமா எழுந்து நிற்பமா உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து 
உங்களுடைய விசுவாசம் இன்றைக்கு துளிர் விடட்டும் பிரதர் கட்டப்படட்டும் அஸ்திவாரத்தை கொஞ்சம் சரி பண்ணுங்க அஸ்திவாரம் இருந்தால் தான் நீங்கள் நம்பிக்கைங்கிற கட்டடத்தை எழுப்ப முடியும் நம்பிக்கைங்கிற கட்டடத்துக்குள்ள நீங்கள் வைக்கிற வஸ்துக்கள் தான் பொருட்கள் தான் இந்த அன்பு அன்பு அதனால் நீங்கள் அஸ்திவாரம் இல்லாமல் நம்பிக்கை என்ன செய்ய முடியாது கட்டி எழுப்ப முடியாது இன்றைக்கி உங்களுடைய அஸ்திவாரங்கள் எல்லாம் சரி செய்யப்படட்டும் சரி செய்யப்படட்டும் ஆண்டு பார்த்து சொல்லுங்கள் ஆண்டுற எனக்கா இதுக்கு மேலே எனக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஆண்டு வரேன் சிலுவையில் இனிமேல் என்ன செய்ய முடியும் யோசிச்சு பாருங்கள் இது இந்த ஒரு சிலுவை இந்த ஒரு பாடம் போதாதா இந்த இது ஜீவனுடைய தேவனுடைய வேதம் என்பது இருக்குது யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த ஒரு காரியம் போகாதா அண்ணன் வருஷம் பண்ணி முடிக்கிற போது சொன்னாங்க நம்ம வெறும் சாதாரணமாக ஆராதிக்கல வெறுமனே மூட நம்பிக்கையில் இங்கே வந்து உட்கார்ந்துருக்கல பிரது நம்ம ஜீவனுள்ள தேவனை ஆராதித்து கொண்டிருக்கிறோம் நமக்காக சிலுவையில் எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்தவர் ஆராய்ந்திருக்கிறோம் எத்தனை பேர் ராமேன் சொல்ல முடியும் உங்களுக்கு எல்லாவற்றையும் முடிச்சிருக்கிறாரா எத்தனை பேர் ராமேன் சொல்ல முடியும் நீங்க ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவங்களா இருக்கீங்களா எத்தனை பேர் ராமேன் சொல்ல முடியும் நீங்க பொருளாதாரத்தில் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் எத்தனை பேர் ராமேன் சொல்ல முடியும் உங்க குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது உங்க பிள்ளைகள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் உங்க தொழில் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்ப நீங்க ஆசீர்வாதத்துக்கு சொந்தக்காரரா இருக்கிறீங்க இனி வரும் நாட்கள்ல நீங்க எல்லாவற்றையும் மெட்டீரியலா பார்க்க போறீங்க இத பார்த்தாலும் பார்க்கலைனாலும் நாம ஒரு நாளும் இயேசுவை விட்டு விலக போறது கிடையா எத்தனை பேர் ராமேன் சொல்ல முடியும் எத்தனை பேர் ராமேன் சொல்ல முடியும் எங்க எண்ணம் எல்லாம் உம்மை சுற்றி சுற்றி வரணும் இயேசுவ மனக்கண்ணு நிறுத்தி சொல்லுங்க பாசையெல்லாம் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து எங்க எண்ணம் எல்லாம் உண்மை சுற்றி சுற்றி வரணும் உங்க சித்தம் செய்யணும் செஞ்சிருக்கீங்களா எங்க எண்ணம் எல்லாம் உம்மை சுற்றி சுற்றி வரணும் எங்க செய்யலாம் உங்க சித்தம் நாங்க செய்யணும் சொல்ல முடியுமா எங்க எண்ணம் எல்லாம் உம்மை சுற்றி சுற்றி வரணும் குளோரி ஃபாதர் அசையலாம் இயேசு மனக்கண்ணு சொல்லுவீங்களா ஆமாண்டு விட நாங்கள் வைக்கிறோம் நிறுத்தி சொல்ல முடியுமா உங்களால நீங்க தானே ஆமாண்டு உண்மையே நாங்கள் வைக்கிறோம் எங்க எண்ணம் எல்லாம் சுத்தி சுற்றி வரணும் எங்க செய்யலாம் உங்க சித்தம் நாங்க செய்யணும் எங்க எண்ணம் எல்லாம் உம்மை சுற்றி சுற்றி வரணும் 
Faith, hope, and love. Amen. 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 விசுவாசம் நம்பிக்கை அன்பு நம்முடைய வாழ்க்கையில ஆண்டர் மேல வச்சுக்கிற அன்பு ஒரு நாளும் குறைஞ்சு போக கூடாது எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையா இருந்தாலும் எனக்காக செய்து முடித்த காரியங்களை அந்த வெளிப்பட நான் வாழ்வேன் நம்பிக்கையாய் நான் சுதந்திரித்துக் கொள்ளுவேன் எப்படி சூழ்நிலை இருந்தாலும் நான் உண்மை நான் உண்மை நேசித்துக் கொண்டே இருப்பேன் ஏசப்பா வழிநடத்தும் ஏசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன்